どうもこんにちは、弁当です。今回は高校科学存在品についてやっていきます。じゃあまず元素の話。元素にはいろいろな種類があります。HO、マグネシウム、亜鉛。えー、原子番号という名の出席番号で、これらを特定します。つまり、出席番号1番であれば原子番号は1。出席番号12番であれば原子番号は12。原子番号っていうふうなのが出席番号なんだ。じゃあ、原子の特性。これっていう風なのは、まず原子核を、えー、考えますね。原子核プラスプラスで何もないやつ何もないやつって感じで、えー、電子電子って感じになりますね。この原子核のところに電気があります。つまりこの電気的な引力、力ですよね。これによって決まるんだと。つまり、元素の種類は、このプラスの数ですよ。この電気の強さんで、陽子の数によって決まるんです。元素の種類はね。じゃあ、原子番号、出席番号ですね。このパーソナリティを、えー、示す原子番号っていう風なのを、陽子の数にすれば、めちゃめちゃ都合がいい。だから、そう考えよう。原子番号イコール、陽子の数と考えれば都合がいい。じゃあ、H の原子番号、原子番号、出席番号ですね。これが1番だったら、H は1つの陽子を持っていると。こうしよう。ということですね。じゃあ、原子番号イコール陽子の数。これは覚えてもらいました。覚えてもらいますよ。OK ですね。じゃあ、そしたら、原子の数が元素を決める。そうでしたね。原子の数が元素を決めるんでした。で、ご存知の通り、陽子の数イコール電子の数。ここは知ってるかななので、まあ、ここ飛ばしますが、要は、えー、まあ、電気的な釣り合いでね、プラスとマイナスの数が一緒にならないと、プラスかマイナスどっちかに偏っちゃいますよね。それはまずいので、えー、二つ二つっていう風になります。で、この中性子ってあんま関係ないんですよ。この原子核の中の電気的な力で決まりますからね。つまり、陽子の数が元素を決める。これだけですからね。えー、だから電子の数も結局イコールだからさ、陽子の数だけ決めてしまえば、電子の数は決まったも同然。じゃあ、あと、中性子は関係ないね。じゃあ、中性子は何個でも OK ということになる。陽子の数が元素を決めるっていうことだから、中性子は何個でも OK ということになるんだ。じゃあ、同位体っていうふうな話をしましょう。周期表で同じ位置にある元素のことを同位体と言います。何を言ってるかっていうと、こいつらは全部同位体なんです。H の同位体は右の3つ。えー、中性子が0個。中性子が1個。中性子が2個ということになりますね。まあ、ここら辺の表記の仕方は後でしょ、えー、説明しますが、ここに原子番号ですね。あの下側に原子番号を書きます。つまり、陽子の数だね。OK ね。で、これらは、えー、周期表では同じ位置に存在していると。周期表では、中性子の数によって、場合分けをしません。なので、H であれば H のところに、とにかく書くんですね。だから、中性子の数は全く関係ない。こういうのを同位体っていうふうに言うんですね。OK ですかじゃあ、同位体の表記の仕方。表記の仕方ですよ。それから、中性子の数の求め方です。これを理解しておきましょう。はい。じゃあ、上側の数字35っていう風なのが、原子核中の粒の数です。つまり、陽子と中性子の数の和です。OK ね。で、例えば、CL だったらめんどくさいから、まあ、これだと、ヘリウムですね。ヘリウムだと、プラスがこんな風になってて、えー、っと、まあ、中性子がこんな感じですね。で、電子が、まあ、こうなってるんで、ね。粒の数4つじゃないですか。とにかくね。もうプラスマイナスとか、あの、中性子用紙とか関係なく、粒の数で見れば4つじゃないですか。こういうのを左上に書くんですね。で、原子番号、えつまりは用紙の数。用紙の数といえば、元素の種類だね。元素の種類は左下に書きます。で、覚えにくいから、上から重さ種類なんで、上から重種と覚えてください。上から重種、上から重種が降ってくるんですね。まあ、重数みたいな感じで。上から重種と。はい。そしたら、えー、次ですね。粒の数マイナス陽子の数っていうのが中性子の数になりますね。当たり前だよね。粒の数っていう風なのはさ、中性子の数と陽子の数足してんじゃん。それから陽子の数引いたらさ、中性子しか残んないよね。当たり前だよね。じゃあだから、上引く下が中性子。上から重子、上引く下が中性子ということになるんですね。大丈夫でしょうか。だからもう中性子の求め方っていう風に言われたら上引く下でいいから。オッケーね。えー、で、もう上引く下とか忘れちゃったってことになったら、粒の数。陽子の数。これでオッケー。オッケーね。じゃあ、なんだかこの場合だと18ですよね。えー、中性子の数が。いいかなちょっと、お遊びでモーション入れましたが、パーセントの図的なイメージってこんな感じなんですよ。X パーセントが当てはまるときの図的イメージは X パーセントが当てはまる。30パーセントが当てはまるときの図形的イメージはこういうことですね。図形的イメージ。何言ってるか分かんないけど、ちょっと図をね、なんとなく頭入れといてください。何言ってるか分かんなくて構いません。クソ当たり前なことを言ってるだけです。素敵なイメージも何も、クソも、な、な、何ですこれは、帯グラフです、単なる。OK ね。じ
じゃあ存在比の日本語的な意味からいくよ、えー、塩素原子には35の Cl と37の Cl っていうふうな2つの、えー、同位体が存在しそれぞれの存在比は 75.8%24.2% であるつまりはあのパーセンテージを表してるんですね存在比っていうふうなのは OK ねだからさっきの図的イメージで言うとこっちが 75.824.2CL の35に当てはまる CL の37に当てはまるそういうふうなイメージで OK ですいいね<笑>じゃあ、えー、原子量とはんなんだちょっとあごめんなさいえっと、原子量とは存在比を考慮して平均した後の1マルあたりの質量ここは知ってるねみんなここはみんな知ってると思うんですが、まあ、知らない人もなんとなくは分かりますねなんですがここの黄色い蛍光ペンで引いたところだけ重要にしてください存在比を考慮してますからねで平均してます平均した後ねで次分子量これはですね原子量を単,なる単に足していけばいいだけなんですよなんでかっていうと、平均した後なんで、もう存在比とか関係ない、中性子の数とか関係ない、平均した後なんで、原子量を単に足せば分子量になります。難しいかもしれないですけど、当たり前ですね。今までやってきたのと一緒です。で、今まで分子量を求めようって言って、H2O の分子量を求めようっていうふうに言われたら、平均した後の原子量、すなわち1ですね。平均した後の原子量1。平均した後の原子量16。これら足せばよかったですね。足足してるだけなんですだから原子量を単に足しただけですねでも原子量ってふうなのはそもそも何だったかっていうと平均した後ですからいいですねそういうことです分子量の存在比ちょっと問題的にありますね塩素の存在比簡単に3対1とします<笑>えっとだからさっき言ったように何て言うんですかねなんか 75.8 と 24.2 みたいな感じでしたねさっきちょっと忘れたけど値えー、なんで、えー、こっちが、えー、CL の35こっちが CL の37だったんですけど、まあ大体3対7です。3対1ですね。大体3対1なんで、もうあの、整数比でいきます。そうすると、CL2 を作るときの組み合わせっていうのは35、35、37、35、37、37, 37の3種類の組み合わせになるんだ。じゃあ相対質量で言うと、えー、70ですね。35、35足して70。で、足して70。足して74ということですね。そうすると、存在割合っていうふうに言われると、4分の3ですね。えー、だからつまりはさっきのパーセンテージの、えー、概念でいくとこうなりますから合計4のところを3と1ですねなんで4分の3が、えー、35、えー、なんで4分の 3×4 分の3で16分の9とで3735はあの入れ替えますんでかける2がありますねで4分の 1×4 分の3でこうこうこうでこうだぜって感じですね、まあ、次もうちょっと丁寧に説明しますが大体こんな感じとはいじゃ計算ね。確率計算の極意いくよ。前後を考慮。それから積の法則の確率バージョン。前後を考慮するのね。それから積の法則を使うのね。いいね。だから、えー、っと、だからパターンとしては、だから、日本語としては、1回目にこれこれを引いて、2回目にこれこれを引く確率。もっと言うと、1回目にこれこれを引く。かつ、2回目にこれこれを引く。ってことね。だから、えー、っとこういうことでしたねでさっきの図的イメージでいくと3と1なんで、えー、CL が 35CL が37なのでえー、っと適当にねペンって適当に点を打つじゃないですかこのラインでそうすると4分の3の確率で CL35 に当たりますねでもう1回、えー、先にね当たって2回目にプンって当たる確率は4分の3ですねなんで16分の9掛け算したんですこれが積の法則ねでじゃあ3735っていうふうに言われたらじゃあ1回目に、えー、プンって当たる確率が4分の1だねで2回目に、えー、プンって当たる確率が4分の3でも今1回目に37で2回目に35っていうふうな確率もやりましたがえー、っとこれ入れ替えれますよねだから前後を考慮するんで1回目が35で2回目が37ってことも考えられますねなんでかける2をしてるわけだ簡単だよねで、16分の6。で、そしたら、37、37なんで、これは、4分の1を、1回目に、プンって4分の1を引く確率。かける、1回目に、プンって4分の1を引く確率だったら、16分の1と。だから、前後を考慮することと、積の法則の確率バージョン。この2つだけ押さえておけば、計算できますからね。はい。大丈夫でしょうか。<笑>じゃあ、問題演習いきましょう。はい。じゃあ、こういうふうな図でいくときに、相対質量はですね、それぞれ 35.0、37.0 とします。あの、ここの、まあ、質量数っていうふうに呼ばれるんですけれども、粒の数ですね。粒の数は、質
量とは限らないからね。近い値は出ますけど、粒の数は質量とは限らない。塩素はちょうど偶然ね。偶然っていうと語弊ありますけど、偶然一緒になってるだけです、値が。なんで、例えばこっちが23やのに、こっちが25とかはありえますからね。つまり、相対質量と質量数っていうのは、本当は別物だからね。いいね左上に書いてるのは、相対質量とは、ノットイコールだからね、基本的には。でも今回は偶然イコールになってる。まあ難しい人は、今の話は忘れて。いいね。じゃあ、えー、CL の原子量を求めようという話ですね。はい。35っていう風なのがですね、100個集めてきたら 75.8 個の分だけですね。だから図的イメージで言うとこうです。で、37かける、はいはいはいっていう感じですね。<笑>ちょっと説明雑ですけど。<笑>まあ、ニアイコールですけど。だから結局、これはあのー、平均取ってるんですよ。存在比を考慮して平均した後のグラムパーモルトを求めてるだけですからね。だから平均してっていうところです。ですね、なんであのー、なんていうんですかねこう分かりにくかったら 1,000 粒集めてきたと思ってください。千粒集めてきたら千粒集めてきたらその中の758個は35だよね。それから、えー、37が242個だよね。っていうことで計算してしまえば平均が求まりますから。こういうふうな考え方があこれ1000か。こういうふうな考え方が<笑>こういうふうな考え方の方が分かりやすい人はこう考えてください。とにかく平均求めてるからね。じゃあ問題です。CL2 の相対質量は70、72、74、いずれかになります。これらの存在比を求めよう。なお、あ、なんか字がちっちゃいけど。塩素の存在比を簡単に3対1とする。さっきの話ですね。はい、じゃあ相対質量が 70.0 の組み合わせは35、35、ですね。それから72の組み合わせが35、37。74は37、37。はい、存在割合はさっきやりました。35、35は16分の9。3735は16分の63737は16分の1になりますはいそうすると961って感じになりますんで次のスライドはいえー、961となりますので分ああそうかあってもうこれでいいのか<笑>えっと9対6対1ですねごめんなさい存在比は9対6対1となりますということで答えちょっとごめんなさいリズム悪かったですねこうなります OK でしょうかもうとにかくですね、平均してやるんだっていうふうな話ですね。で、存在割合っていうふうに言われたら、確率の極意を使ってください。前後を考慮すること。積の法則を使うこと。これだけですから。OK ね。ちなみに分子量を求めたいんですけど、これ別に問題に載ってません。えー、っと、こうですね。あの、70は16個集めてきたら9個、70なんで。で、72は16個集めてきたら6ですよね。で、74は16個集めてきたら1個しかないと。いうことで計算してしまうと、71。さっきさ、35.5 ってあったよね。で、これが原子量なんですよ。で、さっき、えー、適当にね、説明しましたが、分子量っていうふうなのは、原子量、足す原子量、足す、点点点点、原子量でしたね。だから原子量を足し合わせたものと。はい。確かに原子量プラス原子量となってますね。うまくできてる、えー、えー、ね、うまくできてるわけです。はい。ということで、うん、これで終わりかな。はい。ということで、13分間、ちょっとざーっと説明してしまいましたが、こういうふうなのが存在比の考え方となります。もう本当にあの、学校の授業だったら1時間使ってもおかしくない内容を13分、14分でまとめてしまってますので、え復習とえお忘れなくということになります。ご視聴ありがとうございました。どうも、こんにちは、弁当です。えー、化学基礎、えー、結合、結晶のまとめということでやっていきたいと思います。まず導入です。電子でくっつくとか共有共有結合電子でくっつくのは共有結合。これ覚えてください。電子でくっつくのは共有結合ですよ。これ覚えてないとダメです。電子でくっつくのは共有結合ですよ。と。で、公式です。〇〇〇結合でできるのが〇〇〇結晶。〇〇〇結合でできるのが〇〇〇〇結晶です。例えば、共有結合でできるものは共有結晶。共有結合でできるものは共有結晶です。イオン結合でできるものはイオン結晶。イオン結合でできるものはイオン結晶です。金属結合でできるものは金属結晶。金属結合でできるものは金属結晶。金属結合でできるものは金属結晶。で、ちょっとこれ違うんですけど、分子間力でできるものが分子結晶。分子間力でできるものが分子結晶となります。もう一回復習ね。共有結合でできるものが共有結晶。イオン結合でできるものがイオン結晶。金属結合でできるものが金属結晶。分子間力でできるものが分子結晶です。
じゃあまず共有結合ですね。えー、電子でくっつくとか共有ですね。電子を共有します。で、硬いです。例えばこれ水素なんですが、水素、電子一つ持ってるねと。この水素くんも電子一つ持ってるねと。二人くっついて電子共有したねと。電子共有したら、えー、電子でくっつくの共有電子でくっつくわけです。で、ここに働くね。結合のことを共有結合と言います。え、電子でくっつくなんて共有共有結合ですよ。と。一方で、この分子と分子の間に結合が働いてないけれども、えー、まるで磁石かのように不思議な力が働いて引き合います。磁石かのように不思議な力が働いて引き合います。その不思議な力を分子管力と言います。そのままね。分子と分子の間には不思議な力が働く。もう一回言うよ。分子と分子の間には不思議な力が働く。磁石と磁石のような不思議な力が働くんです。これを分子管力と言います。えー、電子でくっつくのが共有結合。不思議な力が分子管力です。浮いてるイメージ。めっちゃくっついてるイメージ。めっちゃくっついてるイメージ。浮いてるイメージ。大丈夫ね。で、共有結合オンリーの結晶。電子で結合したものをオンリーの結晶のことを共有結晶と言います。共有結合でできるものが共有結晶。なので、この棒です。まあ、一応これ、あの、炭素だと思ってほしいんですが、ダイヤモンドですね。炭素と炭素、棒でくっついてますよと。で、この棒なんですか共有電子対。まあ、電子ですね。で、これらで、まあ、こういうスタイルを取るものがダイヤモンド、ケイ素、二酸化ケイ素。で、それから黒煙となります。黒煙についてはちょっと例外的なので教科書も確認しておいてください。え、とにかく、C とか SY 系です。C とか SY 系。まあ、SYO2 もありますが、C とか SY。ダイヤモンドって炭素。ケイ素も二酸、あ、ごめんなさい。ケイ素って SY だよね。C と SY。C と SY。これ両方とも読み方は C ですね。これも C ですね。シェアって覚えてください。シェアの C で共有結合。シェアの C で共有結合。だから C と C。シェア、シェア、シェア、シェア、共有結合。共有結晶、共有結合。って形になります。で、お次ですね。はい、ちょっと出ちゃいましたが、共有結合と分子管力で働くものが分子結晶。まあ、分子と出てきたら問答無用で分子結晶って思おうか。で、どういうことかというと、水です。水1個ありますよと。ここにも水1個あるねと。ここにも水1個あるねと。ここにも水1個あるねと。水と水の間に、分子と分子の間に不思議な力が働いてるねと。点線で示しました。この点線、分子管力です。この棒は電子でくっついてる。えー、共有共有結合ですね。共有電子対。共有電子対と分子管力。まあ、とにもかくにも分子管力が働いてますから分子結晶。で、こういうので、こういうスタイルを取るものが、氷、ドライアイス、要素、ナフタレンですね。ナフタレンのこの、あのー、分子式を覚える必要ないです。氷、ドライアイス、要素、ナフタレン。で、要素が I2、I2 要素、I2 要素、は覚えようか。で、ドライアイスはこれ二酸化炭素を固めたらドライアイスね。あいつにこっつんアイス。あいつに、あいつにこっつん、こっつ。アイス。アイスって氷ね。氷。えー、なくなれん。なくなれん。なふたれん。なくなれん。なふたれん。あいつにこっつんアイスなくなれん。あいつにこっつんアイスなくなれん。えー、二十回読みます。あいつにこっつんアイスなくなれん。あいつにこっつんアイスなくなれん。あいつにこっつんアイスなくなれん。あいつにこっつんアイスなくなれん。あいつにね、あの、こっつんってアイスをね、ぶつけたんですね。いや、そしたら、レンちゃん泣き始めたんですよ。で、なくなれんって感じですね。あいつにこっつんアイスなくなれん。あいつにこっつんアイスなくなれん。あいつにこっつんアイスなくなれん。あいつにこっつんアイスなくなれん。あいつにこっつんアイスなくなれん。あいつにこっつんアイスなくなれん。あいつにこっつんアイスなくなれん。あいつにこっつんアイスなくなれん。あいつにこっつんアイスなくなれん。あいつにこっつんアイスなくなれん。あいつにこっつんアイスなくなれん。あいつにこっつんアイスなくなれん。あいつにこっつんアイスなくなれん。隠すよ。あいつにこっつんアイスなくなれん。あいつにこっつんアイスなくなれん。あいつにこっつんアイスなくなれん。あいつにこっつんアイスなくなれん。あいつにこっつんアイスなくなれん。あいつにこっつんアイスなくなれん。で、次です。金属元素絡みですね。金属元素と非金属元素がくっつくのをイオン結晶と言います。イオン結合でできるイオン結晶。イオン結合でできるイオン結晶。金属元素と金属元素だったらこれ問答無用で金属結晶。金属結晶です。金属結合でできる金属結晶。金属結合でできる金属結晶。イオン結合でできるのがイオン結晶。金属結合でできるのが金属結晶です。じゃあまとめていきましょう。えー、シェアですね。シェアなので C と SY と SYO2。まあ場合によってはまあ黒煙も入りますね。
。こういうのは共有結合オンリーでした。共有結合でできるものは共有結晶。あいつにコッツンアイスなくなれん。あいつにコッツンアイスなくなれん。これは共有結合と分子間力が働いていて、モンドを無用で分子が入っているので、分子結晶。分子間力、分子結晶。共有だから共有結晶。分子だから分子結晶。で、金属絡みの場合は、金属プラス非金属の場合は、イオン結合。イオン結合でできるものはイオン結晶。金属足す金属だったら、金属結合、金属結晶となります。それじゃあ終わりましょう。ありがとうございました。今日はですね、モール計算、化学基礎はね、モール計算、ほんまにこれだけです、ほんまに。モール計算ってほんまにこれだけなんで、モール計算苦手な人はマジこの動画でマスターしちゃってください。もうとにかく言ってこれはもう絶対覚えなあかんのよ、どうしても。だからこれはまず絶対に覚えてください。まず、モルからこう求めるときは、かける 6.0 かける10の23乗をする。逆に、こうからモルのときはその逆やから、割り算ね。割る 6.0 かける、6.0 かける10の23乗をする。まあ、それはちょっと後でやっていこう。で、モルをグラムにしたいときは、モルかける分子量。逆に、リットル求めたいときは、モルかける 22.4。だからとにかくこの数字、分子量はそのバーによって変わるから、例えば H2O だったら H は1、O は16みたいな感じでここに書いてあるけど、じゃあちょっと、これでいきなりちょっと例題と言っていきましょう。とにかく大事なのはこの数字、6.0×10 の23、分子量 22.4 を覚えること。で、それぞれモルにかけたら、こうになるんか、グラムになるんか、リットルになるんか、もうやっていったらね、体に慣れていってください。これはもうすぐ絶対マスターできます。じゃあ、一個目いこう。H2O3 モルは何グラムかいきましょう。H2O が3モルですよね。じゃあ、H2O からグラムを求める。じゃあ、こっからここに行きましょう。じゃあ、モルかける分子量でいきますよね。<笑> H2O が3モルだよ。で、H2O の分子量って言ったら、括弧で言うと H が2個と O が1個だから、要するに18っていうことがわかりますよね。で、18×3 を押したら、結局答えは、54g だよ。これでも OK。めっちゃ簡単じゃないですか。実際に。次、こっちね。CO2 にモルは何リットルか。モルからリットルを求めるってパターンですよね。CO2 が2モルあるよ。それが 22.4 かけますよね。じゃあもうリットル出るんですよ。じゃあ、22.4 をかけてあげるって答えは、44.8 リットル。ただこれだけ。もうめっちゃ簡単じゃないですか。次、CH4。皆さん何かわかりますかね ?CH4。メタンですね。メタンが1モルあったら何個かっていうことです。1モルありますよね、メタンが。それがあったら何個か。1モルにアボガドロ数の 6.0×10 の23乗を買ってあげる。モルからこうに行くだけやから、この、この矢印通りだけです。じゃあもうそのまま答えも、6.0×10 の23乗来ないよってことが、わかりますよね。めっちゃ簡単じゃないですかこれさえ覚えておけば矢印で行くだけ、超簡単ですよね。じゃあこっちの、ちょっとだけ難しくなります。発展編行きましょう。まあ簡単ですけど、基本の発展ですね。NH、NHCO3 ありますよね。が、1.2×10 の24乗この時、何モルか。さっきと違うのは、さっきは、モルからこう、モルからグラム、モルからリットルっていう風に言ってましたよね。では今回逆。こうからモルを求めます。どういう風にするか。こっちからこっちなんで、掛け算の逆は割り算ですよね。順番で言うと。だから、1.2×10 の24乗個を、こっちの矢印、掛け算の逆は割り算やから割ってあげましょう。割る 6.0×10 の23乗を越したら、モルは求められますよね。で、23と24、1個類乗が違うので、結局答えは、これはもう皆さん計算してほしいんですけど、答えは、ミーモルっていうのがわかるよっていうことですね。OK でしょうかもうめっちゃモル計算ほんま簡単です。とにかくこれを覚えてね、ほんでいっぱい演習を積んでいったら、モル計算は超簡単です。どんどんね、演習積んでやっていってほしいと思います。どうも、こんにちは、弁当です。えー、化学反応式、係数のやり方やっていきます。まず、係数文字にしてください。それで、元素に注目して、左イコール右。で、どれかイコール1をしてください。で、連立方程式。
、えー、文字が2つ残っていた場合は頭のチャンネルを切り替える。えー、この手順でどんな問題でも解けます。じゃ、まず係数文字にしていきます。括弧の中身 A、B、C、D 埋めていきますよ。で、元素に注目します。元素に注目するんで、じゃ、C 主人公にしようかと。じゃ、左辺に C は何個あるかなと。2×A で 2A。で、右辺見ます。右辺は、ここ1省略されてますね。1×c で c。なので、2a イコール c、左イコール右をします。まだ何言ってるか分かんなくていいです。そのうち分かります。じゃあ、お次ですね。a1 に注目します。a1 に注目する。そうすると、6×a で 6a か。で、h は、ここか。ね。2×d で 2d ですね。だから、6a イコール 2d で、よろしいですね。6A イコール 2D と。で、お次です。お次はですね、あのー、O に注目します。O に注目します。そうすると、2×B で 2B。で、ここからは、2×C、2C。1、一省略されてるよ。1×D で D。2B イコール 2C たす D。2B イコール 2C たす D。2B イコール 2C たす D。D で,すで、どれかイコール1っていうふうに言ってるんですけれども、えっ、ー、と、一応、今のうちに言っときます。このどれかっていうのは、いっぱいあるやつに1を代入します。で、わかんなかったらいいよ。A に1代入しといて。A に1代入するよ。そうすると、A に1代入したら、C は、えー、2になるよね。C は2になったね。じゃあ次、a に1台入したら、6×1 ですから、ここ左辺が6、6イコール 2d、6イコール 2d。じゃあ d は3だよね。じゃあお次、c が2で、d が3ですから、4たす3で7、2b イコール7。じゃあ b は 3.5 ってわかりますね。まあ2分の7でいいですか。2分の7ってわかりますね。じゃあ、あとこれ全部代入していってください。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。えっ、ー、と、A が1。B が2分の7。で、C が2。D が、えー、3ですかちょっと見にくいけど。えー、そうしますと、えっ、ー、と、この2分の7が気持ち悪いですね。なので、えー、両辺2で掛け算します。そうすると、2、7、4。6となって、2、7、6、4、4、6で、えー、答えになります。よろしいでしょうかで、お次です。もうちょっとやっていきましょうかね。で、ごめんなさい、ちょっとホワイトボードの調子が悪くてね、汚いんだよ。消すと。かなんで買い直します、また今度。えっ、ー、と、じゃあこんな感じ。O2、O3。これ簡単ですね。えー、まず、カッコの中身 ABCD 埋めていきますよ。で、元素に注目。O に注目すると、2×A で 2A。3×B で 3B。えー、2A イコール 3B ですね。で、えっ、ー、と、いっぱいあるやつに1代入するんだけど、もう A でいいよ。A に1代入する。そうすると、ここが1になるから 2×1。そうすると、2イコール 3B ですから、B って3分の2だよね。じゃあ、代入して、ここが1。ここが3分の2ですから、3分の2って気持ち悪いから、両辺何掛け算する両辺3を掛け算したいですね。じゃあ、3と2で決まりなんじゃないよろしいでしょうか。ということで、えー、もうちょっと話を進めていきたいと思います。はい。カッコの中身 A, B, C, D 埋めていくよと。A, B, C, D 埋めていくよと。じゃあ、えっ、ー、と、1×A で、A、あ、A、L、A、L に注目してるからね。で、ここも 1×C で C。なので、A イコール C と。で、次ね、H に注目するよ。そして 1×B で B。A、右辺見ると、2×D で 2D。だから B イコール 2D ってわかりますね。と、次、CL に注目するよ。1×B で、えー、B3×C で 3CB イコール 3C と。で、いっぱいあるやつに代入しよう。だから、今ね、A は1個でしょ ?C は2個でしょ ?B も2個でしょ ?D は1個でしょ ?A は1個。B は、えー、2個。C は、えー、2個。D は
1個だから、B か C に1を代入するっていうのがいいんだよ。で、じゃあ仮に C に1を代入してみるね。そうすると、ここが1だから、A は1って決まる。で、次に、えっ、ー、と、ここにしようか。C に1代入すると、3×1 だから、B は3になるよね。で、B は3なんでしょじゃあ3イコール 2D になるから、D は二分の三ってわかるよね。はい、じゃあ代入してって、代入してって、一三一、一三一、ラストが二分の三。で、この二分の三が気持ち悪いので、両辺二倍します。二六二三となりますね。よろしいでしょうか。じゃあお次。はい、この反応式やってみましょう。じゃあまず、括弧の中身 A、B、C、D。で、n に注目すると、1×a で a。えっ、ー、と、n ここにあるね。1×c で c。1×d で d だから、a イコール c 足す d。次、o に注目するね。o に注目すると、2×a で 2a。で、1×b で b。3×c で 3c。1×d で d 多いですね。2a 足す b イコール 3c 足す d と。で、n と o はやったから、で、ここの o は飛ばすね。h に注目しましょうか。そうすると、えー、青で書きます。2と b で、h は、まず 2b か。で、ここね。1×c で、c か。で、ここないですね。じゃあ、2b イコール c ってなるのかな ?2b イコール c ってなるのかなちょっと色分けましたけど関係ないです。で、いっぱいあるやつどれ C は3個あるね。A は2個。B も2個。D も2個。じゃあ C に1代入しましょうか。いっぱいあるやつに1代入する。C イコール1。そうすると、B は何本になる ?B は 0.5 って決まりますね。B は 0.5 って決まりますね。で、そうすると、ここで手詰まりになっているの分かりますかえー、文字が2つ残っています。文字が2つ残っています。分かってないのが A と D が残りでしょ。じゃあ頭のチャンネル切り替えます。今、B の正体分かってる。C の正体も分かってる。じゃあもうここは文字がなくて数字オンリーになってるよね。じゃあこの数字オンリーの式ってのは使えないので、この上側の2つを使いましょう。で、どうするかというと、A イコール1足す D でしょ。で、下側が、2a たす 0.5 イコール3たす d でしょで、一応この2つの式を連立するっていうふうに考えます。で、この2番の式なんですけど、2を変形して、まあ、1はそのままこう書いてみるよ。2番を変形して、0.5 を移行するんで、2.5 ってなって、2番ダッシュにしましょうか。そうすると上から下引いて、上から下引くよ。そうすると、マイナス a、マイナス 1.5。A は 1.5 と決まり。A は 1.5 と決まり。A が 1.5 なので、1足す 0.5 が 1.5 である以上、D は 0.5 と。じゃあ代入していって、1.5、0.5、1。1.5、0.5、1。0.5、0.5、1。1.5、0.5、1。1.5、0.5、1。1.5、0.5、1。1.5、0.5、1。1.5、0.5、1。1.5、0.5、1。1.5、0.5、1。1.5、0.5、1。1.5、0.5、1。
ちょっと目障りなんで、ここ、B イコール DO、ここに持ってきますよ。で、お次、ラストかな。O に注目します。O に注目すると青にするね。4×B で 4B。4×C で 4C。1×D で D。2×C で D。3×E で 2E。4×D で 4D。4×E で 4D。4×D で 4D。ちょっと多いですね。4B イコール 4C たす D たす 2E。4C たす D たす 2E。こうなりました。で、いっぱいあるやつに1台入手をね。いっぱいあるやつに1台入手します。A は1個、C は3個、B は3個、D が2個か。うんと、どれでもいいんですけど、じゃあ C に1を代入しましょうかね。多分どれが簡単とか正直あるんですけれども、一旦 C に1を代入します。C に1を代入しますと、ここが1だから A イコール1と決まって。ここも1で、ここが4か。で、あのー、ちょっとざ、ちょっと、あの、ずるいんだけどさ、B イコール D なんで、ここの D が、B って示し、示しても良さそうですね。で、今、ここは使いました。で、しかもここ1イコール1だから、数字なんで、数字オンリーなんで、一番上かの式はもう使えなさそうだね。もう使い切ってもう当然だね。で、B イコール D はここに代入しちゃったんで、もう使えない。あと、使ってないのは、使ってないってその、代入はいいんだけどね。使ってないの、この二つだけの。で、あと欲しいのが、えっ、ー、と、D はもう分かっても同然じゃん。だって B と一緒だから。だから、えっ、ー、と、B と E が分かりたいのね。で、ここ見てよ。B と E。B と B と E。B と E って二つ文字が残ってるよね。なので、えっ、ー、と、この二つを連立します。B イコール1足す E。で、えっ、ー、と、この B ちょっと左辺に移行して、4B と B だからさ、3B にしておいて。で、4足す 2E。じゃあ、1番の式を2倍しておきまして、この子を 2B イコール2足す 2E って解釈しておきますね。じゃあ1、1番ダッシュ。で、上から下引いて、マイナス B イコールマイナス2。従って、B イコール2と決まりました。b イコール2なんだったら、b イコール d だから、d も2って決まる。従って、b イコール2、d イコール2。あと、e だけ残ってるね。b が2なんだから、1足す、1が2なんで、e は1。という形で、今から緑で囲む奴らが答えになってるよね。よろしいでしょうか。従って、1、2、1、2、はい。1、2、1、2、1という風になりました。こういう風に化学反応式の係数は合わせていってください。それじゃあ終わりましょう。今日は酸と塩基が誰でもやれば分かる動画ということでやっていきます。まず酸と塩基の定義の話からしていきましょう。定義2つあります。アレニウスの定義っていうのと、ブレンステッドの定義っていうのがあります。で、アレニウスの定義、覚え方があります。あれ薄。あれ薄っていうのがアレニウスの定義。どうやったら薄くなるか、水に溶かします。水に溶かすと薄くなります。で、世の中の大抵の物質、水に溶かすと、便利します。で、大抵の物質と言いましたが、中学校の時に、電解質と非電解質ってやったでしょ水に溶かして便利するのは、電解質オンリーだからね。え水に溶かして便利するのは、電解質、オンリーですよ、と。ね。非電解質は電離しません、ほとんど。よろしいですかじゃあ、アレニウス、あれ、薄っていう風になります。で、そうするとね、えー、っと、HCl を水に溶かしますよ、と。そうすると、水っていうのは、この H を奪い去るっていう特徴があるの。ね。H を奪い去るっていう特徴があるの。そうするとね、H がこっちにお引っ越し。H ってのは、HE プラスだから、CL っつうのが CL マイナスになって、プラス、プラス5とお引っ越しするんで、H3O プラスっていう風になります。で、この H3O プラスのことこれ名前覚えてください。オキソニウムイオンって言います。オキソニウムイオン。よろしいでしょうかで、同じように、NaOH 水に溶かすよと。NaOH 水に溶かすよと
。えっ、ー、と、まあ、なんか、なんとなくのイメージですが、水の中に NaOH を放り込むと、NaOH を放り込むと、Na プラスと OH マイナスに分かれるんですね、こういうふうに。えー、なので、Na プラスと OH マイナスに分かれますよ、と。えー、こういうふうに、電離して、オキソニウムイオンが出たら、3だねーと。3だねーと。水酸化物イオンが出たら、これ水酸化物イオンって言います。水酸化物イオンが出たら、塩基だねーと。だからイメージ、中学校の時にやったアルカリ性っていうやつが、塩基に対応するって思ってください。よろしいでしょうかで、次ですね。ブレンステッドです。ブレンステッドの覚え方は、ここ、捨て。捨てるって書いてますね。捨てます。何を捨てるか。H プラスを捨てます。で、H プラス、別名。陽子と呼びます。覚えておいてください。H プラス、別名、陽子と呼びますよ。で、なんで H プラスを陽子と呼,呼ぶかというと、H プラスってね、そもそも、えっ、ー、と、こういう、用紙買って、こうやって電子があるでしょ。原子番号1番なんで、用紙の数一つ、電子の数一つ。えー、H プラスなので電子が一つ消えてます。で、中性子ありませんから、そもそも用紙しかないので、H プラスは用紙ということになります。で、ブレンステッドの定義によると、H プラスを捨てる子が3なんですね。H プラスを捨てる子が3になります。えー、従って、えっ、ー、と、HCl と水の反応で言うと、さっき水は H 君を盗むよって言いましたね。言い方変えると、この子たちが H を捨ててるんですね。で、捨てた結果どうなるかっていうと、さっきと同じ式になりますね。さっきと同じ式になります。ということで、捨てる子が3になりますよと。ポイ捨てマンが3になりますよと。NH3。アンモニアがありますよ。アンモニア、水溶かすと実はこれ塩基になります。で、えー、これどうなりますかっていうふうに言いますと、実は、この子の H がこっちにお引っ越しするんですね。で、えっ、ー、と、H プラスを捨ててます。なので、ブレンステッドの定義で言うと、H プラス捨てる子が3ですから、この子が3になります。一方で、捨てたものを受け取るゴミ収集者くんが塩基になるわけですね。ゴミ収集者くんが延期ですよ、と。ついでにこっちもゴミ収集者くんが延期ですよ、と。ゴミ収集者くんが延期ですよ、と。えー、そうしますと、H プラス持ってきて、NH4 プラス。足すことの、えー、H2O が H1 個抜いたから、OH マイナスとなって完了ということになりますね。よろしいでしょうかということで、このアレニウスの定義とブレンステッドの定義を覚えておいてください。アレ、薄、なので水に溶かす。あれ薄、なので水に溶かす。そうすると電離しますよと。電解質オンリーだけどねと。そうするとこういう風になって、オキソニウムイオンが出るのを3と言って、水酸化物イオンが出るのを塩基と言います。それで、ブレンステッドの定義っていうのは H プラスを捨てる。言い方変えると陽子を捨てる子が3になります。そうすると、H を捨てる子が3。ゴミ捨て、えー、ポイ捨てマンが3。ゴミ収集者くんが塩基。ポイ捨てマンが3。水ですね。えっ、ー、と、NH3 が延期ということになります。よろしいでしょうか。なのでね、えっ、ー、と、ブレンステッドの定義によると、この水って延期なんですけど、アレニウスの定義で言うと、この水っていうのは、延期じゃ、ないのね。だって水って単なる薄めるためのものだから。よろしいですかということになります。それではもうちょっとお話を進めていきましょう。はい、はい、お次行きましょう。お次はですね、酸と塩基の過数っていう話をしていきたいと思います。で、過数の意味。how many ho, how many oho になります。how many ho, how many oho です。だから、えー、これ h が1個なんで、一家。で、これも、あの、h、ここの h しかカウントしません。だから h、ここの3つとここの1個って分けてるのね。ここしかカウントしないので、h1 個とカウントして一家。で、この hf についても h1 個なので、一家。よろしいですかで、次、H2 個なんで2価。ね。で、この CO2、もう覚えておいてください。これ2価です。H ないけど2価です。え、理由はと説明します。で、この子、H3 つなんで3価。H3 つなんで3価と。で、お次
演技です。演技の場合は、how many oh ですから、oh1 個なんで1個。で、oh2 つなんで2個。oh3 つなんで3個ってことになります。よろしいでしょうかで、これが覚えないといけないんですかっていうふうに言われるんですけれども、あの、数の数え方はこんな感じね。で、一応、あの、もう一個言っとこうか。えっと、アンモニア。アンモニアも一回なんですね。で、これもあの、後で理由を説明していきます。まあ、後でというか、今説明しましょうか。えっと、まず CO2 が2価である理由なんですけど、えっと、こういう便宜的な反応式があります。水に溶かすとこうなるよーっていう便宜的な反応式があります。これ便宜的です。一応。本当にこういう物質が出るわけじゃありませんけれども、便宜的な反応式です。そうするとさ、これ、H2 個だよね。2個だよね。もう今こんぐらいの理解でいいですよ。で、えー、次です。NH3 についても、えー、雑に説明しますよ。超雑に説明しますよ。NH3 と水を混ぜ混ぜするとどうなりますかそれは、NH4OH になるんだ。NH4OH になる。そうすると、今これ見てよ。OH 何個 ?1 個だね。1個。くらいの理解で OK です。とりあえずはね。とりあえずはこれで OK です。本当はなんかもうちょっとあの別な説明があるんですけれども、もう一旦これで OK。なので2か1かと覚えてください。わかんなかったらだから水とくっつけてみて。水とくっつけた時に H が何個ある ?OH 何個あるっていうふうに考えてください。よろしいでしょうかそれじゃあですね、ちょっと問題的なことやってみましょうか。はい。で、こっからノート取ってください。多分ね、これね、語呂合わせだと覚えられないんですよ。まず、復活水素ね。えー、復活水素を化学式に直していきます。で、あの、コツとしては、これ、あの、前半と後半に分けてください。で、復活っていうのはこれ、フッ素って意味なんです。で、フッ素って H でしょ。水素は H だね。だから、HF ってのが答えになります。基本的に H 先書こうね。で、塩化水素です。塩化水素ってのはこれ、塩化ってのは塩素って意味です。塩素ってのは CL。なんで、HCL ってことになります。よろしいでしょうかで、次です。中化水素なんですけど、中化ってのは、中素って意味です。ちょ、この辺書くよ。中素ってのは、BR だからね。ね、草、まあこれ臭いのかどうかちょっと微妙ですけど、まあ、臭いんでしょブーリ、ブ、ブーリだから臭、わかりますよね。ブーリだから臭いの。だから BR。BR。だから HBR ってなります。で、次です。硝酸。硝酸覚えて。H, N, O, 3. 覚え方は、炎酸って覚えて。炎酸、硝酸。炎酸、硝酸。炎酸、硝酸。炎酸って覚えてよ。炎酸って覚えてよ。で、お次です。酢酸。酢酸はね、ちょっと難しいですよ。CH3, C, O, O, H。なんか逆にね、これ、長すぎてみんな覚えてるんですけど、えっ、ー、とね、覚え方は、ち、酸、地産交付って覚えてよ。ん地産交付の負が違うね。地産交付って覚えてよ。地産交付って覚えてよ。地産交付って。ほの酸、地産交付ね。で、次、硫酸です。硫酸もちょっとむずいんですけれども、H2SO4 ってなります。で、硫酸の覚え方は、普通、えー、普通、普通素子って覚えてください。普通素子ね。普通素子って覚えてください。はい。で、こっからちょっと優しいです。硫化水素っていうのは、この、硫化っていうのがね、ちょっと難しいんだけど、硫化っていうのはこれ、この硫っていうやつに、黄色って書いて、硫黄って意味なんですよ。で、硫黄ってのは、硫黄ってさ、硫黄って、生ですよね。S が硫黄です。なんで、硫化水素っていう風に言われたら、えっ、ー、と、一応 H2S です。ここの H2 がね、難しいんですけど、まあ、あの、ごめんなさい、H2S っていうふうに覚えてください。で、一応なんかコツを言っとくと、硫黄っていうのは、酸素に似ています。酸素に似てるってことは、H2O に似てるわけね。まあ、なので、お、まあ、なんか H2S っていう感じになると思ってください。で、周酸です。周酸ちょっと難しいんですけども、甲府2です。ね。地酸甲府が酢酸だったら、周酸は甲府2なんです。はい。甲府。2ってことになりますね。甲府2。で、次です。リン酸です。リン酸。リン酸ね、これみんな全然覚えられないですけど、H3PO4 です。ほさんぽよんとかで覚えたらいいんじゃない補酸ぽよんとかで覚えてよ。補酸ぽよんって
<笑>よろしいでしょうか。フッ化水素 HF、塩化水素 HCL、シューカ、シューソ、シューソ、ブリブリ、臭いね、BR、シューカ水素、えー、HBR。硝酸はほの酸、酢酸は地酸甲府、硫酸は普通素子、硫化水素は、はい、集中。硫黄ってのは O に近かったね。だから H2S。周酸ってのは、えー、甲府2。リン酸ってのは、えー、H3PO4。補酸ポヨン。補酸ポヨンってなります。まあ、リンリンリンっていう、このなんか、リンリンリンってなってるんで、補酸ポヨンとなんかイメージつきやすいですよね。なんか、両方ともなんか楽しそうじゃないですか。なんか、あの、ポヨンポヨンポヨン、リンリンリンリン、補酸補酸みたいな感じなんですよね。ね。で、小酸、ほのさん。小酸、ほのさん。これもなんか、イメージわかりますね。小酸、ほのさん。小酸、ほのさん。ほのさん、小酸。で、酢酸、酢酸、地酸交付。ね、酸っぱそうじゃん。酢酸。なんか、お酢なんだから、お酢だよ。酸っぱそうじゃん。いや、まあ、硝酸も酸っぱいんですけど、なんか、硝酸、ほのさんってなんか、五感でね。硝酸、ほのさんって普通素子、硫酸みたいな。硫酸被られるの普通素子みたいな。硫酸被、硫酸を被るの普通素子みたいな感じで覚えてもらったらね。普通素子、普通素子っていうふうに覚えたらいいんじゃないですかね。よろしいでしょうか。で、硫黄ってのは正義だから S ね。はい。じゃあ、えー、ラスト、えっ、ー、と、塩基について見ていきましょう。はい。ちょっとね、周期表とかいう、まあ、世界で一番面白くない、面白くないとか言っちゃダメだけど、あの、僕はそんな興味ないですけど、周期表の、ちょっと、あの、一族と二族だけ覚えてください。で、一族ね、二族ね。で、なんとか族ってのは、左から何番目かって意味。だから、三族だったら、左から三番目の列。えー、っと、列。で、えー、っと、例えば、十族だったら、左から十番目の列ね。で、えー、っと、この族。同じ列同士、縦に並んでる者同士は、似てる、似てる、似てる、似てる、似てる、似てる者同士です。この子とこの子似てる、この子とこの子似てる、この子とこの子も似てるって状態になります。で、振りなくルビー、ベムがかするバラ。覚えて。振りなくルビー、ベムがかするバラ。振りなくルビー、えー、ベル、ベム、ベムがかするバラ。まず、振りなくルビーってのは、ふ、り、な、く、振りなく、振りなくってあの、あの、告白されたんだけど、振ったんですよ。で、泣くんですよ。で、ルビーのね、指輪を持ってきとったのに、振られたんですよ。いや、振り泣くルビー。ね。振り泣くルビー。この世の中で一番哀愁が漂う7文字だと思いませんか振り泣くルビー。振り泣くルビーね。振り泣くルビー。で、一応、あの、原作前これ水素ね。で、これリチウムって言います。で、これナトリウム大丈夫ね。で、カリウムです。で、これルビジウムって言います。で、ルビジウムは覚えたくなかったら覚えなくていいよ。えっ、ー、と、多分みんな覚えてないの、リチウムとカリウム。この二つが多分怪しいと思います。だからリチウムとカリウムだけ覚えて。で、振りなくルビー。で、ベムがかするバラ。ベムがかするバラ。ベムがかするバラ。まず、ベ、ムーガ、ムーガで MG ね。ベ、ムーガ、か、する、バーラです。はい。ベ、ムガ、かするばら。で、まずこれ、べはベリリウムって言います。で、ベリリウム覚えたくない人は覚えなくて OK。MG、これマグネシウムです。これ中学の時やったね。マグネシウム。で、CA、カルシウム。CA、カルシウムです。で、C えー、SR、ストロンチウム。ストロンチウム。ストロンチウムも覚えたくない人は覚えなくて OK。BA はバリウム。バリウム絶対覚えようね。で、RA、ラジウム。ラジウムも覚えたくない人は覚えなくて OK。なので、えっ、ー、と、ちゃんと覚えないといけないのは、マグネシウム覚え直してください。カルシウム、バリウム。バ,バリウムがちょっと字が汚いですね。バリウム。で、あの、カリウムとカルシウムをこんがらがっちゃう人いるんですけれども、超簡単ね。短い方がカリウムって短い名前。長い方がカルシウムって長い名前。それだけね。K と CA で迷ったら、どっちが長いかって考えて。よろしい。しかも、振りなくでしょ。ベムがカーするやから、カーでしょ。まあ、ベムがキャスるんですけどね。ほんま、ベムがキャスるバラですけどね。よろしいでしょうか。で、特徴言っとくよ。振りなくルビーの方は、OH 一つです。OH 一つです。ベムがカスるバラは、OH 二つです。よろしいでしょうかじゃあちょっとやっていきましょう。ちょっと番書ミスっちゃってさ、この辺ちょっと間がないので、ちょっとこの辺隙間に書きます。で、まず水酸化ナトリウムですね。水酸化ナトリウム。振りなくルビーですからな、えー、OH 一つ。NAOH。じゃあ次、水酸化カリウム。カリウムどっちだったっけな ?K だったっけな ?CA だったっけないいね。短い方が短いの。だから、こっちね。で、振りなくカリウム。
KOH です。KOH。で、あの、水産買ってきたら OH くっつけておけばいいのね。で、アンモニア。アンモニアちょっともう、省略ですけど、NH3 です。で、水産化カルシウムは、カルシウム。ベムが足するバラ。カですから OH2 つ。CA、カッコ、OH2。水産化バリウム。水酸化バリウムはベムが課するバラですから、BA、OH2。いいですね。で、水酸化マグネシウム。水酸化マグネシウムっていう風に言われたら、MG、OH2。OH2 つね。で、水酸化鉄です。水酸化鉄ちょっと間ないからここに書くね。水酸化鉄っていう風に言われたら、わかんないよ。ただ鉄って FE でしょこれ大丈夫ね。鉄 FE ね。で、水酸化なんで、FEOH ってとりあえず書いて。で、ヒント書いてるの、ここに。3って書いてるでしょ ?3 って書いてるんで、カッコ3になります。ここがもし2だったら、ここが2だったら、カッコ2になるからね。じゃあ一つ練習。えー、不利なくルビーでもか、えー、ベムがかするバラでもない場合は、こういう風になんか3とか2とかでついてます。じゃあ一つだけ問題ね。はい。水酸稼働にはどうなります水酸化銅2。とりあえず、まず、銅が CU ね。銅が CU ってのは覚えよう。これ覚える。で、水酸化だから OH。とりあえずここまで書いておく。で、どうなるんですか ?2 なんだから、カッコ2ってなります。はい。カッコ2なんだから、カッコ2。カッコ3なんだったら、カッコ3です。カッコ4なんだったらもう、カッコ、えっ、ー、と、ソードも限らんけど。<笑>はい、っていう感じになります。で、今言ったルールは、延期に使えるやつね。で、あの、今日は、あの、ロジックとか説明しても多分伝わらないと思うので、えっ、ー、と、最低限のことだけ教えました。なので、これだけでは立ち打ちできないものもありますので、三延期の単元じゃない場合は、このルール、なくなるときもあります。なので、それはね、その単元の勉強をしてください。それじゃあ、えっ、ー、と、三と延期が誰でもやればわかる動画ということでやっていきました。どうも、こんにちは、弁当です。えー、今回は酸化と還元のまとめをやっていきたいと思います。えー、まず、えー、電子は、あまあ、これあの、日本語だけこうかけてください。電子が相手の酸化数を下げます。電気の量ですね。まあ、電気の量っていうぐらいだから、マイナスの電気をぶつけると、まあ、電気の量は下がるという解釈で OK です。まあ、酸化数を上げるのが酸化で、酸化数を下げるのが還元となります。で、酸化剤の剤という字ですね。これは英語の ER のイメージです。まあ、だから酸化する人、還元する人という形になりますね。まあ、これが一応3つのまとめとなります。で、これをまあ今から詳しく説明していきます。まず中学の復習なんですが、酸化と還元は同時に起きます。酸化だけ起きるとか、還元だけ起きるっていう、どっちか片っぽだけ起きることは絶対、えー、存在しません。えー、まずこいつは還元されていて、こいつは参加されてますね。このように還元と参加っていうのは同時に起きるわけです。なので、一つの反応式に参加と還元っていう、この二つの矢印が引けるってことを覚えておいてください。で、酸化数という概念が非常に重要になります。まあ、あの、電気の数ってさっき言ったんですが、簡単に言うと、だから、原子の右上の数字です。えー、電気に注目します。そうすると、えー、酸化数がプラス1、酸化数プラス2、酸化数マイナス2っていう、こういう解釈になります。酸化数って結局ね、酸化された度合いを示す指標なんですよ。なので、ね、プラス2って書かれてたら、結構酸化されてるなって思いますし、マイナス2だったらなんなら還元されてるわけです。で、その酸化された度合いを示す指標、酸化数ですね。この酸化数を見たければ、原子の右上の数字に注目すればいいわけです。さっきと同じ考え方ね。で、その酸化数は分けて考えます。え、一つの原子に注目するのが、ま、鉄則ということになります。例えば、MnO4- における、マンガンの酸化数。何とかの酸化数の何とかのの部分が非常に重要になります。え、例えば、Cr2O7-2- における、クロムの Cr の酸化数。何とかの酸化数というのが非常に重要です。で、その酸化数を見るにあたって決まり事があって、ここから先は鵜呑みにしてください。覚えてください。O は O2- と解釈します。H は H プラスと解釈します。これ覚えてないともう、はん、はん、これ酸化の話、死んじゃうので全部。まあ、なのでもうせめて、あ酸素はマイナス2、水素はプラス1っていうのだけは絶対覚えておきましょう。で、右上に見てください。MnO4-、MnO4- のマンガンの Mn の酸化数を見ていきます。まずは酸素に注目します。酸素に注目すると、マイナス2が4個分です。マイナス2の電気を持った物質粒が4個あるわけなので、マイナス8と解釈することができるわけです。で、右上ね、ここ。ここ。
、ここマイナスって書いてるんですが、これ結果として合計マイナス1ということです。結果として。だから、MNO4 っていう一つの塊で合計マイナス1っていう意味合いになります。で、僕らが今求めたいのはこのマンガンなんです。で、このマンガンの参加数まだ分かってないんです。で、まだ分かってないと。なんですが、早いこの、青で囲ったところと、この緑で囲ったところ、マイナスですね。ここを注目してやると、えー、マイナス8で合計マイナス1なわけだから、ここはプラス7じゃないとおかしいよね。えー、こういう形で、えー、参加数を特定していくわけです。ということで、参加数を考えるにあたって注目すべき点は2つです。まずは酸素や水素、えー、マイナス2とかプラス1に注目してください。で、次に右上の数字、結果として合計いくつの参加数かっていうのを見てやります。そうすると、まあ、よく分かってなかったマンガン、ブラックボックスを予想することができると。つまり、まあ、プラス7ってさっき求めれましたよね。その、まあ、求めれた理由は、酸素や水素にまず注目して、で、次に、えー、結果として合計何本かっていうのを見てやったからなんです。いいでしょうか。つまり、えっ、ー、と、右上、見てね。赤プラス青が緑になればいいんだよ。赤プラス青が緑になるようにしてください。いいでしょうか。ということで、参加と還元の意味を今一度確認していきましょう。参加っていうのは自分の参加数が上がること。還元っていうのは自分の参加数が下がることを意味します。まあ、下がるって言ってもよくわかんないと思うけど、還元の英訳ってリダクションですからね。減らすっていう意味の名詞系なわけなので、まあ、参加数減ってるよ、という解釈で納得できますよね。よ,よくわかんないですけど。ということで、えー、っと、漫画見ていきます。MN2 プラスが<笑> MNO4 マイナスっていう変化になった場合を考えます。えー、そうすると、えっ、ー、と、参加数はプラス2からプラス7になってるわけです。このプラス7はさっき求めたやつですね。まあ、今回は分かったことにしましょう。プラス2とプラス7。このようにマンガンの参加数に注目していきます。そうすると、マンガンはプラスの電気を5つゲットしたことになるので、これは参加と解釈します。えー、マンガンに注目します。マンガンが参加されたんですよな。大丈夫でしょうかということで、まあ、電気、電気の話再三やってるので、プラスとマイナスで分けていきます。プラスの電気をゲットするのが参加。その逆、マイナスの電気をゲットするのが還元となります。ということで、さっきのこの変化の場合だと、プラス2からプラス7ということで、マンガンがプラスの電気を5つゲットしたので参加となります。で、次ね。じゃあ、ここ、この辺に書きます。係数は基本無視でいいので、ここだけ注目します。え、まず、えっ、ー、と、右上の数字0です。で、水素に注目して、こいつプラス1です。で、そうするとブラックボックスが分かって、こいつの参加数マイナス1だね、と。いうことで、はい。0からマイナス1という変化になります。なので、要素、i っていう風なのは、マイナスの電気、電子を一つゲットしたので、えー、これは還元と解釈することができるわけです。参加数減ってますからね。えー、還元、還元となります。という形で、えー、参加数が増える、増える、えー、増える減ると。参加数の増減がプラスの電気マイナスの電気に対応してるってことが分かりましたかね。ということでまあ僕らは別に参加数に注目してもいいし、電気に注目してもいいと。結局やってることは一緒なので。いいでしょうか。じゃあ参加剤還元剤の話をしていきます。参加剤は相手の参加数を上げるもの。還元剤ってのも相手の参加数を下げるものになります。え、まだ酸化剤の例は酸化マンガンだったり、あ、カマンガン酸カリウムだったり、えー、ニクロム酸カリウムとなります。えー、こいつらが酸化剤となります。まあ、特に覚えなくて、まだ大丈夫です。で、えー、自分の酸化数と相手の酸化数がトレードオフの関係にある。まあ、これは鵜呑みにしてください。えー、CR2 の O7 は 2- マと。まあ、CR2 を O7 の 2- マまず14か。で、合計マイナス2だから、こいつは CR2 だから、ここ12ね。で、CR2 が12なので、CR2 つ分で力を合わせてプラス12っていう電気を作り出してるわけだから、CR の丸3で参加数。CR の参加数はプラス6と解釈できます。なので、CR はプラス6からプラス3っていう参加数に変わってるわけです。そうすると自分の参加数減ってますね。うん。自分の参加数減ってます。で、そうすると、この CR2 を O7 にマイナスと反応した相手の参加数は上がるはずです。このようにトレードオフの関係が存在しています。まあ、電子がね、急に消滅するとまずいので、電子の受け渡しっていうことが起きるって考えると、まあ、トレードオフとなると。ということで、えー、CR2 を O7 にマイナスは、相手を参加させるので、還元、ごめんなさい。相手を参加させるので、参加剤と解釈できます。いいでしょうか。で、参加剤の話したので、次、還元剤の話と。えー、化学反応式の上っていう生成物と呼ばれまして、まあ、電子を生成すると電子の影響で相手の参加数が下がります。まあ、つまりはこういうことですね。H2O2 の
、えー、右側に電子が出てきています。えー、2HI の右側にも電子が出てきていますで。そうすると、こいつ生成物なんです。生成物ということは突然そこに出現したものなわけですね。えー、何か反応によって突然そこに電子が出現したわけです。そうすると、突然出現した電子っていうのは、相手となる物質にぶつかっていこうとするんですね。で、そうすると、相手っていうのは、参加数、右上の数字が下がります。電子がぶつけられるので。なので、結局、電子吐き出した瞬間に、還元剤っていうことになります。つまり、H2O2 のせいで、H2O2 が原因となって、この相手の参加数が減ってるわけだから、えー、電子吐き出した瞬間、還元剤となります。はい、化学反応式見ます。えー、今回の化学反応は、えー、酸化還元反応っていう反応です。つまり反応式は酸化剤プラス還元剤矢印点点点という形になります。これが模範解答となる化学反応式です。で、えー、片っぽだけに注目したものが反反応式です、えー。酸化剤のみの反応式を表現したり、還元剤のみの反応式を表現すると反反応式ということになります。まあ、だから反反応式を2つ持ってくると、酸化剤のみの反応と還元剤のみの反応両方見れるので、えー、模範解答の化学反応式が書けます。いいでしょうか。ということで、その反反応式について見ていきます。できれば覚えてほしくて、まあ、こういったものを覚えていきます。まあ、説明していきますね。えー、カマンガン酸カリウムです。カマンガン酸カリウムは KMNO4 マイナス、あ、ごめんなさい。KMNO4 と見れるんですが、えー、こいつとこいつは電離しています。この塊とこの塊で電離していて、カリウムは反応に関与しないので、基本的に無視です。こいつだけに注目します。そうすると、MNO4 マイナスと。で、MN2 プラスですね。で、酸化数は、プラス7なんです。なので、プラス7からプラス2っていう推移になります。これマンガンの話ね。マンガンの酸化数に注目しています。ということで、回答は、MNO4- が MN2 プラスになるわけだから、まずは酸素の数合ってないねということで、水として処理します。水として処理します。そうすると、H2O が4つかな。ということで、水素が、増えちゃったので、8H プラスと。え、水素イオンとして記述してください。水素イオンとして見ます。で、これで粒の数合ってますね。まずは粒の数について注目しました。え、次にじゃあ、えー、電子について見ていきましょうか。電子について青で書きましょう。マイナス1、プラス8、プラス2。で、ここが、プラス7か。なので、合意マイナスとなります。いいでしょうか。効率に注目すればいいわけです。で、これで、えー、模範解答となる反反応式になります。で、次、ニクロム酸カリウムですね。ニクロム酸カリウムは、えっ、ー、と、クルフオーナー、てんてんてんって覚えてください。で、えっ、ー、と、酸化数見ていきます。えー、酸素7個あるのでマイナス14。結果としてマイナス2になりたいから、こいつはプラス12。ということで、えー、2人分のクロムでプラス12なので、酸化数はプラス6となります。まあ、だから、あの、答え出せても、割り算する必要があるので、割り算しなくていいかなってことは疑問に思ってください。それで酸化数がプラス6と。あ、ごめんなさい。回答は、だから、CR2 の O72- あ、ニクロム酸カリウムって本当はね、これなんだよ。これなんだよ。なんだけど、カリウムは無視ってことね。で、これが、え、CR の3プラスになります。3プラスね。2プラスとか4プラスがメジャーなんですが、3プラスとなります。<笑>で、えっ、ー、と、酸素が、えー、多いので、H2O、水として処理します。酸素は基本的に水として処理します。そうすると7ですね。で、水素が、えー、14H プラスと。水素もイオンとして処理します。で、これで粒の数があったので、次は電気について注目します。で、電気について、あ、ごめんなさい。ここに2がありますね。ごめんなさい。粒の数が合ってませんでした。粒の数があったので、じゃあ次、電子について注目。マイナス2。プラス14。プラス6。で、水はビリビリしないので0と。えー、いうことで、えー、マイナス6位となります。で、これで完成ですね。で、次、過酸化水素、酸化剤です。えー、H2O2 っていうのは、えー、酸素も水素も持っているので、還元剤としても振る舞います。酸化剤としても振る舞います。まあ、不思議なやつなわけですね。えー、今回は酸化剤を考えます。H2O2、えー、何か物質があって、何か物質があってね。で、えー、この物質が
、えー、水素イオンを二つ、えー、お裾分けしてくれたわけです。まあ、そうすると物質はもちろん水素を奪われたってことになるから、物質にとっては酸化されたわけです。なので、まあ、H2O2、まあ、こいつは還元剤になるんですが、あ、くさい、酸化剤になるんですが、えっ、ー、と、今、水素が二つお裾分けされたので、えー、水が二つ分ということになりますね。ということで回答は、H2O2 が、お裾分けによって二つ分の水になります。で、その際に、えー、2H プラスが、えー、お裾分けされています。で、これで粒の数合ってるので、2E マイナスという電気を書いて、これで完成です。いいでしょうか。では次、えー、過酸化水素です。H2O2 から酸素だけに逃げます。そうすると H2O2 が O2 プラス 2H プラスプラス 2E マイナスとなって、酸素だけ逃げてます。で、こっち、あのー、は、生成物です。生成物なので、突然出現したものです。酸素が今突然出現しています。で、この水素イオンも突然出現しています。で、電子が突然出現して、何か相手に、えー、作用していくわけね。だからこの相手の,はあの酸化数は下がりますので、えー、この過酸化水素っていうのは、この場合は還元剤になります。H2O2 から酸素だけ逃げて、ね、えー、それで、えー、まあ、還元剤となっていくわけです。じゃあ次、溶化水素ね。溶化水素も還元剤となります。<笑>で、こいつの反応は 2HI が I2 と。えーとね、これね、酸化数がマイナス1から0なので、酸化数増えてます。なので、えー、プラス1増えてるので酸化されてます。つまり自分の酸化数増えているので、相手の酸化数はトレードオフの関係で、えー、下がっているわけです。ということで、まあ、コートライトもいいし、電子を吐き出しているので、え、これで還元剤と解釈できますね。で、まあ、とにかく、あのー、もっと簡単に言うとさ、これ還元剤だから、相手に、この H をプレゼントすれば、相手は還元されたことになるんでしょだから、この水素は水素イオンとして突然出現しないといけないわけです。なので、この反応式になって当然なわけよね。だから、えー、溶化水素の反応式がこうなります。書けるようにしておいてください。はい。じゃあ、酸化還元的定例題です。えっ、ー、と、0 1 0かけあ、ごめんなさい。0 1 0ロ m l の周酸水溶液 COOH2。10ml を過満岩酸カリウム溶液と反応させました。この時、過満岩酸カリウムは終点までに 40ml を用意したと。周酸のモルを求めていきましょうか。あ、ごめんごめん。えっ、ー、と、問題ね。問題文読んでいくと、過満岩酸カリウムのモル濃度を有効数字2桁で求めようと。じゃあ、まず、周酸のモルを求めていきます。えー、まモルを求めるためには、えー、モル濃度と体積を把握していきます。で、そうすると、こいつとこいつに注目すればいいわけね。で、そうすると、<笑>はい、これです。えー、これがモル濃度です。1 0る1 0のマイナス1乗モルマイリットル。で、えー、こっち。10ミリリットルっていうのは、1 0る1 0のマイナス2乗リットルと表現できます。で、このリットルが約分されて、モルだけ残ります。1 0る1 0のマイナス3乗と。えー、これで、中3のモルが分かりました。まあ、一応頭に残しておいてください。1 0る1 0のマイナス3乗と出てきました。中3のモル分かりました。じゃ次、半反応式見ていきます。半反応式は、中3がですね、実はこれ、還元剤として、え、働きます。で、カマンガン酸カリウムは、さっきありましたが、酸化剤として働いていきます。で、半反応式見ていきます。え、中3は、水素を捨てて二酸化炭素になってやるっていう反応を示します。なので、まず、えー、CO2。まあ、だから水素を捨てて今二酸化炭素になったとこよね。CO2 二つと、こうなります。で、水素が分離していきます。で、この時も水素はイオンとして表現します。で、電気の釣り合いで 2E マイナスと。で、次、えー、カマンガン酸カリウムね。カリウムは無視と。で、そうすると、MnO4 マイナスは、まず、Mn2 プラスに。で、えー、酸素が4つあるので 4H2O と。あれ水素多すぎるなってことで 8H プラスと。で、電子を、えー、考えて計算して 5E マイナスです。これはまあ自分の自力でできると思います。このように、えー、半々の式が2つ、1 ○2 と出てきました。で、その結果、えー、この半々の式を両辺足してやることによって、えー、模範解答のこの半々、この化学反応式が出てきます。で、今から計算をしていきましょう。えっと、軽くですね。まあ、あの、模範解答の
化学反応式って電子を書いちゃいけないので、えっ、ー、と、この電子が消えるように作為してあります。えー、よって、えー、最小公倍数の5と2で、えー、それぞれ掛け算します。なので、5、10、10、10と。で、こっちは2、16、12、8、8なります。で、それぞれ足してやるとこうです。で、えっ、ー、と、電子に注目します。えー、10e マイナス。10e マイナス。消えますね。10e マイナスから 10e マイナス生成したっていうのはおかしいので、えー、この辺は、えっ、ー、と、連立方程式と同様に消します。いいでしょうか。で、えー、さっきね、周算は 1.0×10 の3乗モルと、えー、算出しました、えー。この辺からね、このモル濃度と体積を使ってモルは算出しています。で、この係数、ね、5とか2とか、この16とか10っていうのは、必要な量の比率になります。なので、COOH2 は 1.0×10 の3乗必要だったんだけど、こいつ、カマンガン酸カリウムは 1.0×10 のマイナス3乗の5分の2倍しか必要じゃないんです。なので、5分の2倍っていう掛け算をしておいてください。そうすると5分の2倍することによって、こいつのモルは 4.0×10 のマイナス4乗となるわけです。で、あの、モル濃度を求めたいです、今。で、モルを知りたいときはモル濃度と体積を掛け算するんでした。で、カマンガン酸カリウムはさっき体積求めてます。終点までに40ミリ、終点っていうのは反応し終わったところね。反応し終わるまでに40ミリリットルを用意して、必要としたと。いうことは、体積とモル濃度を掛け算します。まずモル濃度分かってないのでシートを置きましょう。シーモルマイリットルかける体積40ミリリットルっていうのは 4.0×10 のマイナス2乗と解釈できます。で、その結果、えー、モルが 4.0×10 のマイナス4乗モルになるはずなので、えー、計算してやることで、C モルマイリットルは 1.0×10 のマイナス2乗と出てきます。えー、このようにですね、もう、あの、<咳>まずは半反応式を2つ書きます。で、モルを追いかけていきます。モルを追いかけることと半反応式を書く。この2つだけ守っていただければ、あとはご利用しでいけると思うんですよ。えー、このように、えー、やってやってください。ということで、まとめです。相手、電子が相手の酸化数を下げます。で、酸化数を上げるのが酸化で、下げるのが還元。なので、電子は相手の、えー、相手を還元します。電子はね。はい。で、還元剤とか酸化剤の剤という字は、英語の ER のイメージなので、相手を酸化する、相手を還元するっていう意味合いの剤ということになります。ということで、えー、ここまでにしましょう。ありがとうございました。どうもこんにちは、弁当です。今回は酸化剤還元剤の話をしていきます。で、今回語呂合わせの動画なので、あの、理論というよりは、あの、丸暗記するための動画となっています。まあ、あの、丸暗記してから理論を理解するでも、僕は大丈夫だと思っているので、あの、そういった感じで使ってください。じゃ、まずは最初語呂合わせの紹介をしていきます。で、紹介だけなので、あの、まだ何言ってるかわかんないと思います、このタイミングでは。で、2番目に、あの、語呂合わせの耳コピですね。あの、僕が何回も読んでいきます。で、何回も聞いた言葉ってさ、耳に残るじゃないですか。で、その原理を使っていきます。まあ、なので、あの、嫌でも誰でも、小学生でも覚えられるような構成になってると、僕は自負しておりますので、あの、信じてついてきてください。まあ、とはゆえ、あの、一周で覚えられるとは限りません。人によって記憶力違ったり、その日のコンディションによって変わるので、まあ、動画何周で覚えられたかっていうのをコメントで残していただけると、あの、僕の参考になりますので、どうぞよろしくお願いします。で、まあ、忘れたらラッキーです。あの、多分ね、今日覚えて、今日の晩までは覚えておけると思うんですが、明日、明後日覚えておけるかどうかっていうのは、確証を持てないわけですよね。だから明日覚えてるかどうかわかんないし、一週間後に覚えてるかどうかっていうのはわからないわけです。なんですが、忘れる覚える、忘れる覚えるっていうサイクルを繰り返さないと、保持できる記憶にはならないんですね。なので、えー、このサイクルに一刻も早くたどり着くためには、まず忘れないといけないんですよ。なので、忘れたらラッキーだと思ってください。なんか忘れたらなんかうっせえな、みたいな、勉強嫌だわって思うかもしれないんですが、これはあの勉強全体に言えたことで忘れたらラッキーと思ってください。じゃ、まずは基礎的な話ですね。あの、参加還元のそもそもの話は概要欄に載せておきます。もう本当に自信ないわっていう人は概要欄のそちらの方の動画見ていただけた方が、この動画見るよりも、あの、身になると思います。で、次に名称の付け方ですね。名称の付け方は、えっ、ー、と、まあ、やっていきます。まるまる酸カリウムっていう言葉をまずは耳に残します。まるまる酸カリウムですね。酸カリウムっていうこの5文字をなんとなく覚えていただければいい。で、このまるまるの部分には金属が入ります。なので、これであれば、マンガン酸カリウムみたいな感じになるし、これだったら、クロム酸カリウムみたいな感じになるんですね。で、正確に言うと、今から赤で書くような名前になります。
こんな形ですね。カマンガン酸カリウムと言います。で、カってなんでカってついてるかっていうとめちゃくちゃ酸化されてるからです。なのであのカとつい、つけてあげてください。で、こちらはカとつける必要がなくて代わりに2という関数字をつけます。これあの、漢字ですからね。で、クロムなんですが、これクロムっていう金属です。で、このクロムが2個あるんですよ。クロムが2個あるので、単純に2クロム。サンカリウムとなります。だから金属名がここに書いてるだけですね。上側のこのカという漢字については、えー、酸素がいっぱいついてるよっていう意味でカとつけています。ということでカマンガン酸カリウムとニクロム酸カリウムという言葉を覚えてください。で、基本的に反応式の上ではこのカリウムを無視します。反応に関与しないので、カリウムを無視して、ということで無のし、無のしですね。無のしっていうところだけ覚えていただいて、クルフオナ、うん、だけ覚えていただければいいのかなと思います。はい。で、チオリュウ酸っていう言葉を覚えてほしいんですが、チオリュウ酸、あの、リュウ酸は聞いたことありますよね。で、それのチオという窃盗詞がついたものなんですが、チオリュウ酸という故障は、リュウ酸が持つ酸素が、一つ異様に置き換わっていることを示しています。ね、ここ見てください。えっと、基本的にカリウムとかナトリウム、一族元素は無視しますので、えー、この辺は無視してください。で、そうすると、えー、この辺です。まあだから、えっ、ー、と、NA というのは、一族元素なので、H が、えー、置換したものと考えられます。なので、えー、そういった意味でナトリウムというこの5文字は欠かせないわけですね。はい。で、チオというのは、酸素が一つ異様に置き換わってると。つまり、そもそもの硫酸の形というのは、こうなんですね。で、これが、硫酸ナトリウムになると、硫酸ナトリウムになると、こうなります。ここまでが硫酸ナトリウムね。じゃあ、チオ硫酸ナトリウムっていうのは、一つの酸素が異様に置き換わるわけだから、異様が二つになって、酸素が三つに減っちゃうよと。この形がチオ硫酸ナトリウムなわけです。だから、チオリウ酸ナトリウムってなんかよくわかんないなって思うんですが、チオリウ酸のチオという言葉は、えー、酸素が一つ異様に置き換わっていることを示しているわけです。いいでしょうかえー、この辺がわかっておけば、チオリウ酸ナトリウムね。あと、カマンガン酸カリウム、ニクロム酸カリウム、この辺も怖くないと思います。で、あと、もう一つですね。これ、シュウ酸と呼ばれます。え、COOH が2個分あると。あのー、これを硫酸、あ、ごめんなさい。シュウ酸と言います。で、あのー、この辺の語呂合わせがなかなか作れなかったので、あのー、これはシュウ酸と覚えておいてください。この動画見てる間だけでせめていいので、あのー、シュウ酸は覚えておきましょう。じゃあ語呂合わせのまとめです。読んでいくだけ読んでいきますね。釜傘煮込んで、熱普通阻止する様子でおきしいな、まあ、おかしいな、みたいな感じね。さあ変なへ、右に水。さあ変なへ、右に水。普通お使いで甲府に夏スーツおっさん卒業しに来る。普通お使いで甲府に夏スーツおっさん卒業しに来る。僕の語呂合わせは意味わかんないです、基本的に。ということで、えー、説明していきますね。釜傘煮込んで、まあ、寝転んで、とか寝込んでっていう感じですね。煮込んで、煮くろんで、煮くろんでか、煮くろんで。熱普通素子。普通が H2 ね。ふ、つ、で、素子は、素子。ね。熱、普通、素子する、様子。様子は、要素ね。で、おきしいなは、おかしいな、みたいな感じです。そうすると、釜傘が,が、カマンガン酸カリウム。カマンガン酸カリウムで、ね、ニクロムで、ニクロンで、ニクロンでが、ニクロム酸カリウム。で、熱、普通、素子が、熱、硫酸だから、まあ、脳硫酸はちょっと頑張って覚えてね。熱、脳硫酸。で、様子は、要素。オキシーナはオキシドールですね。オキシドールというのは、カマン、ごめんなさい。カサンカ水素水の薄いやつがオキシドールなので、えー、カサンカ水素水となります。まあ、カサンカ水素が、えー、正しいですかね。ということで読んでいきます。カマガサニクロ、カマガサニクロンで熱普通阻止する様子でオキシーナ。まあ、前半だけじゃあ10回読みますわ。カマガサニクロンで、カマガサニクロンで、カマガサニクロンで、釜傘にクロンで、釜傘にクロンでみたいな感じね。釜傘にクロンで、釜傘にクロンで、釜傘にクロンで。じゃ、ここまで読みますね。釜傘にクロンで熱普通素子。釜傘にクロンで熱普通素子。釜傘にクロンで熱普通素子。釜傘にクロンで普通熱普通素子。釜傘にクロンで熱普通素子。釜傘にクロンで熱普通素子。で、この辺だけ読みます。熱普通素子する様子で。熱普通素子する様子で。熱普通、熱普通阻止する様子で
。熱普通阻止する様子で。じゃあこの辺まで読みますね。鎌ヶ山肉論で熱普通阻止する様子で。鎌ヶ山肉論で熱普通阻止する様子で。鎌ヶ山肉論で熱普通阻止する様子で。鎌ヶ山肉、肉論で熱普通阻止する様子で。カマガサニクロンで熱普通阻止する様子で。カマガサニクロンで熱普通阻止する様子で。カマガサニクロンで熱普通阻止する様子で。おきしいなね。じゃあ全部読んでいくね。カマガサニクロンで熱普通阻止する様子でおきしいな。カマガサニクロンで熱普通阻止する様子でおきしいな。カマガサニクロンで熱普通阻止する様子でおきしいな。カマガサニクロンで熱普通阻止する様子でおきしいな。カマガサニクロンで熱普通阻止する様子でおきしいな。カマガサニクロンで熱普通阻止する様子でおきしいな。カマガサニクロンで熱普通阻止する様子でおきしいな。カマガサニクロンで熱普通阻止する様子でおきしいな。カマガサニクロンで熱普通阻止する様子でおきしいな。カマガサニクロンで熱普通阻止する様子でおきしいな。カマガサニクロンで熱普通阻止する様子でおきしいな。カマガサニクロンで熱普通阻止する様子でおきしいな。カマガサニクロンで熱普通阻止する様子でおきしいな。カマガサニクロンで熱普通阻止する様子でおきしいな。カマガサニクロンで熱普通、普通阻止する様子でおきしいな。いいでしょうか。<笑>じゃあ、えー、この辺の話をしていきます。酸化剤というのは反応物として酸、えー、電子を取り入れます。つまり、左辺に電子を書くというのが反応式を書く上でのルールになります。なんでかというと、自分は還元さするためです。で、還元というのは、マイナスの電気をもらうということです。簡単に言うとね。ということは、左辺に反応物として電子を書かないといけないわけです。いいでしょうか。自分は還元するためですからね。ということで、え普通、O2 ですね。えー、過酸化水素となります。で、これが、えっ、ー、と、硫酸なんですが、硫酸は SO42- しか反応しないわけです。で、カマンガン酸カリウムね。一族元素無視って言ったのはそういうことね。あの、これは例外なんだ、これは例外なんだけれども、SO42- の H2SO4 の H2 の部分がの、抜いています。で、これも、えー、カマンガン酸カリウムの K、カリウムが抜いてるわけです。で、これもね、えー、K2CR2O7 なんですが、K2、カリウムがなくなってるわけです。えー、一族元素は無視になります。で、えー、さあ変なへって書いてるんですが、さあ変には H と E が書かれることが多いです。まあ、例外もありますよ。例外もあるんですが、えー、多くの場合は H と E が描かれます。なので、H プラス。まあ、基本的にあの、酸化還元の反応式においては、水素はイオンとして解釈します。なので、2H プラス、4H プラス、えー、8H プラス、14H プラスと。h プラスを書きます。えー、それから e とですね。えー、電子を書くわけです。そうするとに e マイナス2、e マイナス5、e マイナス6、e マイナスと出てくるわけ。で、さあ変なへ、右に水。まあ、右に水が出てきます。なんでかというと、えー、水素がね、酸化されて、えー、右辺として出てくるからです。まあ、酸、えー、水素の酸化物が水と解釈できるので、水が右辺に出てくるわけです。いいでしょうか。これが酸化剤の反応となります。もう一回振り返るね。反応物として電子です。なので、左辺に電子を書きます。自分は還元するためです。さあ、変な辺、右に水と。じゃあ次、還元剤ね。普通お使いで甲府に夏スーツオスさん卒業しに来る。まず、普通オツが普通オツ、過酸化水素です。で、カイ、カイが KI、ヨオカカリウムですね。で、甲府に、甲府には甲府にですから、えー、週3です。中3さっき覚えてもらいましたね。覚えてもらったっていうか、まあ、軽く頭に入れました。で、次、夏スーツオッサン。チオリュウ酸ナトリウム。夏。夏ね。スーツがスーツ。S2 です。オッサンは O3 ですね。オッサン。チオリュウ酸ナトリウムとなります。え、さっきもやった,やったね。チオリュウ酸っていうのが、えー、酸素一つが異様に一つ痴漢みたいな、よくわかんないね。日本語があったと思うんですが、それがチオリュウ酸。ナトリウムというのは、H がナトリウムになってるよ、と。卒、業種に来るが全部あの意味ないんですが、卒が SO2、二酸化硫黄となります。で、二酸化硫黄っていうのはあの二酸化炭素とネーミングは一緒なので、そうだよね。二酸化炭素とネーミング一緒なので、ぜひ、ぜひ覚えてください。ということで何回も読んでいきます。普通お使いで甲府に夏スーツオッサン卒業しに来る。まあ、前半だけ読みましょうか。普通お使いで甲府に、普通お使いで甲府に、普通お使いで甲府に、普通お使いで甲府に、
。普通お使いで交付に。普通お使いで交付に。後半読みます。夏スーツおっさん卒業しに来る。夏スーツおっさん卒業しに来る。夏スーツおっさん卒業しに来る。夏スーツおっさん卒業しに来る。ね。じゃあ、えー、読んでいきます。普通お使いで交付に夏スーツおっさん卒業しに来る。普通お使いで、交付に夏スーツおっさん卒業しに来る。普通お使いで、交付に夏スーツおっさん卒業しに来る。普通お使いで、交付に夏スーツおっさん卒業しに来る。普通お使いで、交付に夏スーツおっさん卒業しに来る。あの、イメージもしてください。普通お使いでね、交付に行くはずだった夏スーツおっさんが、卒業しに来たんだみたいな、なんか、頭の中でイメージを思い浮かべながら。普通お使いで、交付に夏スーツおっさん卒業しに来る。普通お使いで、交付に夏スーツおっさん卒業しに来る。普通お使いで甲府に夏スーツおっさん卒業しに来る。普通お使いで甲府に夏スーツおっさん卒業しに来る。普通お使いで甲府に夏スーツおっさん卒業しに来る。普通お使いで甲府に夏スーツおっさん卒業しに来る。普通お使いで甲府に言えないな<笑>。普通お使いで甲府に夏,夏スーツおっさん卒業しに来る。普通お使いで甲府に夏スーツおっさん卒業しに来る。普通お使いで甲府に夏スーツおっさん卒業しに来る。普通お使いで甲府に夏スーツおっさん卒業しに来る。普通お使いで甲府に夏スーツおっさん卒業しに来る。はい。で、右辺に電子。えー、ID をで、えー、還元させるためですね。なので、こういった、えー、話です。えー、さっきのね、えー、溶火、溶、えー、溶火カリウム。KI なんですが、K を省略していますね。はい。右辺に電子を書きます。で、これは覚えておいてください。相手を還元させます。で、相手を還元させるというのは、えっ、ー、と、相手の参加数、すなわち、電気を減らすという意味なので、相手にマイナスの電気をプレゼントするのが還元剤なわけね。もう一回言うね。相手にマイナスの電気をプレゼントするのが還元剤なんですよ。なので、右辺に電子を書いてあげる必要があります。ということで、ここまでにしましょう。ありがとうございました。どうも、こんにちは、弁当です。えー、今日は久しぶりの科学2段中和についてやっていきます。えー、この動画は 1.5 倍速で2回見てください。まあ、2回目は2倍速でもいいんですが、もう考え方をすべて盗んでいってほしいので、こういう感じでね、何回も何回も見てってください。で基本事項としては、質量イコール、モルかける質量です。なので、グアモル式って覚えましょう。えー、これグラムのグーね。グアモル式って覚えます。グアモル式。これバカらしい語呂合わせですけど、ちゃんと覚えてください。グアモル式。で、モルイコール、モル濃度かけるリットル、体積ですね。えー、モルイコール、モルルかける、えー、リットルとなります。えー、モルルルですね。モルはモルルルって覚えましょう。モルルルですね。モルはモルルルって覚えます。えー、モル濃度をモルルと覚えてるわけだ。ということで、グアモル式、モルはモルルル。えー、5回ずつ読み,読みますよ。グアモル式、グアモル式、グアモル式、グアモル式、グアモル式、モルはモルルル、モルはモルルル、モルはモルルル。モルはモルルル。モルはモルルル。大丈夫でしょうかということで、えー、問題こちらです。炭酸ナトリウムと炭酸水素ナトリウム。ここちょっとよくわかりにくいと思うから、色がちゃんと見える人は、青と緑って解釈してくれ。色があんまりよく見えないよっていう人は、えー、四角丸って解釈してくれ、えー。炭酸ナトリウムが丸、そして青色。炭酸水素ナトリウムが、あ、ごめんなさい。えっ、ー、と、炭酸ナトリウムが四角かつ青色。炭酸水素ナトリウムが緑かつ丸って解釈してください。炭酸ナトリウムが青かつ四角。炭酸水素ナトリウムが緑かつ丸と解釈してくれ。の混合溶液を塩酸で適定する。今、えー、丸、えー、今、四角と丸。青と緑の混合溶液が 200ml あり、どんぐらいですかねあの、牛乳パックぐらいですね。牛乳パックぐらいあって、これを溶液 A としますよと。まあ、牛乳パックの中に、この四角と丸を詰め込んだ溶液を入れたんですよ。で、で、ホールピペットを用いて、溶液 A の 10ml を溶液に採取し、200ml あるんだけれども、それの20分の1しか使いませんよと。で、純水を加えて全量を 50ml とし、まあ、5倍に薄めたわけね。5倍に薄めました。で、1.00 モルマイリットル、1.00 モルルの塩酸を用いて適定したと。モルはモルルルですね。えー、図に示した、えー、まあ、図は後で示しますが、えー、はいはいはいと。で、問い1ですね。えー、完了を測定する指示薬として適当なものをそれぞれ答えよう。えー、指示薬には、えー、フェノールフタレインとメチルオレンジメチルレッドがありました。フェノールフタレインとメチルオレンジメチルレッドがあるわけだ。まあ、ということで、ちょっと雑な、えー、イラストですが、こんな感じ。まず、段階1では、夏子さんとなほこさん。四角と丸。言い方変えると、青と緑が混在してますよ。で、200ml あったので、えー、まあ
牛乳パックですね。で、その牛乳パックから20分の1だけ取り出したと。で、えー、第一中和点を超えると、この夏子さんが、なほこさんになるわけですね。ということで、まあ、結局ですね、これ、あの、青と緑、青と緑って覚えてるので、青いやつ、四角いやつが、えー、この、ね、青いやつ、青いやつが緑に化けたということで、青い子供が緑のマントを、取り付けたって思ってください。青いやつが緑のマントを身につけたと。で、第二中和点を超えると、えー、緑のマントをつけたナホコさんと、えー、そのままのナホコさん、両方とも消えますよと。で、えー、そうしますと、第一中和点では、ナツコさんがナホコさんに、四角いものが丸いものに、青いものが緑のマントをかぶって、えー、第二中和点では、両方中和されるわけですね。両方中和されるんです。で、第一中和点、第二中和点の完了を測定する指示薬としてと。じゃ、まず、フェノールフタレン溶液は pH が高い領域で使用します。まあ、だから、この辺ですね。ということで、第一中和点では、フェノールフタレインを使うわけですね。で、メチルレッド、メチルオレンジ、どちらでも答え、えー、正解になりますが、えー、pH が低い領域で使用するのがメチルレッド、メチルオレンジです。まあ、語呂合わせはね、まあ、だから、こことここの領域ってそれぞれ覚えて、えー、フォン高いフェノメノン。まあ、電話が高い現象っていうのは、えー、フォン高いフェノメノン。フォン、えー、pH が高いフェノメノン。まあ、フェノールですね。フォン高いフェノメノン。低けりゃメチレド、メチレド、メチレドですね。低けりゃメチレド、オレンジラ、オレンジラですね。大丈夫ですかフォン高いフェノメノン、低けりゃメチレド、オレンジラ。フォン高いフェノメノン、低けりゃメチレド、オレンジラって覚えてください。じゃあ、問いに、えー、適定開始から第一中和点まで、第一中和点から第二中和点までに起きた反応を、それぞれ化学反応式で示せ。まあ、日本語訳しますね。あの、ここで起きた反応と、ここで起きた反応、それぞれ反応式に翻訳してくださいねって言ってます。で、第一中和点はね、青いやつが緑のやつに変化します。四角いやつが丸いやつに変化して、もっと言うと、青いやつが緑のマントを被るんだ。えー、そうすると、えー、夏子さんだけが、塩酸と反応して、夏子さんだけが塩酸と反応して、なほこさん、緑のマントを被りますよと。これが第一中和点で起きる反応です。これしか起きません。で、第二中和点は炭酸水素ナトリウム。これね、二人います。もともといた炭酸水素ナトリウムと、緑のマントを被った炭酸水素ナトリウム。両方ともが完全に中和されます。ということで、なほこさんと塩酸が反応して、こういう反応が起きますよと。えー、この反応はしっかり覚えるようにしましょう。そうすると第一中和点が準備段階。えー、夏子さんをなほこさんにする過程。えー、夏を那覇にする過程です。夏を那覇にする過程って覚えてくれ。第一中和点は夏を那覇にする過程って覚えてくれ。もっと欲を言うならば、緑のマントを被る過程って覚えましょう。第一中和点は緑のマントを被る過程なんです。で、第二中和点が本番段階。那覇が塩酸で中和される。那覇が塩酸で中和されるわけだ。第二中和点では、那覇が塩酸で中和されるわけだ。トイさん、えー、はじめの溶液 A200ml 中に含まれる炭酸水素ナトリウムの、えー、はい、質量は何グラムか。ただし原子量はほにゃほにゃほにゃとし、答えは有効数字3桁で求めよう。まあ、何言いたいかというと、えー、最初に含まれてた、あの牛乳パックありましたよね。あの牛乳パックの中に最初から入ってた緑の質量。緑の質量。丸の質量。炭酸水素ナトリウムの質量を求めてるわけ。で、今ね、あのー、はい、これ溶液 A って薄めてるんですよ。もっと言うと、溶液 A ってのはもともと 200ml だったんだけれども、使ってるのはその20分の1だけです。しかもそれを5倍にかさ増ししてるんですよね。ちょっと難しい。で、えー、まずね、薄めた後の、えー、段階1の溶液で考えてください。要するに、薄める前の溶液っていうのはこのグラフに出てきてないので、このグラフの中で対処しようと思ったら、えー、溶液 A に一番近い形、近い形、段階1を採用します。もう一回よ。えー、溶液 A っていう風なのは、このグラフの中に書いてないわけだ。だって薄めてるもん。だから、薄めた後の段階1の溶液。ここが一番その溶液 A と、というオリジナルの液体に近いわけですよね。だから、ここでまず考えます。段階1の溶液で考えよう。これセオリーですから、この、えー、解放を覚えてください。そうすると、段階1、えー、段階1の溶液中の夏子さんの質量。まずこれを調べるわけだ。いいかい夏子さんが、いい緑のマントを被るんだ。じゃあ緑のマントを被ったなほこさん。夏が那覇になった
この子のグラムモルを調べたければまずここを調べないといけないよねまあついてきてくれとにかくな段階1の溶液中の夏子さんの質量を知りたいわけだで質量な、えー、具はモル式でしたね具はモル式ここでねパッと翻訳できないといけないわけですだから具はモル式っていう語呂合わせ覚えたい段階1の、えー、溶,溶液中の夏子さんの具はモル式を求めたらいいわけです。えー、塩基のモルの求め方。塩基のモルの求め方。いい。夏子さんってのは塩基だからね。夏子さんも那穂子さんも、夏も那覇も、えー、塩基だからね。青も緑も塩基。えー、緑も四角、緑も四角も、丸も青も塩基です。なので、その塩基のモルの求め方は、酸のモルから逆算するわけだ。酸のモルから逆算するわけだ。で、酸のモルってどこ書いてるこの横軸が酸のモルなんですよ。だから化学反応式をチラチラ見ながら、はい、逆算するわけです。そうすると、こういう反応式が出てるわけ。じゃあ、まず、夏が那覇になった度合い、マントをかぶった度合いを調べるために、夏子さんと塩酸の反応を見てやろう。そうすると、このマントをかぶるために必要だった塩酸の質量、塩酸のモル。マントをかぶるために必要だった塩酸のモルは、塩酸の反応したモルは、塩酸の反応したモルは、マントをかぶるために必要な塩酸の反応したモルは、えー、ね、1.00 っていうのはこれが、えー、モルルルですね。モルはモルルルですよ。モルはモルルルってやってるだけだよ。だからモル、モル、モルルでしょまず。濃度でしょで、モル、リットルで、ね、4かけ、ミリがね、10のマイナス3乗ですから、モルルルですよ。モルルル。そうするとモルが出てくる。で、今ね、ここの話してんの。この子が 4.00 かけ10のマイナス3乗で言ってんの。この子がね。ということは、従って、最初の中和でマントをかぶった、この子のモルは、この子が 4.00×10 のマイナス3乗なので、こいつも 4.00×10 のマイナス3乗となります。なんで、こいつは 4.00×10 のマイナス3乗。すなわち、この段階でマントをかぶった夏、マントをかぶった青い子、えー、四角い子は、4.00×10 のマイナス3乗モルなんだ。で、次ね。えっ、ー、と、今度は、えっ、ー、と、段階2の溶液中のナホコさんの質量を求めます。段階2の中のナホコさんについて調べるわけだ。えー、こいつらひっくるめて考えるよ。こいつらひっくるめて考えるよ。そうすると、今ね、えー、さっきの反応式を見てもらうと、ナホコさんと塩酸は1モルずつ、等比率で反応します。いい。ここに係数が何もないってことは等比率です。いい。もう一回言うよ。係数がないということは等比率で反応します。係数がないということは、等比率で、えー、反応します。係数がないということは、等比率で反応するので、いい。ここが、塩酸のモルでしょモルはモルルル、モルはモルルルなので、1.00×6×10 のマイナス3乗。1.00×16×10 のマイナス3乗。つまり、すなわちこいつが、モルはモルルル。塩酸のモルはモルルルなわけだ。で、これってイコール、えー、等比率で反応しますから、ナホコさんのモルなんです。ナホコさんのモルなんです。えー、ここに反、ここで消えたナホコさんのモルなんです。ここでナホコさんが、えー、6.00×10 のマイナス3乗モル分消えたんです。6.00×10 のマイナス3乗あるぜ、あるぜ、ここにはあるぜ、けれどもここで消えたって状態です。で、うち、マントを被ったナホコさんは 4.00×10 のマイナス3乗。言ってることわかるえー、っとね、ここの反応段階で、ナツコさんが、えー、なほこさんに化けたわけ。夏が那覇になったわけ。マントをかぶったわけ。どんぐらいマントかぶったかっていうと、4.00×10 のマイナス3乗をマントをかぶったわけ。で、全体で 6.00×10 のマイナス3乗なの。全体で 6.00×10 のマイナス3乗なの。ってことは 4.00×10 のマイナス3乗っていうのは、マントをかぶってる。マントかぶってない子たちって、こいつからこいつを引いた 2.00。ということで、マントをかぶってないナホコさん。えー、オリジナルのやつね。マントをかぶってない、もともと緑で丸いナホコさんは 2.00×10 のマイナス3乗なわけだ。そのため、段階1で含まれていたナホコさんっていうのは逆算して、こい、ここのナホコさんが 2.00×10 のマイナス3乗。ということは、ここのナホコさんも 2.00×10 のマイナス3乗。もう一回言うよ。ここのナホコさんが 2.00×10 のマイナス3乗。ここのナホコさんも 2.00×10 のマイナス3乗。ということで、えっ、ー、と、まずね、この段階で含まれていたナホコさんって、牛乳パックを20分の1抽出したものだよね。牛乳パックを20分の1抽出したわけだ。で、10g だったよね。で、10g を 50g にしたって、あれ、薄めたのは意味ないよ。
薄めてもナホコさんの質量変わんないからナホコさんの量は変わんないから薄めたってことは 40g 分の水が余分に入っただけだから薄める前ね 200ml を 10ml 200ml 中 10ml だけ取り出したものと考えようここの段階1の、えー、水溶液をね溶液 A から20分の1だけ取り出したものと考えよう。本当は、本当は5倍に希釈してる。本当は5倍に希釈してるけど、あんな処理意味ないの。だって水が 40g 増えてるだけだもん。今水の質量とか物質量問われてないでしょだから 200ml 中に含まれている、えー、これから20分の1を取り出したわけ。10ml なわけ。で、10ml の中に 0.148g 入ってるので、えー、それの20倍。もともと入ってたわけだ。それの20倍、えー、入ってたわけだ。もともとね。溶液 A っていうのは20倍 1.48g の倍入ってたわけですね。はい。よって 2.96g ということになります。じゃあ問4。えー、第2中和点から、えー、段階3にかけて、溶液から気体が発生した。えー、何の気体が発生したか。復習しますよ。復習しますよ。はい。二酸化炭素しか気体は発生しませんからね。えー、うん、全部固体とか液体とかね、ほぼ液体でしょで、液体でしょで、CO2 だけ気体じゃないですか。CO2 しか発生しませんからね。えー、そうすると、この反応式において、えー、右図っていうふうなのは、10ml ね。えー、牛乳パックから20分の1だけ抽出し、10ml の溶液 A を薄めて、50ml にしたものです。50ml にしたものです。まあ、あの、薄めたとか考えなくていいよ。10ml の価値しかないわけだ。実質、溶液 A、10ml の価値があるわけだ。なんとなく分かってきたなんとなく分かってきたよな。200ml を20分の1だけ抽出して、40ml の水をかさ増ししただけ。だから実質に 10ml の価値しかないわけだ。50ml なんていう数字はダミーの数字なわけだ。で、えー、いいかい。係数が1ならば、係数がついていなければ、等比率で反応するんだった。係数がついていなければ、等比率で反応する。だから、1モルの HCl が減れば、1モルの CO2 が増えるに決まってる。1モルの HCl が減れば、1モルのえー、二酸化炭素が増えるに決まってる。もう一回よ。えー、係数が1。両方とも係数が1ということは、等比率で反応するわけだ。ということで、ここね。ここだね。はい。えー、っと、6.00×10 のマイナス3乗。モルはモルルルですね。モルはモルルル。えー、この子が、えー、この子が、えー、塩酸の、塩酸のモルなわけです。ちょっと書きにくいね。モルなわけです。はい。で、22.4 っていう風なのは、これは1モルあたりの標準状態の、えー、リットルだけですね。えー、リットルと。リットルパーモルっていう感じかな。リットルパーモルって感じだよな。えー、そうすると、こことここで約分状態が起きて、リットルだけ残りますから、0.1344 リットルと。で、有効数字3桁っていう風に書いてます。有効数字3桁なので、死者誤入してこれですね。で、一応覚えておいてほしいのは、標準状態によって何ミリリットルか、あ、何ミリリットルか。じゃあ、あれですね、ごめんなさい。ごめんなさい。えっ、ー、と、こうしてください。回答ね。ミリリットルなのでこうです。えー、標準状態というふうに言われたら、22.4 を掛け算するっていうふうに覚えておいてください。はい、出しました。えー、標準状態ならば 22.4 リットルの活用ということになるわけだ。標準状態なら 22.4 リットルの活用となるわけです。で、今でとりあえず5割6割は理解できるように設計しました。で、僕あえてちょっとわかりにくく説明したのよ、今回の動画はね。だから、次のフェーズで2倍速で見てください。1.75 でも 1.5 でもいいけど、2回目見てください。そうすると、もう皆さんは2段中は完璧になります。よろしいでしょうかということで終わりましょう。どうも、こんにちは。えー、今日は電池の基本ということで、まあ、電池の基本が一番難しいんですよ、電池って。だから、あのー、まあ、本当にめちゃめちゃ丁寧に説明していきます。不極ってところから説明していくんですけど、お前そんなん知ってるわって感じじゃないですか。まあ、ただ、あのー、僕の考え方っていうのを、まあ、できるだけ盗んでいってほしいんですよね。だから、その、まあ、僕もそんなめちゃめちゃ科学得意ってわけじゃないんで、まあ、盗めるところも限られてくるとは思うんですけど、まあ、できるだけ僕の考え方は、ま、絞り取るように盗んでいってください。で、えー、っと、じゃあまず不極のところから説明していきますが、えっ、ー、と、あ、イオン化傾向を知らない人は、もう、今すぐイオン化傾向を覚えてきてください。あの、イオン化傾向は、ちょっと今回は省略します。不極の言い換え表現としては、還元剤っていうものですね
。還元罪は不極になります。もう一個あります。イオン化傾向が、でかいと。えー、こういうものですね。イオン化傾向知らない人は本当に、あのー、即覚えてきてください。知ってる前提でいきます。で、えっ、ー、と、この三つですね。不極イコール還元罪だし、還元罪イコール異音化結構大だし、不極イコール還、わかりますねもうこの、これ覚えておいてほしいです。これ覚えておいてほしい。じゃあ、例えな、なんでこんな式になるかっていうと、えー、例えばね、ボルタ電池で説明すると、ボルタ電池ってどんなんですかっていうと、まあ、あの、亜鉛と、気流酸と、銅を使うんですね。まあ、この AQ って水溶液って意味だから、えー、悪はね。だから、こういう風なのがボルタ電池と。じゃあ、A を書いてみると、これですね。えー、ということで、こっちに ZN。こっちに CU と書いてみると、えーと、まあ、有名なので知ってるかもしれませんけど、こういう風に電子が出てきます。で、えーと、電子を出す方が不極ですね。電子を出す方が不極だぜ。ということは、こいつが不極なんです。もっと言い,い、えー、言い方を変えると、ZN の方が4化傾向が大きいんです。理系かなまあ、当てにすんな、ひどすぎる借金だから、こうですね。4化傾向こっちの方がでかいんです。つまり、こいつの方が4化傾向が大きいということは、不極と言えます。で、もう一回。不極っていうのは電子を出すんです。ということで、ちょっと反応式書いてみましょうか。えー、ZN が、左の、えっ、ー、と、左辺が元々の形です。で、右辺が結果です。なので、結果として、ZN2 プラスが出てきたぜ。出てきたぜっていうのが右辺だからね。で、電子が出てきたぜ。出てきたぜっていうのが右辺。だから、右辺に電子を書きます。そうすると、この反応式全体で電子が出たって意味になります。つまり、ZN は不極なんだっていうことがこの式でわかるわけですね。右辺で電子があるってことは、電子が出てきたぜって意味だよ。でね。で、イオンは溶けてます。水溶液に。えー、ZN2 プラスと。イオンは溶けてます。イオンは水に溶けてますからね。ここポイントです。で、じゃあ、右辺どうなりますかってことなんですけど、右辺はちょっと先にネタバレします。えっ、ー、と、H2SO4 加えてますから、H2、H プラスがいっぱいいるんですね。で、今、電子がこっちに送り込まれてきましたから、電子がブワーってまとわりついてるんですよ。だから、H プラスとここの電子が電気力によってくっつくんですね。そうすると、電、えー、水素が出ていきますね。だから、えー、2H プラス足す 2E マイナスイコール H プラスと。で、右辺が結果ですから、H2 が出てきたぜってことなんですよ。出てきたぜと。ですね。じゃあ、ここまでがボルタ電池の話です。で、コツなんですけど、ここの水溶液ありますね。H2SO4 と。ここの水溶液ってものを、しっかり、あの、イオンでここに書き込んでおいてください。で、今 ZN2 プラスも出てきましたから、こうですね。こいつも、えー、仲間入りしてると。だから、この3つを書いておいてください。で、場合によっては、あの、この中、水溶液なんで、水も入ってます。なんで、OH- が、まあ、電離してる場合もあるんで、それも一応書いておくといいと思います。えー、ということで、まあ、H2O が、えー、H プラスと、OH- に電離するので、まあ、こいつも書いておくといいかもしれません。つまりね、何を書いてほしいかというと、反応によって,できて出てきたイオンと、もともとある水溶液と、水の電離で出てきたやつを書いてほしいんですね。この3つを書いておいてください。水溶液のね、イオンのところ。じゃあ、えー、ここまでがボルタ電池ということで、なんとなく不極還元剤イオン化傾向ね、分かってもらったと思います。ということで、まあ、不極、消すよ。不極ってものが、えー、分かったところで、えっ、ー、と、話を進めていきます。ダニエル電池に行きましょう。えー、ダニエル電池と。じゃあ、ダニエル電池ってどんなんですかっていうと、えっ、ー、と、亜鉛と、えー、ZNSO4。さっき H2SO4 を使ってたんですけど、それの H2 の部分が金属になってるんですね。えー、これの水溶液と、銅のやつと、まあ、だから、ボルタ電池の進化バージョンですね。えー、こうです。で、えっ、ー、と、もう一回絵描きますよ。はい。で、あ、結構綺麗に描けたな。で、えっ、ー、と、こっちが ZN で、えー、まあ、どっちもいいんですけどね。えー、CU と描きましょう。じゃあ、えー、どっちから電子が出るでしょうどっちから電子が出るでし
、ZN ですね。えっ、ー、と、不極イコールイオン化傾向大ですから。えー、理系かな。まあ、当てにすんな、ひどすぎる借金ってことで、こいつの方がイオン化傾向でかいってことになります。つまりこいつが不極なんで、不極ということは電子が出るぜってことですね。だからこう出るっていくと。その前に、あのー、これ、二つ水有機を共存させてますから、ここに素焼き板ってものを置いておくんです。まあ、それを覚えておいてください。素焼き板と。はい。で、まあ、電子が今出ていくって話しましたね。で、えっ、ー、と、まあ、じゃ一応、豆電球を書いておこう。で、えっ、ー、と、じゃあ、こっちが不極でしたね。ということで、不極の話を書いていくと、ZN が、えっ、ー、と、溶けます。ZN プラスに。で、それと電子になるぜってことで、ZN2 プラスと電子ができたぜってのが右辺に来てるんだよ、ということですね。大丈夫ですね。で、えっ、ー、と、不正極の方行きましょうか。まあ、不極の逆が正極って覚えておいてください。そうすると、えー、正極の方では、何が起きるかと。じゃあ、えっ、ー、と、ちょっとね、よくわかんないので、これは数益を書いていくべきですね。つまり、えっ、ー、と、CU2 スと、えー、SO42- と、えー、で、まあ、H プラスがありますね。数益なんで。で、OH- も一応あるけど、うん、関係ないね。関係ないけど一応書いておくか。最初だから。まあ、関係ないっていうのは、電子がこうやってきたのに、マイナスとマイナスで反応するわけないっていう形ですね。まあ、一応書いておきます。カッコで書いておこう。で、えっ、ー、と、こっちに、あの、ZN2 プラスと SO42 マイナスがありますね。で、素焼き板ってイオン通すので、穴が開いてるんですよ。素焼き板って。ちっちゃい穴が開いてるんですね。だから、ZN2 プラスがこっちに侵入してきてることも考えます。で、SO42 マイナスは侵入してきても、まあ、種類の数としては変わりませんから、まあ、あえて書く必要はないと。ここまでいいですかね。こういうふうに、イオンの、えー、種類を書いていってください。まあ、お一番安いや。で、えー、そうしますと、何が反応していくか。えっ、ー、と、一番単体になりたがってるやつを書いてください。そうするとどうかなと。一番簡単なのは、イオン化傾向なんですよ。イオン化傾向で考えていくのが一番簡単なので、えっ、ー、と、理系かなまあ、アテニスのヒドロすぎるしゃけ。まあ、イオン化傾向って左に行けば行くほど、イオンになりたがってるんですよね。で、右に行けば行くほどイオンになりたくないってことなんですよ。ちょっと否定難しいですね。否定文難しいので肯定文に直すと、単体になりやすいってことなんですね。うへ、えー、ごめんなさい。右に行けば行くほど。つまり理系かのまあ当てにすんなひどすぎる借金ってことで、右の方に行けば行くほど、単体になりやすいってことなんです。だから単体になりやすいやつを探してください。電子をもらって単体になりやすいやつ。ということは、ZN2 プラスは、あの、理系かな。まあ、当てにすんな、ひどす、ひどすぎる借金って感じだから。うーんと、まあ、これは論外ですね。<笑>マイナスとマイナスだから反応しない。えー、ということは、この3つが選択肢に入るんですけど、どれが一番単体になりやすいかっていうと、こいつですね。だから、CU2 プラスと電子が反応することによって、こうなると。結果として CU が出てくる。つまり、どうなるかっていうと、ここの表面に、新しい銅が、銅がへばりつくんですね。こういう形です。いいでしょうか。はい。これがダニエル電池って形になります。じゃあ、もうちょっと話進めますよ。えー、っと、鉛蓄電池の話で終わろうかな。燃料電池はちょっと飛ばします、今回。ちょっとこんがらかっちゃうかもしれないね。鉛蓄電池。はい。鉛蓄電池は、鉛と、えー、気流酸です。簡単ですね。よかったですね。気流酸を使ってあげます。えー、まあ、ダニエル電池はめんどくさかったんですけどね。あのー、CU とか ZN っていう。気流酸でよかったです、本当に。で、PBO2 ですね。えー、鉛蓄電池ってことで、えー、っと、まあ、酸化された。酸化鉛を使ってやると。まあ、どっちとも鉛を使ってやるってことですね、だから。で、困りましたね。イオン化傾向で判断ができなくなりました。うん。まあでも簡単じゃないですか。あの、酸素がついてるんですよ。右辺、あの、右辺じゃない。右の PBO2 は。ということは、これ還元剤になりますかね絶対酸化剤になるじゃないですか、これ。ですよね。おだって酸素を相手にあげたいじゃないですか。もう酸素こいつ、あんまいらないんですよ。だから、できるだけこいつは、あの、酸化剤として、こう、オラオラオラって酸素を出したいはずなんですよ。っていうふうに覚えておけば、これ酸化剤っていう、えー、ふうに覚えるのは、さほど難しくないはずなんです。酸化剤っていうふうに覚えておいてください。じゃあ逆にこいつが還元剤ってことになりますね。だから、これは
一番最初、動画の一番最初に言った、不極イコール、ちょっと適当に書きますよ。不極イコール、還元在イコール、えー、イオン化傾向大っていうな、ここの関係だけ使ってるんですね。だからここ使ってないです。いいですね。じゃあ、えー、絵を描いてみると、あ、つまりこいつ不極ってことね。還元在は不極だから。じゃあ、絵を描いてみると、なんか滑舌悪くて申し訳ないです、ほんと。いつも思ってるんだけど。で、こっち PB って書いておきましょうか。で、PBO2 って書いておきましょうか。で、電球を書いておこう。で、還元材なので、こっちに向かって電子が飛ぶはずです。電子が飛びますね。で、えー、っと、一応これ H プラスと SO42 マイナスと、えー、を書いておきましょうか。そうしますと、これね、難しいんですけどね、あのー、PB が、普通にね、PB2 プラスになって、電子が出てくるぜっていう風な反応が、まあ、一番最初に思いつくと思うんですけど、こうじゃないんですよ。こうじゃない。えー、なんでかっていうと、あのー、鉛ってあんまりイオンになりたがらないですね。さっきの ZN、ZN 違うんですよ。ZN は簡単にこんな反応を起こしてくれるんですよ。なんでかっていうと、こいつは気前が良くてさ、俺イオンになってあげるよって。あのー、イオン化結構でかいっすよね。あ理系かな。まあ、あ、当てにすんな、ひどすぎる、えー、ま、まあ、当てにすんな、んなんだえっ、ー、と、もう一回言いますよ。えー、理系かなまあ、当てにすんな、ひどすぎるだから、鉛の方が単体になりやすいんですよ。で、こっちの方がイオンになりやすいんですね。つまり、あんまりイオンになりたくないんですよ。だから、できるだけ単体の形を維持したい。ということで、ちょっと考えましょう。どういう風にするかっていうと、こうします。ちょ、覚えてください、これ。反応式。PB と、SO42- を犠牲にします。そうすると、今 PBSO4 が発生すると、右辺に見事電子を書くことができて、電子が出来上がったぜって式ができますね。ですよね。だから、SO42- の助けを借りて、自分は円になって、電子を出すんですよ。そうすると、反応がうまくいくということですね。じゃあ、ここまでいいでしょうか。はい。で、正曲どうなるかって話なんですけど、正曲もね、また難しいんですけど、あのー、まあ、覚え方としては、あのー、両辺に水を足してください。あのー、だから、不曲だけ覚えておいてください、あのー、鉛は。で、えっ、ー、とー、まあ、両辺に水を足していくんですけど、どういうふうに水を足していくかというと、まずはね、PBO2 でしょこいつが。だから、えっ、ー、と、水を2つ足すんですよ。えっ、ー、と、かけるかなプラス 2H2O。っていう風にします。じゃあ、今、P、えー、これね、結局は H が4個、O が2個必要なんですよ。できたじゃないですか。左辺は O についたクリアなんです。ということは今、水素についてだけ考えておけば、こうですね。ということで、ここで 2H2O を発生させることができました。プラス SO42 マイナスと。ですね。で、これが、えー、言いますよ。これ、右辺いきますよ。右辺いきますと、pbso4 プラス 2h2o になります。こっちは、シンプルに書いていいんですよ。で、左辺なんでこんな難しかったかっていうと、pbo2 だったからね、もともと。で、だから、その、h だけ足せばよかったっていう意味合いから難しかったんです。まあ、後でもう一回説明しますね。で、えっ、ー、と、まあ、ちゃんと聞いててくださいね。pbo2 プラス 4h プラスで、一緒ですよね、だから。上下が。で、正極なんで電子もらいますよね。だからこっちに 2e- になります。っていうか、気づいてください。あの、4h プラスだから、え、プラスが4個。で、so42- だからマイナスが2個。ってことは、マイナスがもう2つ必要ですよね。ですよね。っていうことで、まあ、こういう風な式があります。鉛蓄電池は。では、ちょっと難しいんですけど、これは覚えておいて、えー、おくようにしてください。で、えー、ちなみにですよ。もう一回説明するのも兼ねて、全体の式も書いていこうと。えー、じゃあもう一回説明しますよ。ちょっと難しいので。不極はどうだったかっていうと、PB が SO42- の力を借りて、PBSO4 になることで電子を出したんですね。大丈夫ですね。もう簡単ですね。覚えましたね。で、水を2個足す、えー、足すんでした。で、PB、もともと O2 ですから、水素は4つ必要だ。大丈夫ですね。で、SO42-。だから、えっ、ー、と
。よいしょよいしょ。えっ、ー、と、だから、こうだね。で、電子は一番最後に書いておきましょう。で、一件落着じゃ、えー、一件落着じゃないですか。できましたよね。じゃあ、これ足します。えっ、ー、と、ここで、全体の式としてはこうなります。pb プラス、あ、連立方程式みたいな感じで足していきます。pb プラス pbo2 で、で、ここを書くと、えー、ここと、ここと、ここ、いっぺんに書きましょう。いっぺんに書くと、h2so4 が2個ありますね。だよね。ここね、パッとできると結構書くが得意になりますよ。はい。で、ま、電子消えてますね。えー、これと一緒です。えー、これ足したら、ここ消えますよね。これと一緒です。えー、だって移行したらさ、消えるじゃん。だから電子は消えます。で、電子消えてて、今、えー、ピッピッてやってないやつが、こいつと、こいつと、こいつか。だから、えー、2PBSO4 と、2つの水と。これなんか全体の式になります。まあ、自信ない人は覚えておいてください。だから。ただ、あのー、出せるんで、普通に。だから、あのー、できたら覚えずにやっていってください。じゃあ、まあ、あとは教科書をね、見て、あのー、やってほしいんですけど、まあ、教科書の見方なんですけど、ここのね、あの、三つについて。えー、ボルタ電池、ダニエル電池、鉛蓄電池。まあ、特に鉛蓄電池ですね。鉛蓄電池の教,教科書の見方について、ちょっとあの、一つだけアドバイスをしておくと、二次電池ってものと、二次電池ですね。あと一次電池ってものについてちょっと意味を、えー、知っておくと、まあ、センター試験等で、えーえー、充電だとっていうのは、まあ、充電ってものが出てくるんですけど、そういうのが出てきた時に、まあ、戸惑わずに対処できるかなと。まあ、教科書等を見なくても、あの、問題集で、の鉛蓄電池を扱っている問題があれば、そういうのも、えー、解いていただいても大丈夫だと思いますから。えー、そういうような対処でやっていってください。ということで、かなり長い動画になって申し訳ございませんでした。えっ、ー、と、だん、えー、団地じゃねえや。えー、電池についてですね。えー、ここまでやってまいりました。ということで、ちょっとね、あのー、絞ったので、電気分解とか燃料電池とか全然やれてないんですけど、あのー、基本的に電池は本当、今回僕が喋ったやつで大体できます。あまあ、だから東大とか京大とかになってくるとちょっと厳しいところありますけどね。まあ、あのー、大体できるので、まあ、あとは問題演習という形ですね。ということで、えー、ご視聴ありがとうございました。どうもこんにちは、弁当です。今回は電池の種類を語呂合わせで覚える動画になります。えー、っと、まずじゃあ、えー、今回の動画なんですが、えー、っと、まずはゴラースの紹介から入ります。で、ゴラースの耳こびです。あの、僕がいっぱいゴラースを読んでいきますので、なんか何回も聞いた言葉っての耳に残るみたいな現象があると思うんですが、その現象を駆使していきます。まあ僕が読んでいくので耳に残してください。で、動画何周で覚えられたか、まあ一周で覚えられるとも限りませんので、何周で覚えられたかをコメントで残していただけると、えー、参考になります。まあ忘れたらラッキーです。あのー、まあ今日の晩までは覚えれると思うんですが、今日の晩は明日の朝ぐらいまでは覚えてると思うんですが、あのー、ね、その翌日だったり1週間後、1ヶ月後に覚えているとは限らないわけです。だから、忘れないと覚えられないというのがあって、忘れる、覚える、忘れる、覚えるっていうサイクルを繰り返さないと、脳みそが、ああ、これ大事な情報なんだって認識してくれないので、このサイクルで保持できる記憶になるってことです。なので忘れたらラッキーだと思ってください。ね、これはあのー、この動画に限らず他の勉強法にも言えることです。じゃ、まずは、えー、ゴラスのまとめから行きましょう。左から負極です。なので、ゴラスの先頭はすべて負がつきます。まあ、刃の場合もあります。えー、何言ってるかというと、登った、踏んづけ流動。先頭っていうか、ま、負が入ってます。登った、踏んづけ流動。ダニエルはず、クソズスなど、船待って、えー、船待、船待って竜さん参加が無理えー、ふふこうさん、ふふりんさんですね。はい、えー、ここにですね、負ってついていると思います。まあ、すべてのゴラスに負がついているということです。あ、ここの船の負が、負ですね。で、参加なでした。ごめんなさい。参加な無理と。えー、このゴラスを使っていきます。で、まずはボロ、ボルタレンチです。えー、負極が ZN、えー、正極が CU という形です。登った、踏んづけ流動。登った、踏んづけ流動。まあ、登ったは、登った、登るた、ボルタレンチと覚えてください。登ったは、ボルタレンチです。で、最初に負がついてるので、負極から始まり、で、負極がズン、ZN です。で、え、硫酸の硫ですね。で、銅、となります。じゃあ、えー、10回ぐらい読んでいきます。登った、踏んづけ流動。登った、踏んづけ流動。登った、踏んづけ流動。登った、踏んづけ流動。登った、踏んづけ流動。登った、踏んづけ流動。登った、踏んづけ流動。登った、踏んづけ流動。いいでしょうか。
じゃあ次、ダニエル・デンチです。ダニエル・デンチは副局 ZN の政局 CU なんですが、真ん中の電解質が変わります。ダニエルはずクソズソなど、クソズソって覚えにくいのでね、クソズソって言えるようにしましょう。滑舌も一緒にトレーニングと。まあ、ダニエル・デンチです。ダニエル、ダニをゲットしたはずなのに、みたいなね。歯がフです。え、ズが ZN。ズソが、えー、ZN、えー、SO4 ね。クソが CU、SO4 ね。で、ドとなります。10回ぐらい読みます。ダニエルはずクソズソなどダニエルはずクソズソなどダニエルはずズソクソなどズソクソがごめんなさい。ダニエルはずズソクソなどダニエルはずズソクソなどズとズがこうやってね、連結してるわけです。ズとズでね。ダニエルはずクソズソなどダニエルはずズソクソなどダニエルはずズソクソなどダニエルはずズソクソなどダニエルはずズソクソなどダニエルはずズソクソなど。ダニエルはずズソクソなど。ダニエルはずズソクソなど。ダニエルはずズソクソなど。ダニエルはずズソクソなど。ダニエルはずズソクソなど。ダニエルはずズソクソなど。まあ、ZNZN で隣接していて CU、CU で隣接しているっていう、この図も一緒に覚えておいてください。いいでしょうか。じゃあ次、鉛蓄電池です。えー、PB、PBO2 となっていて真ん中が硫酸です。船待って硫酸酸化な無理酸化がにしてたんですが、あの、鉛ってここ来たかとな、無理にしました。船の風が風で、えー、ふ、ね、待って、ね、待って、なまって、鉛です。硫酸が、えー、CUSO4。酸化な無理えー、PBO2。酸化な鉛です。じゃあ、えー、読んでいきます。船待って硫酸酸化な無理船待って硫酸酸化な無理船待って硫酸酸化な無理船待って硫酸酸化な無理船待って硫酸酸化な無理船待って硫酸酸化な無理船待って硫酸酸化な無理船待って硫酸酸化な無理船待って硫酸酸化な無理ごめんなさい。船待って硫酸酸化な無理船待って硫酸酸化な無理燃料電池ね。えー、燃料電池は、えー、と、副極が H2 の、正極が O2 となっていて、えー、真ん中が、えー、KOH となっていたり、H3PO4、リン酸ですね。リン酸になっていたりします。で、えー、夫婦抗酸。夫婦リン酸酸。夫婦リン酸酸っていう語呂合わせは非常にダサくです。はい。夫婦抗酸の夫は夫。で、これ H2 ですね。H2 は夫と読めますよね。なので夫と読みましょう。で、えー、抗酸が KO、え、KOH か。OH って O って読みますからね。コード。酸は、えー、酸素の酸です。ふ、ふ、リン、リン酸はリン酸です。で、酸が酸素ですね。じゃあ、えー、各、えー、10回読んでいきます。ふふ、抗酸、ふふ、抗酸、ふふ、抗酸、ふふ、抗酸、ふふ、抗酸、ふふ、抗酸、ふふ、抗酸、ふふ、抗酸。フフリン酸酸フフリン酸酸フフリン酸酸フフリン酸酸フフリン酸酸フフリン酸酸フフリン酸酸フフリン酸酸フフリン酸酸フフリン酸酸フフコウ酸フフリン酸酸フフコウ酸フフリン酸酸フフコウ酸フフリン酸酸フフフフコウ酸フフリン酸酸フフコウ酸フフリン酸酸フフコウ酸フフリン酸酸フフコウ酸フフリン酸酸フフコウ酸フフリン酸酸フフコウ酸フフリン酸酸フフコウ酸フフリン酸酸フフコウ酸フフリン酸酸フフコウ酸フフリン酸酸フフコウ酸フフリン酸酸でもう一つだけ覚えておいてえ、いてほしいことがあって、それがこれです。はい。え、燃料電池ということで、アルカリ性と酸性という形で分かれてきます。KOH はアルカリ性で、リン酸は酸性です。えー、燃料電池にはアルカリ性のものと酸性のものがありますので、それぞれ反応式が変わってきます。なので、まあ、参考書と、まあ、参考書とかでね、アルカリ性、酸性、各、えー、い、一個一個のね、反応式を見ておいてください。じゃあ、これはそのまとめです。え、左から復極でした。登った踏んづけ流動、ダニエルはずクソズサなど、船待って硫酸酸化な無理夫婦抗酸、夫婦リン酸と。じゃあもう一回だけやっていきましょうか。えっ、ー、と、もう一回だけやっていきますね。左から負極で、えー、登った踏んづけ流動、ダニエルはずクソズソなど、船待って硫酸酸化な無理夫婦抗酸、夫婦リン酸酸。えー、ボルタ電池はこうです。登った踏んづけ流動、登った踏んづけ流動ですね。登った踏んづけ流動、登った踏んづけ流動。ダニエル電池は、ダニエルはずクソズソなど、あ、ズソクソなどね。ダニエル電池、ふ、ずん、ズソ、クソなど、ダニエルはずズソクソなど、ダニエルはずズソクソなど、ここね逆にしがちなので、やっぱり、ZNZNCUCU というペアリングで覚えておくのもおすすめします。生理蓄電池です。えー、船待って硫酸酸化な無理。船待って、ふ、ね待って、硫酸酸化な無理。えー、船待って硫酸酸化な無理。船待って硫酸酸化な無理。えー、燃料電池ですね。燃料電池はこのようになります。フフコウさん、フフリン酸酸、フフ
、こう、さん、ふ、ふ、りん、さん、さんと、こうなります。いいでしょうかということで、もう一回やってみましょう。左から不曲で、えっ、ー、と、登ったふんづけ流動、ダニエルはずくそ、ずそくそなど、えー、船待って流産、参加の無理、ふふこうさん、ふふりんさん、さんと、以上です。分解をやっていいいきたいと思います、えー、この動画を見るにあたって、電気分解が苦手な人は最後まで見てください。まあ、要所要所だけ見たい人は全然要所要所だけね、見てください。まあ、全体通して分かりやすいように構成しています。で、えー、注目すべき3つのポイントをまずは覚えましょう。陽極、陰極、水溶液。この3つに注目してください。えー、で、陽極、陰極ってのは簡単に言うと金属板のことです。まあ、なんでこれね、あの、こういうのとか、こういうのが、まあ、陽極、陰極になるわけ。で、それぞれ、陽極がプラスの電気の溜まり場、陰極がマイナスの電気の溜まり場、陽極、陰極っていうのは金属板であり、電気の溜まり場なんです。いいですか,か陽極、陰極、イコール金属板、イコール電気の溜まり場です。でも、陽って書いてたらそれはもう文字通りプラスの電気。陰って書いてたらマイナスの電気ね。で、えっ、ー、と、これ、まだわからなくていいんですが、最大の壁として、陽極ね、陽極のお話です。陽キャラはメダリスト。まあこれがね、一応覚え方なんですが、陽極がね、陽極陽キャラ似てます。陽極がメダルやった場合、メダルってどういうことかというと、金、銀、銅ってありますね。あ、金は無視してください。2位と3位のメダルだった場合ね。つまりここが銀だった場合、実はこのメダルがビリビリし始めます。メダルが電気を帯びるんですね。銅メダルも電気を帯びます。ちゃんと説明するとね、銅板が、おさ、極板が、陽極が、CU や AG の場合、3位のメダルや2位のメダルの場合、そのメダルのね、CU っていう風なのがイオンになったり、AG がイオンになったりするよと、こういう反応が優先的に起きるんです。で、これ一応頭の中入れておこう。で、水には2つ分かれ道がありますよと。H2O がプラスの電気を受け取ると、当然ですが、H プラスになります。で、マイナスの電気を受け取ると、OH マイナスになります。これ当然だけど、覚えておこうね。つまり電気の政府によって変化した後のイオンは違うわけです。水はね。で、イオン化傾向を見ながら把握するっていうのも一つポイント。左がイオンになりやすい。右がイオンになりにくい。言い方変えると、電気を持ちやすい。電気を持ちにくい。もっと言い方変えると、右側は単体になるんです。いいですかだから、イオン、単体って感じです。で、えー、左がイオンになりやすいということはしっかり覚えておきましょう。で、一応境目としてはここですね。H。水素より左側はイオンになって、水素より右側は単体になると。まあ、簡単にやるんやったらそうやって覚えておいてください。じゃあ例題やっていきましょうか。まあ、この辺にね、イオン化傾向、理系かな、まあ当てにするのひどすぎる借金も書いてるんで、えー、見ていってください。で、これ C っていうのは炭素ね。えー、金よりもイオン化傾向が低いですよってことです。で、気流酸を PT 極板で電気分解しますよ。じゃあまず最初、陽極、陰極、水溶液、陽、陰、水に注目しましょう。陽、陰、水。大丈夫ですかじゃあそしたらばステップ1、水溶液中に入っている3つを把握してください。先にネタバレしておくと、陽イオン、陰イオン、水が入っています。だってね、H プラスと SO42 マイナスでしょだから陽イオンと陰イオンが入っていて、これ陽質ね。で、陽倍の水が入っています。なんでこの3つね。はい。で、えー、H プラス SO42 マイナス H2O が入ってるぜと、ここまで分かったわけです。陽イオン、陰イオン、水が存在します。で、次、ステップ2ね。陰極の反応を見ていきましょう。陰極ってのはマイナスの電気の溜まり場でした。で、僕らプラスとマイナスっていう電気が、引力で引かれ合うっていうことを知ってます。なんで、この H プラス君が、H プラス君がこの陰極の、にまとわりついている、電子ね。電気に、こう、引き付けられるんです。なんで、このプラスの電気と電子が、まあこうやってね、二人、まあ一人ずつこうやって合体して、分子になるんです。で、分子になるってことは2分の 1H2 だよね。で、2倍。よろしいでしょうか。で、次、陽、えー、極の反応を見ていきましょう。陽極やや難しいので、ちょっと気を張ってみておいてください。<笑>えー、プラスの電気の溜まり場でございます。で、一応、プラスの電気の溜まり場って言われてもよくわかんないと思うんですが、結局さ、このちっちゃい方からは電子が流れてきて、でっかい方からは電流が流れてくる。そんな話を聞きましたね。で、電流っていう風なのはプラスの電気なんです。でも、電気の実体っていう風なのは自由電子なので、えっ、ー、と、まあ、相対的なものですね。電子が足りてないことによる相対的なことなんです。相対的にプラスが溜まってるよと。まあ、相対的なプラスの電気が溜まってるよと思っておいてください。で、そうすると SO4 にマイナス取れてますが、まあ、SO4 にマイナスと、ここのプラスの電気が引かれあって、ってことが考えられますね
。ただ、SO42- などの多原子イオンは、プラスの電気と相性が悪いです。もう一回よ。多原子イオンはプラスの電気と相性が悪いんだ。だから SO42- はダメ。で、H プラスも近づくわけないです。論外です。で、SO42- もわがままなんですね。多原子イオンだからプラスの電気嫌ですよ、と。ってなったらもうこれね、三つ目の水が反応するしかないじゃないですか。ということで回答としては、えー、H2O がプラスの電気受け取りますよ、と。で、今水素イオンが二つね、生まれそうなんで、一応プラスの電気はね、二つ。で、えー、2H プラス。で、えー、酸素のね、分子が出てくるんで、こうですね。で、一応この、プラス、2プラスってのをこれ、移行して、えー、2E、マイナスと。こうしましょうか。まあ、これで式完成です。まあ、あとね、あの、これ2分の1が気になるよっていう場合は、えー、一応両辺2倍しておいてください。よろしいでしょうかね。で、次です。えーと、同じね、気流酸を同極板で電気分解する、陽陰水は銅、銅、気流酸ね。で、まず、水溶液の中に入っているものが、えー、H プラス、SO42 マイナス、水ですね。陽陰水、まあ、陽イオン、陰イオン、水が存在しています。で、陰極の反応ね、マイナスの電気の溜まり場ですから、で、プラスとマイナスは引力で引かれ合うから、そんなもんこれに決まってるね。はい。で、3番。プラスの電気の溜まり場です。えー、プラスとマイナスは引力で引かれ合うんで、こういう反応が思い浮かぶんだけど、多原子イオンだからダメ。で、H プラスもダメ。多原子イオンだからダメ。でも水も本当は反応したくないんですが、今ね、陽キャラがメダリストです。陽キャラがメダリストです。CU があるじゃないか。ということで、この CU が CU2 プラスになるんですよ。で、CU が CU2 プラスになるっていうことは、この陽極のね、この辺にまとわりついているプラスの電気を自分で吸収したって考えられますね。だから、えー、っと、プラスの電気を2つ受け取って、こうなったよと解釈されます。で、これ一応変形すると、CU が CU2 プラスと 2E マイナスになりますよと。これ移行した。よろしいですかね。で、これが答えになります。じゃあ次ね。食塩水を PT 極板で電気分解する、えー、陽陰水は PT、PT、NACL。いいかなで、水溶液に入っているものっていうのは Na プラスと Cl マイナスと水です。陽イオンと陰イオンと水ね。大丈夫ですかで、次、ステップ2。マイナスの電気の溜まり場っていうのが陰極です。で、陰極ではプラスとマイナスが電気で引かれ合うんで、ね。なんだけれども、これ、陰極の反応ね、こうならないんですよ。Na プラスがここ近づくぜとはならないんですね。なんでかというと、H よりも左側でしょ。H よりも左側に、NA がいるんで、こいつはね、あんまね、こうなんか単体になりたからないんですよ。要するに電気を持っておきたい。イオンになりたいんです。だからこのイオンのまま存在したいのね。もちろんこれが銅とか、えー、っと、まあ、え、な、なんでもいいけど、こう、銅や、銅とかやったら、お銅とか水素とか、まあ、要するに水素よりも右側のエリアやったら単体になってくれやすい。まあ、なんせね、NA は電気を捨てたくないんです。これはあの、覚えておきましょう。NA は電気を捨てたくないっていう事実は覚えておくべしですね。で、NA プラスはわがまま、CL マイナスもこれ近づくわけねえぜ、PT 極場もダメだってことは水が処理するしかないです。いいですか、えー、?NA プラスと CL マイナス、そしてこの極場も無理だったってことはこれね、もう残りの水が反応するしかないです。つうことで、えー、陰極では電子があるんで、電子一つ受け取って OH マイナスが一つ生成しますね。で、えっ、ー、と、残りが水素があと一つ残ってるんで、こいつが出てきそう。よろしいですかね。まあ一応コツとしては、これに電子が付け、まあ水に電気が、電子が付け加わったら、イオンができるよねと。そこから考えてください。で、あと両辺2倍しといてね。で、次、陽極の反応です。陽極ってのはプラスの電気の溜まり場でした。陽極の反応はもうこれね、CL マイナスが反応してくれますね。CL マイナスか。で、CL マイナスがプラスの電気を受け取って、まあ、期待ですから、2分の1の CL2 になります。で、えー、こんな感じ。2倍した。で、結果的に、この2プラスを移行してこれです。大丈夫かなで、次。硫酸銅水溶液を CU 極板で電気分解する。溶陰水。銅、銅、硫酸銅水溶液。で、まず、えー、水溶液に入っているものは、銅、硫酸イオン、水。大丈夫ですかイオンイオンとインイオンと水ね。
。で、2番、えー、陰極の反応を見ていきましょう。で、陰極ってのはマイナスの電気の幅りはなんですが、えー、っと、これね、CU2 プラスが入ってるんです。なんでこれも、引き付け合うに決まってますね。しかも、H よりも右側です。単体になりやすいんです。なんでもうこれになるね。はい。まあ、これ赤になってるのは別に意味はないです。で、これが答え。で、次、陽極の反応ですね。プラスの電気の溜まり場。で、まずこれが思いつきますね。SO42-。でもこれ多元 C 音だからダメ。で、CU2 プラスは近づかないぜ。こいつも多元 C 音だ。水も本当は反応したくないけど CU があるじゃないか。陽キャラはメダリストね。つうことで、陽キャラがメダリスト、メダルがビリビリし始める。メダルがビリビリし始めると。まあ、こんな感じで書いておいてください。まあ、さっきと同じです。一応思考回路は CU 自身が2つの電気、自分自身にまとわりついている、まあ、この辺ですね。この辺にまとわりついているプラスの電気を吸収して、よ、まあ、イオンになっちゃうよと。まあ、そんな感じで思っておいてください。はい。で、これ変形したらこれね。ってことでこれが答え。で、次。えー、食塩水を同極板で電気分解します。まず水溶液の中に入っているものが、あの前に。陽、陰、水ね。えー、CU、CU、食塩水。陽、陰、水。で、その水溶液に入っているものが Na プラス。Cl マイナス。水ですね。陽イオンと陰イオンと水が存在するぜ。で、陰極の反応マイナスの電気の溜まり場だった。プラスとマイナスは引力で光る当たり前ですね。で、えー、電気持ちたいんです。こいつらは。電気持ちたいので Na プラスが Na になったりはしねえぜ。電気を捨てたくない。Na は電気を捨てたくないは覚えるべし。で、NA プラスはわがままだぜ。CL マイナスもこれ論外だ。CU 極板もダメだ。ってことは水が処理するしかないですね。で、CU 極板がダメな理由は陰極だからです。この CU とかが使えるのは陽キャラがメダリストの時だけね。だから CU 極板、まあ、要するに陰極なんでダメです。陰極なんで。で、水が反応するしかないので、今陰極だからね。えー、っと、水の中にこれ水素イオンの材料が2つありますね。なんで、2E マイナスを足しておいて、んあ、ちゃうわ。2つのプラスを足しておいて、こうしたらこれ 2H プラスですね。で、あと残りが2分の 1O2。酸素一つだけありますからね。で、これ移行して、マイナス 2E マイナスと。こうしましょう。で、あと2倍しておいてくださいね。え、係数は整数の方がいいので。大丈夫ですかね。で、次。えー、食塩水を同極板で電気分解する、えー、と、陽極の反応に行きましょう。陽極っていうのはプラスの電気の溜まり場でした。で、プラスマイナス電気で引かれ合うぜ。で、CL- が反応しそうですね。これね。CL- とプラスの電気で。なんですが、これ、陽キャラがメダリストっていうので、陽キャラはメダリストっていうルールが最優先で働きます。CU が身を削るのが手取り早いので、要するに陽極っていうのは金属板が犠牲になりがちなんです。これを覚えるべし。ということで、えー、こうなって、こうなります。いいですかね。で、一番下のこれが答えね。で、次です。えー、水酸化ナトリウム水溶液を PT 極板で電気分解。ということで、PT、PT、水酸化ナトリウム水溶液。じゃあ、水溶液の中入ってるものが NA プラス、OH マイナス、水、陽イオンとイオンと水。で、ステップ2、陰極の反応ね。陰極ってのはマイナスの電気の触りだ。もう覚えてるね、これ。確認しませんよ、これね。で、マイプラスとマイナスは引力で引かれ合うぜと。でも、NA プラスは、えー、単体だ、痛いってね。電気を捨てたくない。NA プラスはわがまま OH マイナスも近づくわけねえぜ。PT 極板も全然ダメだ。ってことは水が処理するしかねえぜ。ってことで、えー、っと、水が電子を受け取って。電子を受け取るからこれ。一個だけ受け取ったらね、OH マイナスになるね。で、えー、H が一つ余ってるんでこんな感じか。で、あと両辺2倍しといてね。はい。で、次、えー、陽極の反応を見ていきましょう。で、そうすると陽極っていうのは NA プラスと OH マイナスと水が存在するうち、まあ、これ PT も一応あるんですね。でも PT はこれもう単体のまま存在するんで関係ないです。まあ、これも書かなくていいです。で、OH マイナスが反応します。いいですかちょっとイレギュラーですが、イレギュラーっていうかま、普通なんですが、ここね、プラスの電気がまとわりついてるでしょう。ってことはこの NA プラスもダメだし、H2O もま、最終奥義。ってことは OH マイナスが反応するんで、OH マイナスがこのプラスの電気を受け取ります。で、こうね。よろしいでしょうか。ちょっと反応式が書きづらいんで、一応、あの、発想の仕方を皆さんにね、お伝えしておきます。まず、えー、っと、ちょっと待ってね。まずこの
、OH マイナスと、プラスの電気を1対1で対応させたら、これ、電気が、まあ、シンプルに消えるってことがわかりますよね。で、よくわからんけど、これ水が発生すると思われます。ただ、水が発生すると言っても、この OH マイナスという一つの原料からは、あのー、水ってね、2分の1分子しか出ないでしょう。これが原料とするんやったらね。この原料から作れる最大の水の量って、二分の一でしょう。もしたらこれ水素が一個、酸素が二分の一個しか使ってないんで、これ材料足りてるじゃないですか。こういうふうに原子ごとに材料のね、え足りてる足りてないっていうのを確認してください。で、あとこれ、元々の材料がこれ H1 個、ちょっとごめんね、反応遅くて。酸素1個なんで、要するに酸素が二分の一原子余ってるでしょってことはこれ、4分の 1O2 を足せば、これって2分の1個分の酸素じゃないねえ。だってこんなもんさ、何個分の原子があるかっていうふうに言うと、ここの4分の1と2を掛け算すればいいここの積を取ればいいんですよ。ここの積っていうのが何個分ですかっていう情報になるでしょねだって分子が4分の1個なんだから、原子っていうのは2分の1個でしょ。だから、二分の一個分の O っていうのは四分の一 O2 と書くんだって、まあ、これも覚えるべしです。いいですかで、あとは、えっ、ー、と、これ移行しましょうか。これ移行したら、ここが消えて、右の方に書きますね。これ E マイナスって書きました。ここ。E マイナスと移行しました。で、干したらこれ、四倍しときゃいいやん。四 OH マイナス、ちょっと反応遅いですけど、これ二 H2O プラス O2 の四 E マイナスと、これでいいんじゃないですかはい。というふうに考えてください。だからポイントとしては原料から水を作るんだって思ってくださいね。OH- っていう原料から水を作るとき、水が最大まで、えー、作るためには、これ結局さ、2分の1個しか作れないわけですよ。だって H1 個しかないんだから。だから2分の 1H2O ってなるわけ。で、そしたら酸素2分の1個だけ使ってないから、2分の1個分の O っていうのは分子として出てくるわけだ。そしたらこれ4分の1の O2 になるしかないよね。で、プラスの電気っていうのはこれ移行してマイナス E ってカウントすればいいわけだ。つうので、えー、さっきのこういう反応になるわけです。よろしいでしょうかね。ということで、えっ、ー、と、電気分解のまとめとなりました。以上になります。ありがとうございました。どうも、こんにちは、弁当です。えー、今回は気体、液体、固体の話をしていきたいと思います。えー、なぜ、えー、こういうふうにつなげたかっていうと、なんか、あの、再生回数伸びそうだなと思っただけです。じゃ、まず状態図の話からしていきましょう。まあ、一番最初に一番面白くない話からいくんですが、まず、あの、絶対覚えておいてほしいことは、右下がりになっている、ここが。ここが右下がりになっているなぁと思ったら、水の状態図となります。ここが右上がりになっていたら、水以外の状態図。多くの場合、二酸化炭素になります。で、え左から順番に、高液器です。できれば覚えておいてほしいです。高液器ですね。まあ、できればと言った理由は、あの、推測できるからですね。あ、縦軸が、あの、圧力になるので、それは絶対覚えておいてください。はい。<笑>で、えー、っと、僕ら普段、大気圧の中で世界、えー、生活しています。なので、普段実験するときも、ビーカーの中に、例えば氷を入れておきますね。で、この氷と、例えば、温度の関係を見てやりましょう。で、溶けたときの温度を測ると、あ、0度だった。沸騰した時の温度を測るとあ100度だったっていう形で実験結果が見えてきたわけですね、えー、このように、えー、大気圧中で僕らは生活していますで大気圧とかその気圧圧力ですね気体の圧力のことを気圧と言って、えー、僕らが住んでる世界の気体の圧力のことを大気圧と言うんですが気体の圧力っていうのはこのように表面を考えてでそもそもこういうふうに気体が存在してるわけですねこの気体って偶然この表面にアタックしていくことがあるわけです。で、この表面にアタックしていく、えっ、ー、と、攻撃力の相和を例えば X としましょうか。攻撃力です。で、1秒間で偶然ここに攻撃された、えー、数を知りたいので、えー、1秒間 ?1 秒間ですね。なので、えー、どうしようか。秒数で割りましょうか。秒数で割り算します。で、そうすると、これで1秒間あたりの攻撃力ってものが見えてきます。で、この1秒間あたりの攻撃力をさらに面積で割ります。えそうすると、1秒間あたりの攻撃力がある意味力を示していて、S っていうのが面積ですえ。ここの表面積ですね。なので、力割る S っていうのが圧力なんです
圧力っていうのはそういうことで、えー、表面に機体がどれだけ攻撃をしていくかっていうのが圧力になります。いいでしょうか。なので、僕らは普段圧力を考えるときは表面しか見ていません。反応していく表面しか見ていません。えー、状態変化していくこの氷が溶け始めるのは表面から溶け始めます。えー、芯の部分はまだ冷たいので溶けないんです。なので、外側から溶けていくってことを考えると、表面だけ考えればいいんですね。つまり、大気圧の部分だけ考えればいいんです。気体の圧力、気体が接しているところだけ考えればいいということになります。そうすると、どの温度をとっても圧力って変わらないわけですから、えー、ここの大気圧を考えればいいわけですね。なので、えー、この状態図っていうのは、えー、圧力と温度の二次元のグラフ、2D のグラフなんですが、実際考えるべきはここの線上です。ここの線だけ考えればいいわけです。なので、ここは、あ,あ、固体だね、と。あ,あ、ここは液体だね、と。ここは気体だね、っていうふうに大雑把に解釈しておけばいいわけです。えそうすると必然的にここが0、ここが100ってなりますよね。沸点、有点ですえ。これが状態図の見方になります。いいでしょうか。なので、大気圧の意味をしっかり押さえておいてください。とにかく表面だけ考えています。表面だけ考えて、1秒間の攻撃力を面積で割ったもの、これが圧力になるわけです。なんとなくイメージ湧きましたかね。とにかく、機体の攻撃力を見ているわけです。なので、機体の数が多ければ多いほど攻撃力は多くなりますし、機体の速さが大きければ大きいほど、1秒間の攻撃の総数が多くなるので、その分だけ圧力が増えます。いいでしょうか。ということで、まずは機体の話からしていきましょう。で、最大重要公式が、状態方程式ってやつで、PV イコール NRT です。で、これの導出はめちゃくちゃ時間がかかるっていうか、あの、ある程度経験則に基づくものなので、あの、プブはナルトって覚えてください。あの、多くの受験生、多くの<笑>科学の先生が、証明しろって言われると、き、厳しいよっていうふうに言うと思います。もちろん、あの、ボイルシャルルのほ、話とか、アボガドルの法則とかを使えば、あの、証明できるんですが、あの、それやってると時間足りなくなるので、あの、全部まとめてます。だから、要するに、ボイルシャルルの方公式だったり、アボガドルの公式だったり、そういう法則だったり、それを全部かき集めたものが、この状態方程式ってやつなんです。機体の、状態方程式ってやつなんです。なので、あの、機体の状態方程式は覚えておけばもう損はないということです。プーはなるとと。で、一つ一つ説明していきます。まず、A、P っていうのがプレッシャーなんですね。圧力。で、さっき言ったように<笑>、これ機体の話です。で、機体の圧力でどう測るのっていうと、この空間に例えば機体がバーってありますよね。で、この機体がバーってある空間に、もう適当どこでもいいです。どこでもいいので、1平方メートル、ああ、いいや。S 平方メートルの、えー、板を持ってきます。で、この板の片面だけ考えますね。あの、両面だけ考えると 2×S メートルになってしまうので、あの、片面だけ考えます。そうすると、この機体が偶然ここにぶつかっていく時があるわけです。確率論的にそれはあり得るわけですね。で、えー、っと、当たっていくんですが、そうですね。いや、もう、X で1秒間の攻撃とします。1秒間の総攻撃力です。で、あの単に力です、この x っていうのが。で、それを割る面積をすると、気圧、圧力になります。いいでしょうか。で、これが圧力ということになります。要するに表面積、面積のことしか考えてないわけです。だからこの板は、あの、空間上で手で持っててもいいですし、えー、地面に置いておいても構いません。で、さらに言うと、この持ってくる板を最初から1平方メートルにしておけば面積で割る必要がなくなるので、あの、それもありですよね。だからもうここ1平方メートルにしておいてもいいわけです。何言ってるかわかんないよっていう人は、とにかく表面積に対する攻撃力だと思ってください。なので、数が多ければ多いほど P っていうのは大きくなるし、えー、温度が高い。温度が高いと、温度が高いっていうのは機体の運動エネルギーが高いっていうことなので、機体の運動エネルギーが高いと、それはもちろん、あの、速くなりますから、攻撃量が高まりますよね。えー、そういう解釈で OK です。やつき V、ボリュームです。で、ボリュームっていうのは体積です。ボリューミーななんとかだなとかって言いますよね。体積と言います。で、この体積というのは、例えば機体の原子を、
機体の原子は体積がありますねでこの体積をスモール V リトルとしましょうかでめちゃくちゃ小さいですあのー、本当に小さいですだって窒素の気体とか酸素の気体とか目では見えないわけじゃないですか目で見えないぐらい小さいんですで目で見えないってことはもうほ,ほとんどすっからかんの状態なのでその空間っていうのはなので例えばこの窒素,窒素だとしましょうか窒素の気体が N 個ここに存在しているとしますじゃあこれの気体の体積って NV なのか N×V なのかって言われると違うんですねこれは実際にこの気体の状態方程式における体積っていうのは例えば箱の中に気体を閉じ込めますねこういうふうにでこの気体の体積を10リットルとしますえそうするとこの10リットルの空間からこの気体は外に出ていけないわけですつまり10リットルの空間でうろちょろしていくわけですねこのようにうろちょろできる空間のことを体積と言います例えばあの小学生小学生ってこうなんだろう学校区っていうのがあってその高校区の外には出たら先生には怒られるみたいなのがありますよねこれ田舎でしかないのかもしれないですけど要は校区外に出ちゃいけないわけです小学,小学生っていうのはだから遊べる空間遊べる体積っていうものが最初から決まってるわけですねでじゃあその体積を測ろうってなった時にもちろん小学生の体重体,体積小学生の体の大きさを全部足し合わせてじゃあコークの体積にしようかっていうそれは納得いきませんよねなので体積っていう時にはとにかく動き回れる範囲遊べる範囲遊び回れる範囲ってものを考慮してるわけですなのでとにかく機体の体積っていうのは動ける範囲なのです閉じ込められている範囲なんですいいでしょうかなのでもう永遠に閉じ込められてなかったら体積は無限ですいいですかということなんですねで、次に N です。あ、T からいこうか。T はテンプラジャーですね。で、これ絶対温度です。単なる温度ではなくて、絶対温度を見ています。セルシウス温度を考えるとちょっとややこしいので、あの、なんていうのかな。例えば、えっとね、ああ、どうしようか。困ったね。えっと、気体の運動エネルギーをちょっと書きます。で、気体の運動エネルギーを<咳>書いた時にセルシウス温度を取るとあのこんな感じなんですよ大体。で、あのー、なんでかというとここがマイナス273度マイナス273度になった瞬間に、えー、気体の温度が止まります気体,の気体の運動が止まりますもうカチンコチンに固まっちゃうわけですねで、あのー、273っていうのがだから一つ基準にななってるわけなんですよあの僕らはセルシウス温度っていうのを水のフリージングポイント水のなんだあれあれあの凝,凝固点っていうふうに捉えてますで水の凝固点って捉えるのなんかバカっぽくないですかなのであの運動エネルギーがゼロになる点をゼロにし直しましょうってことでこの軸をこの Y 軸を移動したんですそうすると、えー、ここの単位そのものが変わってケルビンになりますねでえー、ここが0ケルビンとなりますでもともとセルシウス温度だった0度だったところが273ケルビンになるわけですつまり273ずらしたものを絶対温度っていうわけですだからあの本質的には何言ってるかっていうのは変わらないんですが運動エネルギーをより考慮したものになってるわけです、まあ、だから何せ温度ですねでもっとあの露骨に言うと絶対温度っていうのは運動エネルギーなんです気体の運動エネルギーなんですであの実際運動エネルギーの平均値と、えー、絶対温度ね、えー、これが比例するという式がこのように存在していますこれとこれが比例するよとでなので絶対温度っていうものがよく分かんないなって思った人はとにかく気体の運動エネルギーだと思ってください、えー、そうすることであより分かってくると思いますで N はあのモルですでモルなのであの Na が1モル分の粒の個数あのアボガドロ定数ってやつですでアボガドロ定数っていうのは1モル分の粒の個数のことを言いますで N って単に書いた時はえー、っと単に粒の数なんですで単に粒の数なんですが何モルかっていうのをあ,のあえて考慮したいのであのややこしいんですが文字で置きますで文字で置くときには
、まあ、よくわかんないので、n モルっていう感じで未知数で置いてあります。えそうすると、この関係が見えてくるわけですね。えつまり、大文字 n というのは、スモール n かける n a。この関係が見えます。ということで、今から書くことが非常に大事なので、覚えておいてください。スモール n というのは、えっ、ー、と、n 割る na です。証明しましょうか。証明もね、簡単です。n かける na 分の na とこうなります。あの、ここスクリーンショット撮っといてください。あの、ノート取るでもいいんですが、忘れがちなので、あの、なんでこうなるかってすぐ忘れちゃうんですよ。いや、めちゃくちゃ当たり前なんですよ。なんだけど、この辺の考え方、黄色で囲んだところの考え方が、なぜか忘却しちゃうので、あの、<咳>スクリーンショットなりなんなり撮っといてください。いいでしょうか。はい。で、えっ、ー、と、で、最後、R か。R は、あの、定数です。R って期待定数って呼ばれるやつですね。期待定数と呼ばれるものでして、これは 8.3 かける。10の3乗です。だから、あの、8.3 点点点って続くんですが、あの、π みたいなものです。続くものをいちいち書いてるとめんどくさいので、これは期待定数と一括くくりにします。いいでしょうか。はい。で、ここまでが期待の話ということになります。で、もうちょっと期待の話をしておかなければならないので、今後期待の話をしておきます。で混合期待というのは例えば窒素と酸素が混ざった空間です。であの<咳>圧力が非常に大事になります。混合気体はこの上側の公式における圧力とモルの関係を見ていきます。あちなみにこれはパスカルを使います。で、<笑>えっと、なので、まあ、まず、動ける範囲を指定しないといけませんね。そうしないと体積が無限になっちゃうので、えっ、ー、と、V リットルの空間を動けるとしましょう。えー、このように、あの、体積はリットルで考えます。あの、物理だとね、<笑>立方メーターでやるんですが、科学ではリットルです。で、えっ、ー、と、そうね。N2 を赤にしようか。で、ちょっと三角で書きますね。でこんな感じにしましょう。で、えっ、ー、と、N2 を、そうですね。NA モルとしましょう。で、O2 を NB モルとしましょう。で、えっ、ー、と、そうね、圧力も考えておこうか。PA パスカルとしましょうか。で、あの、だから攻撃力ね。で、攻撃力。はい。で、えっ、ー、と、混合気体の圧力っていうのはどうなるかというと、あの、非常に簡単です。混合気体の圧力っていうのは結局全体の圧力っていう意味になります。なので、これを全圧っていうふうに呼んでいます。混合気体の圧力、全体の圧力のことを全圧と呼びます。なので、3種類の気体が混ざっていた場合には、3個全部足し合わせて全圧です。で、この全圧というのは、それぞれの圧力です。N2 の攻撃力と O2 の攻撃力を両方足します。で、つまり、えー、PA 足す PB をすればいいです。で、この PA たす PB のことを分厚と言います。なので、分厚をそれぞれ足したものということ、あ、ごめんなさい。それぞれを分厚と言って、なので、分厚の和ということになります。分厚の和です。えー、なので、全厚イコール分厚の和ということになります。えー、つまりは、<笑>ごめんなさい。つまりはですね、攻撃力って基本的に変わらないんですよ。なので N2 が持っている攻撃力と O2 が持っている攻撃力っていうものをそれぞれ足し合わせると全体の攻撃力になります。なので全圧イコール分厚の後
非常に、えー、聡明な式、聡明って意味はないか<笑>、あのー、分かりやすい式になってますね、えー。今後期待ということになります。いいでしょうか。で、えー、っと、どうしようかな。次、飽和条約気圧の話をします。飽和条気圧の話ですね。飽和条気圧です。で、飽和条気圧っていうことは非常に難しいんです。例えば、えっ、ー、とね、どうしようか。湿度 100% ってどういう状態か知ってますかあの、あのね、例えばこういう空間があるとしますね。えー、v リットルの空間があるとします。で、この v リットルの空間に、これね、キャパシティがあるんですよ、キャパシティ。例えば、映画館考えてください。映画館って一つの部屋、一つの空間に対して、例えば50人、えー、入ることができますよと。100人入ることができますよと。何人入れるか。まあ、じゃあ何人っていう言い方も難しいね。まあ、人間を粒って数えるのもおかしいんですが。何粒入れるかっていうものが映画館とか野球の球場でもそうなんですが見えてきますよね。このようにキャパシティ、収容人数というものが決まってるわけです。で、それはあの水に対しても言えます。水が、水分子が何粒まで、えー、許容できるか、何粒まで入ることができるかっていうのがその空間で決まってるわけです。で、えー、っと、例えばじゃあ100粒水の分子が入れたとしましょう。で、そうすると100粒まで入れるんですが、101粒目からは、えーうもあのー、入れなくなっちゃうわけです。でそうすると、101粒目以降は、この一粒分は液体としてこの辺に、あのー、出てきちゃいます。つまり、あのー、落ちこぼれみたいなやつですね。あのー、な立ち見状態ですよ。だから映画館で50人を埋もれ、50人を超えた人、例えばこの映画館に70人入ったとしましょう。そうすると、20人は立ち見なんですね。えー、後ろの方で固まっちゃうわけです。で、立ち見状態になって固まったやつらが液体になると解釈してください。なので、100粒、まあ、つまり 100% ですね。100% の状態から、例えばじゃあ、この収容人数の 110% がお客さんとして来ちゃった。110, 110粒来ちゃったっていう状態の時に、10粒の分は立ち見になっちゃうわけです。立ち見になって、そいつらは液体になるんです。いいでしょうかなので湿度 100% っていうのは立ち見がいるかいないかにかかわらずかかわらずえー、とにかくえっ、ー、と満席かどうかっていうことなんです。で、飽和上気圧っていうのは、<笑>えっと、湿度 100% の時の、つまり、満席時の、気圧、上気圧、水の気圧なんです。あ、水、水かっこ気体の気圧ね。だから、そ、それこそ、この気圧に関しても表面積なんですよ。だから適当に板を持ってきて、そこに偶然当たった攻撃力を見てやればいいわけ。いいですかだからあの攻撃力を見てるっていう分には変わりないわけです。で、もう一回見てみようか。PV イコール NRT。プーブーはなると。えー、比例定数は変わらないわけで、あの、人数が多ければ多いほど、そりゃ圧力って大きくなるわけですよね。で、t。この t っていうのは、えっ、ー、と、温度です。なので、運動エネルギーですよね。運動エネルギーが大きければ大きいほど、えー、気圧ってものは大きくなるわけです。このように満席時の気圧を見てやるわけね。これが飽和,飽和上気圧という概念になります。じゃあさ、液体が存在するってどういうことなんだろう例えば、こういう円柱の容器があるとしますね。で、この辺まで液体なんですよ。この辺まで液体だとします。で、この辺に水の気体がいるとしますね。そうすると
あの液体がいるっていうことはどうですか飽和蒸気圧ですか飽和蒸気圧じゃありませんかわかりますかあの水も座りたいんですよ。<笑>水も気体でありたいんですよ。座りたいんですよ。だから例えばさ例えばさ100人の席数があって80人しか座ってなくて20人分空いてるのに例えば立ち見の人がいるってことはありえないわけですよね。だからそもそも液体つまり立ち見のやつがいるっていうことはそこから逆算してここの気体の部分が満席だってことが言えます。つまりも液体がいた場合はもう満席なんです。いいですかそういう逆算ができるようにしておいてください。いいですかねで、あの、だからどういうことが言えるかっていうと、飽和蒸気圧っていうものは決まってるんです。だって、あの、満席、その、その映画館の席のキャパシティ、収容人数をっていうものは決まってるわけですから、飽和蒸気圧っていうのは元から決まってるものです。なのでこの飽和蒸気圧、えー、P0 としましょうかえっ、ー、と実際になんかこの辺のねやつを、えー、圧力求めてやります PV エクイコール、えー、NRT、えー、式を変形してあちなみにここ式変形すると今からちょっと大事なのでゆっくりオレンジで書きます N がモルで V がリットルなので、ここモルマイリットルになっています。モルマイリットルっていうのは、モル濃度の単位です。ということは、N 割る V というのはモル濃度を示します。なので、モル濃度を示す式として、まとめることができそうです。それを、濃度を示す C で置き換えましょう。ちょい、似た色でごめんなさい。とということでこれ C としましょうか、まあ、この変形は覚えておきましょうでこの P イコール CRT という式を使って圧力を求めますで実際圧力を求めた結果例えばだけどこうなってた場合どうですか収容人数超えてませんかねだからこの場合は<笑>この場合はね液体が出てきちゃってるわけです。立ち見のやつが出てきちゃってるわけです。っていうか、満席より高い圧力ってありえないわけですから、実際求めた計算結果が P だったとしても、この P は棄却してください。捨ててください。なので、実際 P が求まったとしても、えっ、ー、と、飽和蒸気圧を超えているので、実際の蒸気圧、実際の気圧は P0 と書いてください。満席状態を超えることはできないわけです。なので、P-P0 分は、立ち見の状態で後ろの方で液体として固まっちゃってるわけね。液体の状態として固まると、そいつらは気圧としてカウントされませんから、だって。気じゃないもん。液体の、液、液体になってるもん。だから、飽和上気圧としてカウントします。え、それが定石なんですね。いいでしょうか。で、えー、っと、時間ないな。<笑>やべえな。答えの話しましょうかこれ30分超えるとあの投稿できないので<笑>えっとそうですねでえー、っと答えの話をします答えは結晶っていうものが非常に大事になりますで1つ目耐震立方公子っていうものを学んでいきますそれから免震立方公子っていうものを学んでいきますじゃまず耐震立方公子からですえー、まず、えー、立方体を書きますで。立方体を書くんですが、3本ほど点線を書いてください。で3本点線書かないと、えー、非常に難しくなります。で、今から青で、えー、粒を書いていきます。ここと、ここと、ここと、ここと、ここと、ここと、ここと、ここって感じで、端に8粒書きました。で、次に耐震立方格子なので、えー、中心。えっと、立体の中心、立体の中心にこう書いてあげます。えー、そうすると、この箱の中に入っている粒の数っていうのは、例えばここに注目しますね。この箱っていうのは、例えばスイカを考えましょう。スイカを天井にペタッと貼っつけますね。きえー、スイカを半分にして天井に貼っつけます。で、貼っつけたスイカを
もう一個の壁に寄せます。そうするとこれ半分になりますね。で、半分になったスイカを片方の壁に押し寄せて、えっ、ー、と、端っこに持っていきます。そうするとちょうど8分の1ですよね。えっ、ー、とか、天井に持っていて2分の1。2分の1。2分の1なので、8分の1のスイカがここにめり込んでるわけね。で8分の1のめり込んでいるスイカがやっや、8つあるわけ。ここに8個あるわけ。だから、これが8個あって、ちょうど1つ部分の体積がここにあるわけね。で、1つ部分は、えー、がっつり入っているわけなので、えー、この箱の中には2粒の、えー、粒が入っているということになります。で、次、排位数の話。排位数というのは、あの、1粒の、この、オレンジの粒に注目しますこのオレンジの粒に隣接している粒の数という意味になります。じゃあ、どういうことかというと、ここと、ここは隣接していると考えてください。なので、等距離にある、こことここは隣接していますし、こことここも等距離ですから、結局は、や、や、人、や、いや、何言ってんだ。8粒の原子が隣接しているということになります。なので、1つに対して、8が隣接しているので、この8のことを排位数と言います。いいでしょうかはいでえっ、ー、とどうしようか困ったねあと1分かちょっと免審立法講師はあのー、概要欄に載せておきますでそれから一番最後にこことここをかっぴらくという話をしましょうここを注目しますそうするとこんな状態になりますねいいでしょうかこういうふうに接しているんです本当は。本当は接しているけど、立体で書くときに、接した状態でお絵描きすると、非常に煩雑になります。なので、接していないかのように離して書くのがセオリーなんですね。ただし、ここ、かっぴらいたときは、接しているように解釈します。で、ここの長さを L として、原子半径を R とすると、4R イコール L やねと。ってことは、R イコール4分の L やねっていう形で、えー、周期表に載っているですね。原子半径ってものはこのように導かれていったんです。で、そういったこ細かい話はですね、大臣立法講師、免審立法講師。どうもこんにちは、弁当です。今回は高校科学の機体の法則についてやっていきたいと思います。で、テーマ、混合機体の分厚です。で、今この、えー、問題文読んでいきますと、この A という容器にはアルゴンしか入ってません。それから B にはヘリウム、C には酸素しか入ってない状態をまず想像してください。で、A と B はこのコック位置によって遮られています。なので、A と B は独立していて、でこのコック2です。コック2によって、B と C も分け隔てられているので、独立している状態なんですね。で、今、コック1、2を開けた後の話です。なので、例えばここのコック1を開けると、この中入っているアルゴンは B とか C に侵入することができます。で今、コック2も開くので、ヘリウム、ヘリウムも A とか C に行くことができるし、酸素も B とか A に行くことができます。いいですかね。で、えっと、書ききれなかったのここに書いたんですが、アルゴンの圧力が 2.4×10 の5乗パスカルとなってます。で、ヘリウム酸素の圧力も同じように、こう、パスカルとして、えー、表現しておきますね。で、えー、括弧1番だけ準備してるので、括弧1番解いていきましょう。えー、装置内の分厚が最も最も大きい気体及び最も小さい気体についてそれぞれ答えようということですね。で、分厚ってなんじゃらほいって思うと思うんですが、分厚簡単に言うと、気体の圧力だと思ってください。で、今、圧力知りたいんですよ。で、もともとのこの A、B、C っていうのは、コックを開ける前の圧力です。なのでこのコックを開けた後の圧力を調べて、それで比較します。なので、アルゴンの、えー、そうですね。だから、コック開けた後のアルゴンの圧力、それからヘリウムの圧力、酸素の圧力を調べて、どれが大きくてどれが小さいかっていうのを調べていきます。ということで、えー、っと、今回与えられているのが体積ですね。体積。今回与えられているのが、体積と圧力のみなんですね。で、体積と圧力の関係が、ボイルの法則と呼ばれています。ボイルの法則。で、どういう式かっていうと、ちょっとこの辺に書いていいですか
P1V1 イコール P2V2 となりますで。P っていうのは圧力を示してます。で、V はボリュームね。なので、えー、体積を示します。まあ、リットルのことです。で、P はプレシ、パスカルとの P と一緒なので覚えやすいんですが、あの、1と2ってこれ何のことですかっていうと、1が前半を示します。で、2が後半を示します。で、今回前半後半、どっちが前半で後半かっていうと、1がコックを開ける前の話です。で、2っていう風なのがコックを開けた後の話をしています。なので、えー、っと、まず、そうですね、A についてかん、アルゴンについて考えていきましょう。で、アルゴンまずどうなってるかっていうと、P1、V1 を計算しますね。そうすると、まず、もともと、P っていうのがこれですね。P1 が 2.4×10 の5乗です。で、V1 っていうふうなのは、もともとアルゴンがうろちょろできた範囲ですね。アルゴンのテリトリーの大きさです。で、アルゴンのテリトリーの大きさ 2.0 ですね。で、イコール P2V2 です。で、P2 っていうふうなのはまだわかりません。今、分圧っていうふうなのは、えー、とコック12を開けた後の圧力なのでまだ分かりません。P2 にしときましょうかね。で、かける体積ですね。で、今度 V2 っていうふうなのはコック1、コック2が開いているので、アルゴンは B にも C にも行けます。で、さっきは A しか行けなかったので、この4とか3はノーカウントでした。ここはね、あの考えてなかったんですよ。無視していました。なんですが、今度アルゴンは、えー、っと、このコック1、コック2が空いてるので B とか C に侵入できます。要するに、アルゴンのテリトリーっていうふうなのは A、B、C 全部になったんですね。ということは2と4足して6、6、3足して9。9.0 リットルっていうのが V2 になります。で、ここから P2 を計算していくと、えー、っと、これ実際計算すると、3.0 分の 1.6 かける、10の5乗パスカルってなります。で、今回、大きい機体と小さい機体を比較するだけなので、別に、あの、小数にして計算しておく必要は特にないです。で、ちょっとこの辺にメモっとこうかな。えぇ、ー、3.0.1.6 かける10の5乗。これ、アルゴンね。アルゴン、アルゴンです。はい。あ、この、あ、AR ってのはアルゴンの科学式ですね。で、次です。えっ、ー、と、B の、方に行きましょうヘリウムについて考えます。で、ヘリウムも、えー、P1V1。ヘリウムの P1V1 は、まず、コック開く前がこいつですね。1.8×10 の5乗かける、もともと V1 でヘリウム B しか行けなかったんですね。なので、4リットルです。V1 が4リットルです。で、P2 はさっきと同じように分圧を示しているので、これまだ分かってないです。なんで、P2。文字にしておきますね。で、V2 っていうのは、えー、コック1、コック2が開いてるので、ヘリウムくんは、こっちにもこっちにも行けます。A も C も行けます。ってことは、ヘリウムは、A、B、C、どこにでもうろちょろ散歩できます。なので、A、B、C、全部ヘリウムのテリトリーです。で、さっきアルゴンのテリトリーって言ったんですけども、アルゴンのテリトリーでもあるし、ヘリウムのテリトリーでもあるっていうことです。要するに、部屋共有しているシェアハウスみたいなことをしてるっていうことですね。で、シェアハウスしてたとしても、あの、全部、そのお家全体を体積にしてください。なので、今回も9ですね。9.0 がお部屋の体積になります。で、これ実際計算すると、P2 イコール 0.80×10 の5乗ってなります。で、えっ、ー、と、ヘリウムが、ちょ、この辺に書きますね。0.80×10 の5乗になります。で、次です。C 行きましょう。酸素です。で、酸素も同じように P1 考えます。P1 はコック開ける前なんで 1.4 ですね。1.4×10 の5乗× 3.0 ですかで。イコール P2 分かってないですね。かける V2 っていうのは酸素は A も、C、B も C も生きるので9リットルの空間を動くことができます。なので P2 は、あ、ごめんなさい。P2 は、これ実際計算すると 3.0 分の 1.4×10 の5乗になります。で、えっ、ー、と、書いてますね。O2。酸素は、えー、3.0、1.4×10 の5乗か。ということで、えっ、ー、と、ちょっと実際に書き下していきますね。ちょっと今から青で書きます。まず、アルゴンは、
、アルゴンが、えー、っと、1.6 割る 3.0 かける10の5乗パスカルだったんですね。で、ヘリウムが、えー、っと、0.80 かける10の5乗だったわけですね。で、酸素が、えー、と 3.0 分の 1.4 かける10の5乗パスカルになってるんですかなるほどじゃあこのヘリウムだけ通分しちゃいましょうかあのアルゴンと酸素の分母が3になってるのでヘリウムの分母も3にしますじゃあ変形してやると 3.0 にすると分子3倍したらいいですねなんで 2.4 かける10の5乗こんな感じでいいかな言ってること分かりますかねえー、っと要するに 2.4 ってのが 0.8 の3倍だよねだから、えー、3と3で消えるので 0.8 だけが残るようになってますこれはで、えー、実際比較してみると分厚が最も大きい気体はヘリウムですねヘリウムがまず大きい気体の個体ですで、えー、次酸素ですね。酸素が最も小さい気体です。なので酸素が、えー、小さい気体の答えになります。いいですかね。で、今日ボイルの法則使いました。P1V1 イコール P2V2 ですね。ということで、えー、今回、えー、動画終わりにしましょう。ありがとうございました。どうもこんにちは、弁当です。今回は飽和水蒸気圧の話をしていきます。今回の動画では、えー、っと、例題を通して思考回路を刻んでいきます。で、あのー、飽和水蒸気圧の話です。まず常識でアプローチしましょう。圧力が高いと液体になりやすくなります。で、なんでかというと、分子と分子の間をギューってしてやると、まあ、どうしても密集しますよね。で、密集するとその分液体になりやすくなります。なので圧力高いと液体にと。で、2番。飽和水蒸気圧っていうのは、これ覚えてください。液体と気体の境界線です。境界線なんですよ。で、ここすごいイメージ湧きにくい人はこう思ってください。まず、そもそも、水蒸気は液体になりたいって願ってるって思ってください。で、どういうことかっていうと、水蒸気は水になりたがるわけです。で、なので水蒸気っていうのは液体になりたい、水に変わりたい、状態変化したいって思ってます。で、そこで見てみると、液体と気体の境界線っていうのは、具体的に言うとね、気体がほとんどなんだけど、液体が一粒か二粒か存在する状態なんですね。液体が一粒か二粒か存在する状態なんですよ。なので、えー、っと、飽和水蒸気圧っていうのは、その願いが叶いかけてるタイミングなんですね。えー、願いが叶いかけてるタイミングです。そう思ってください。ということで、ここまでね、えー、水と水蒸気圧の境界線、それから圧力の話をしました。で、飽和水蒸気圧、えー、この話です。まず、上っ側のエリアが液体があるっていうエリアです。で、下っ側のエリアが液体がないっていうエリアです。で、どこが境目かっていうと、ここです。この境界線です。で、この境界線は後で紹介しますが、蒸気圧曲線って言います。で、蒸気圧曲線っていうのはほとんど気体なんだけど、ちょっとだけ液体があるよっていう状態ですね。なん例えば、えー、圧力高めていきます。なんでもいいんですけど、例えばここを0度、ここ100度ってしたときに、えっ、ー、と、僕らが住んでる世界ってだいたい20度ぐらいなので、20度としましょう、この辺で。で、20度の状態で、上側にね、あのー、なんだろう、このボール、このレーザーポインターを動かしていきます。そうすると圧力が高いよ、高いよ、高いよってなってきますね。で、そうするとここが、ちょうど願いが叶いかけてるタイミングなので、液体がちょっとだけ増えます。で、ここ超えると完全に液体です。という感じで圧力高いと液体へってなります。で、願いが叶うわけです。で、その境界線がここなんですね。蒸気圧曲線なんです。っていうふうに思ってください。で、出展金沢工大の2007年です。で、例題ですね。図は3種類の物質 ABC の蒸気圧曲線。さっきありました。蒸気圧曲線です。で、1番、えー、最も沸点の高い物質はどれか。2番、1.01×10 の5乗パスカルにおける物質 B の沸点はいくらか。あ、まあ、ごめんなさい。およそいくらかですね。で、えっ、ー、と、まず、最も沸点の高い物質を考えましょう
、えっ、ー、と、どこでもいいので圧力決めてください。えっ、ー、と、自分らの世界が 1.01×10 の5乗パスカルぐらいの大気圧という世界に住んでいます。なので、この辺に線を引っ張りましょう。で、そうすると、まず A ね。A は、ここが、気体と液体の境界線です。えっ、ー、と、ごめんね。ここが気体と液体の境界線です。で、B は、ここが気体と液体の境界線です。で、C ちょっとはみ出てるんですけど、この辺が液体と気体の境界線です。で、沸点ってそもそも何かっていうと、気体と液体の境界線なんですね。だってそうじゃん。水が水蒸気になるときに100度みたいな話をするときに、あれって境界線ですよね。なので、その境界線を温度の軸で見たときの話をします。だから、ここを、ここの、そうね、一番下側に行くと温度がだいたい30度。で、B の場合はこう、ブーって行くと80度ぐらいか。で、C はどんぐらいかな。120度ぐらいか。ということで、えー、今回の答えは C になります。っていう感じで、まず、圧力を決めてください。一番はね。で、2番。1.01×10 の5乗パスカルにおける物質 B の沸点はおおよそいくらか。で、おおよそいくらかって言ってるんですけど、だいたいね、1.01 でこう引っ張ってます。で、引っ張ってる時に、その境界線です。沸点っていうのは、えー、液体と気体の境界線なので、ここ見ます。で、ブーっと温度を見てやると、だいたい80度ぐらいですね。なので、今およそって聞かれてるので、えー、80度と答えてもらえれば大丈夫です。ということで、回答は、80度となります。はい。じゃあ3番です。物質 B を70度で沸騰させるためには外圧をいくらにすればよいか。で、外圧っていう言葉が出てきました。で、非常に難しいんですが、これね、例えば液体があります。で、この液体が今沸騰しようと頑張ってます。で、沸騰しようとすると中身から、この中身からね、表面じゃないよ。中身から泡を作ろうとします。で、この赤い意味、あ、ごめんなさい。赤い水色って意味わかんないです。明るい水色の部分は、気体です。気体です。で、なので、こういう風に、えー、力を、外に出しています。で、なんですけど、外圧っていう風なのは、外からの空気の圧力です。なので、この圧力を例えば P0 として、この圧力を P1 としたときにね、P0 の方が大きくて、P1 の方が小さいと、この泡潰れちゃいます。泡が潰れちゃうんです。なので、沸騰することがそもそもできません。なので、泡が潰れないようにするためには、P0 の方が小さくて、P1 の方が大きい必要がある。少なくとも、両方とも中ぐらいで、等しい圧力になってないと、話が進まないわけです。で、ここまで分かりましたかね。外圧っていう風なのは、この泡ができるかできないかにかかってるんです。ということで、まず70度の話をしてます。なので、70度から打ち上げ花火をします。ブーっと。で、今、B ですね。物質 B の、えー、蒸気圧曲線を考えているので、ここまで、えー、ぶち当たりましょう。で、ここまでぶつり、ぶち当たると、だいたい沸騰してるとき、沸騰させるための、要するに、液体と気体の境界線の話をしているわけです。で、ここにぶち,ぶち当たります。で、そうすると、飽和水蒸気圧。飽和水蒸気圧っていうのは、この泡が外にブーって、えー、っと、泡が、な,なんて言えばいいかな、こう、泡の強さですね。泡のさっきの力、さっきで言うと P1 に相当します。で、さっきの P1 の部分が蒸気圧っていうので、だいたい 0.50 ぐらいですね。で、外圧も同じぐらいにしたらいいので、えー、回答としては、えー、っと、ごめんなさいね。回答としては、だいたい 0.50 なので、0.50×、ここ10の5乗パスカルってきてるので、10を1個プレゼントしましょう。そうすると、こういう答えになりますね。さっきも言ったように、蒸気圧っていうのはここの圧力です。でここ P1 とすると、P1 っていうのが蒸気圧なんですね。で、外からの圧力っていうのを P0 とすると、こいつを外圧っていうんですね。で、外圧と蒸気圧は少なくとも等しくないといけないので、ここはイコールって考えます。ちょっと難しいんですけどね、頑張ってください。じゃあ、えー、っと、次の話です。えー、4番です。密閉容器に
、空気と物質 B を入れて、温度を70度に保ったところ、えー、容器内の物質 B の分厚は 2.0×10 の4乗パスカルだったよ、と。で、容器全体を徐々に冷却し、冷却するんですね。70度から。30度にすると40度も減らしました。物質 B の一部が凝縮していました。凝縮ってわかりますかねあの、水になるってこと、水というか液体になるってことです。この時、えー、容器の体積変化はないものとすると、物質 B の分厚はいくらか。で、えー、30度における B の、えー、飽和水蒸気圧を 1.0×10 の4乗パスカルとします。で、まず分厚っていう話ね。分厚って何なのっていうと、他の物質を無視して、B だけの圧力を調べるっていうのが分厚です。なので今回ね、密閉容器に空気と物質 B が入ってて、で、そこで圧力調べます。なんですが、今回空気無視されます。で、今70度。で、2.0×10 の4乗パスカルって言われてるんで、だいたいね、この辺なんですよ。B がね、もともと冷却する前が B この辺です。70度でだいたい、えー、っと、2.0×10 の4乗。パスカルなんで、この辺です。で、今30度に冷却します。なので、ここから左に、温度だからね、横軸だよね。温度だから、X 軸に左に動かします。そうすると、この辺に来ますね。この辺に、えー、来ます。で、そうすると、液体ありの領域に来ますね。B が。なので、問題文に凝縮していたって書いてるわけです。わかりやすいですね。で、ごめんなさい。ちょっと、送りますね。で、そうすると、ここ見てください。今、ここの部分を拡大して書いたものがこれです。で、今、赤い丸がこいつですね。で、そうすると、上側の部分は液体の粒を示してて、下側の部分は気体の粒を示してます。で、今、これ、縦ですね。縦の高さを見てるわけです。高さを見てるわけです。要するに、普段で言うところの Y 軸を見てるわけですね。で、Y 軸っていう風に言われたら、本当は圧力の話してるんですよ。で、圧力の話してるのに、なんで、あの、粒の話になってるんだっていうと、これ実は、気体の圧力と粒の数っていうのは比例するんです。なので、同じものとして考えて、今回は大丈夫です。いいですかで、粒の数と圧力っていうのを同じように、えー、考えて大丈夫なので、上側は液体のゾーンなので液体の粒。下側は気体の粒なので、えー、そういう感じですね。なんで、一応、説明しておこうか。あの、あんまその前に答え出します。あの、この辺ですね。気体の粒だけカウントするので、液体の粒ノーカウントです。なので、気体の粒って、ここの Y 座標を見て、すなわち、上の図で言うと、ここの Y 座標を見て、ブーっと左に進んでいくんで、だいたい 1.0×10 の4乗パスカルってなるんです。で、一応説明しとくね。あの、なんで圧力と粒が同じものとして考えられているかっていうと、気体の状態方程式ですね。これ、両辺 V で割ってください。そうすると、P と N が比例してるよね。N ってモルなので、気体の粒です。あの、前提だけど、モルっていうのは粒の数を 6.0×10 の4乗パスカル、10の23乗、23乗, 23乗で割ったものなので、まあ、粒の数ですね。いいでしょうか。じゃあ5番です。え、ピストン付きの密閉容器に窒素 0.4 モルと物質 C、えー、0.1 モルの混合気体を入れ、えー、という話ですね。えー、っと、あ、そうか。じゃあ、これ、自力でね、やっていきます。えー、っと、まず、これね、圧力が 1.0×10、10の5乗っていうふうに言ってるんですけど、あの、これね、全圧です。なので、この全圧を分圧に変換しましょう。で、なんで分厚に変換するかっていうと、分厚は他の物質を無視することができるからです。で、これね、簡単です。あの、比率をね、掛け算したらいいんですよ。なので、今、物体 C が液体になり始める温度を調べたいので、えー、っと、そうね。全厚がそもそも 1.01×10 の5乗パスカル。これにかけることの、えー、窒素が 0.4 モル、物質 C が 0.1 モル、物質 C が 0.1 モルっていうこの比率を掛け算したいですね。これモル分率って言います。モル分率ですね。まあ、大体これ5分の1なので、5分の1にしましょうか。で、これ計算すると大体ね、2.02×10 の4乗になります。なので今回ね
、えー、物体 C の分厚っていう風なのが、こう決まるわけですね。で、今度ですね、えー、っと、今、だいたいだから C が70度で、しかも全厚から導いた分厚がこいつなので、分厚がだいたいこの辺で70度だから、この辺かな物体 C の、えー、状態ってこの辺です。で、ここから冷却すると、この辺にぶち当たりますね。で、この辺にぶち当たると、ここが境界線なんですよね。液体と気体の。で、これを温度の軸で見ると、沸点になります。なので、えー、さっきやった物体 C が液体になり始める温度っていうのは、まあ、50度よりはちょい大きいかなっていう、60度になるわけですね。ということで、回答60度です。いいですかね。で、復習です。全圧から分圧へっていう考え方をするときは、モル分率を掛け算してください。いいですかで、次にですね、1.01×10 の5乗パスカル、えー、と、70度の混合気体の温度を保ったまま加圧したとき、えー、物質 B が液体になり始める圧力はおよそ点点点点。えー、この話です。で、さっきのね、あのー、状態と全く同じです。さっき、窒素 0.4 モル、物質 C0.1 モルだったので、窒素 0.4 モル。物質 C が 0.1 モルだったんですね。で、この時、さっきもやったように、物質 C の分厚は 2.02×10 の4乗パスカルって出たわけです。モル分率で計算したやつね。で、しかも70度なんでしょう、今。で、この状態から加圧するんです。で、えー、っと、そうすると、だいたい、えー、っとね、もともとこの辺にいたわけだよね。もともとこの辺が、こいつの座標になってるわけです。で、ここから、さっきは加熱したんですけど、今度、加圧します。で、加圧するので、Y 軸方向に、えー、座標を動かしてください。そうすると、えー、っと、こうやって動かすってことになりますね。で、そうすると、だいたい、この辺でぶつかります。で、この辺でぶつかるので、だいたいどんぐらいですかねえー、っと、2.0、2と4の間ぐらいでちょっと高いぐらいなんで、えー、っと、3.1 ぐらいですね。なので、今回答え 3.1×10 の4乗パスカルってなります。いいですかねというふうに、えー、答えを出してください。ということでまとめですね。常識でアプローチすると液体になりやすいです。それから飽和水蒸気圧っていうのは液体と気体の境界線で、水蒸気っていうのはそもそも液体になりたいと願ってます。で、まとめですね。分圧全圧っていうのは気体の用語でした。なので、分圧っていう風なのは、他の気体を無視するっていうことになるし、全圧っていうのは全部の圧力。で、飽和水蒸気圧っていう風なのは、まあ、圧、外圧って考えてもいいですね。あの、なんでかというと、ここの P1 が、えー、飽和水蒸気圧だって、で、ここの P0 が外圧なので、こことここイコールだよね。だから、外圧の強さっていう風なのが、えー、と、飽和水蒸気圧って考えてもいいです。で、それから、で、その時の外圧っていうのが、えー、と、なんていうのかな、あのー、液体と気体の境界線だよって思ってくれれば、なんとなく繋がってくると思います。で、4番ですね。えー、飽和水蒸気圧はギリギリ液体と気体が共存している状態です。で、飽和水蒸気圧の、ごめんなさい、蒸気圧曲線の上側が液体ある、下側が液体なしっていうことになります。いいでしょうかということでね、ここまで。大丈夫でしょうかありがとうございました。どうも、こんにちは、ベントです。えー、今回は、沸点上昇、凝固点効果、蒸気圧効果についてやっていきたいと思います。じゃあ、まず、えー、こんな図を考えましょう。えっ、ー、と、片方に、えー、水を入れておきます。H2O ですね。まあ、純水しか入れておきません。H2O の分子で集合されていると。で、こっちは不純物を入れておきます。まあ、不純物が赤ですね。不純物を入れておきます。そうすると、不純物がどういう働きをするかというと、状態変化を妨げます。状態変化を妨げます。ということは、普通はこれ蒸発して、ここら辺に気体分子が
集まりますね。で、飽和水蒸気にな、え、飽和蒸気圧飽和蒸気圧になると、例えば、ま、15粒までしか入れませんよと。なれば、ま、15粒、この中にぎっしり入ってるわけですね。で、ただ、こっち、気体になりにくいです。状態変化しにくくなってしまうので、こっちはもう10粒までしか入れませんよと。もう気体になりにくいからと。だから、気体の分は10粒しかないと。いうことで、蒸気圧が変化するわけですね。えー、この場合であると、PV イコール NRT。えー、V は一定ですね。V は一定。で、t も300ケルビン、まあ、つまり27度でやっておくと、これは、えー、一定ですね。で、R も一定なので、ここと、ここが比例します。えー、15粒10粒で、えー、P ですから、えー、15P、10P としましょうか。そうすると、蒸気圧が下がってますね。こういう状態を蒸気圧効果というふうに言います。えー、もう犬が、あの、さっきから<笑>、吠えやまないので、もうこのまま行きます。ごめんなさい。えー、蒸気圧効果ですね。じゃあ、えー、このような現象をもうちょっとわかりやすくやりましょう。えー、こういう風な図がありますね。えー、高液気と、固体、液体、気体ということですね。で、そうしてやると、えっ、ー、と、まあ、こっちが、えー、そうだな、温度。こっちが圧力なんですが、えっ、ー、と、もう、大気圧で考えましょう。大気圧 P0 と。大気圧っていうのが僕たちの住んでる世界、えー、1014ヘクトパスクラですかっていう状態なんですね。で、えー、そうしてやると、この線分上で考えたり、これとここら辺の交点を考えたりわけですね。そうしてやると、液体から気体へのラインは、温度で言うと100度ですね。で、固体から液体へのラインは、ここは0度ですと。はい。で、さっき言ったんですが、この不純物が入ってくると、状態変化しにくくなるんですね。状態変化しにくくなる。なので、液体から気体へ行くのにちょっとハードルが上がって、こうです。で、液体から固体へ行くためにハードルが上がって、こうです。なんで、液体のゾーンが広がるんですね。つまりちょっとここまでまとめます。不純物の働きをちょっと見てみましょう。不純物の働きですね。汚いな字が。<笑>不純物の働きとしては、えー、状態変化しにくくなると。えー、状態変化しにくくなると。で、そうすると、えー、液体のゾーンが広がると。ここまで覚えます。が、広がる。ここまで覚えてください。はい。で、そうしてやると、まあ、基本的にはこういうふうな図をか、図を使いながら問題解いていくというふうにすると簡単に解けると思います。で、そうすると、まあ、大気圧一定なので、えー、っと、そうだな。ここは例えば、まあ、100度、プラス、あ、ごめんなさい。100プラス、デルタ t 度ということですけど、えー、それと、えー、ここが、えー、0、0- マイナス、デルタ t 度ですね。で、このデルタ t の求め方ってものがあります。<笑>ここの差の分がデルタ t ってことですね。ここのデルタ t の求め方については、どっちでも一緒で求め方。えー、比例定数 k は、ま、問題文に与えられてます。それかける、これですね。<笑>質量モル濃度となります。で、m スターって書いておきました。えー、要は、えー、粒の数ですね。なので、例えば、えー、っと、まあ、その前に、これの話しようか。えー、モルマイキログラムっていうふうな、えー、単位なんですね。で、普通、えー、濃度っていうのはこういうふうに、あ、だ。濃度っていうのはこういうふうに表現できますね。えー、っと、例えば、えー、モルマイ、リットルであれば、1リットルの溶液中、これ全体を表してます。溶液ってことは全体だね。溶質と溶媒。全体ですね。全体のうちに、例えば5モル入ってたら、えー、5、ごめんなさい。5モルマイリットルと、こう表現しますね。とか、1リットル中に、例えば80グラム溶質が入ってると。つまり、全体のうち80グラム、えー、溶質が入ってると。こういうふうにすると、普通の濃度が出てきますね。こっちがモル濃度で、濃度です。えー、そうすると、あのー、これですね。基本的にはこれ全体に占める溶質。全体に占める溶質を表すのが、この濃度です。まあ、分かってない人は覚えておいてください。濃度っていうのは全体に占める溶質を表すのね。覚えてない人はチェックです。で、これなんですけど、えっ、ー、と、これは全体に占めるとかそういうのじゃないです。あのー、溶媒と溶質のただ単なる比を表してるんですね。なので、例えば 1kg の溶媒を持っていたんだと。で、ここに新たに、新たに、新たにっていうこの4文字大事でね。大事で。もう一回言いますよ。この4文字、新たにっていうのは大事です。1kg に新たに入れた溶質が、例えば、えー、5モルだったとすると。そうすると、例えばさっきの考え方でいくと、さっきの考え方でいくと、1kg あって5モル入れたんで、1.00589 分の5かなっていう風になっちゃう。めんどくさいんですね。でも、えー、今の考え方でいくと、1分の5っていうふうに考えて、つまり、溶媒と溶質の比をダイレクトに求めたら、これが、えー、モルマイキログラムとなるわけです。つまり、モルマイキログラムっていうのは、えー、質量モル濃度ですね。質量モル濃度っていうのは
、洋室と洋媒の費をダイレクトに求めてくれる簡単な計算方法なんですね。で、それを今採用してます。大丈夫ですね。ここまで。で、これさえ知っておけば、あとはその、ドアスでしたとかないと思うので。<笑>えー、だってもうこれ、こんな公式めっちゃ覚えやすいですからね。で、えー、っと、ちなみにこれ、例えば NACL 入れたとしますね。例えば NACL。えー、0.01。ごめんなさい。0.10 ?0.10 モルの NACL を入れたとします。で、1kg の溶媒を用意してる。まあ、水ですね。水を用意してて、この中に 0.10 モルです。とすると、モル毎キログラム。質量モル濃度はいくらになるでしょう ?0.20 ですね。なんでかっていうと、NA と CL を、まあ、これなんかすごい仲のいい友達なんですよ。これは水の中で電離しますので、NA と CL にパカーンと分かれます。で、パカーンと分かれたら、この二人分で考えてるつ。つまり粒の数ですね。不純物っていうのは状態変化を邪魔するものです。なので、邪魔する人員としては、邪魔する粒の数としては、こう分けてやらないと計算できないんですね。だ電離してるんだから、NA と CL はもう関係なくなってるわけです。この段、この段階で。だから、0.20 モル毎キログラムっていうふうにこう分けて考えます。つまり、例えば CACL2 ってなれば、3倍になるのね。モル濃度。これは。大丈夫ですね。ここまで理解していただけたでしょうか。じゃあ一つ、例題解いてみます。ちょっとモル、そうだね。凝固点効果だけやりましょうか。凝固点効果だけやってみると、そうですね。えっ、ー、と、<笑> 0.10 モルの、えー、CACL2 を500グラムの水に溶かした、えー、溶液の、えー、そうだな。凝固点ですね。凝固点を求めよう。で、まあ、この時に、えー、っと、まあ、比例定数ですね。比例定数のことを守る、えー、凝固点効果とか、沸点上昇って言うんですけど、まあ、沸点上昇の話をしているときは、ここの凝固点効果の部分が沸点上昇になるわけ。は、もう、ごめんなさい。KF とします。<笑>これだけ文字っていうのもおかしいんですが。えっ、ー、と、今問題作っちゃったので。はい。そうしますと、この CACL2 についてですね。えー、500g の水に溶かしたんだと。じゃあ、ま、そのまま書いちゃいましょうか。500g の水に溶かして、えー、0.10 ですね。ということは 0.30 モルの粒を入れたということが言えますね。粒です。CACL2 じゃなくて、分かれて 0.30 モルです。ということは、これを解釈し直すと、1000g、つまり 1kg の水に 0.60 モル、入れたのと規模は一緒ですね。ということで、これで考えます。で、そうしてやると、えー、そうですね、デルタ t、えー、イコール、えー、kf かける、えー、1キログラムの中に、これですから、要は1キログラムあたりの溶質、溶媒1キログラムあたりの溶質を考えたいので、ここが 0.60 となります。はい。ということで、これが答えですとはしちゃダメですよ。しちゃダメですよ。凝固点を求めようってことなので、要は、温度を求めないといけない。これ変化量ですから、要は、0引くデルタ t を求めてやらないといけない。これが引っ掛けポイントです。なので、えー、マイナス kf かける 0.60 としてください。つまり、デルタ t っていうのは絶対正を取るのね。大丈夫ですね。はい。じゃあ次、凝固点効果の、まあ、あのー、グラフですね。考えてみます。凝固点効果のグラフについて考えてみると、こんな感じでしょうか。えっ、ー、と、まあ、こっちで冷却時間。どれだけ冷却をしたかと。まあ、1時間冷却したなら1時間。えー、3分しかしないなら3分と。で、こっちが、ま、普通に温度ですね。まあ、どし入れいいでしょう。で、そうすると、えー、普通の水、純粋な水はこんな感じで反応しますね。純粋です。こっちが。で、ちょっとこのグラフ一瞬間違ってて、まあ、一応ここ0度で凝固し始めますね。で、この直線、えっ、ー、と、X 軸と平行の部分、あ、ごめんなさい。冷却時間の軸と、まあ、横軸ですね。横軸と平行な部分、ここが、えー、液体と固体が共存している部分です。つまりは、まあ今、えー、凝固点効果の話をしてますので、凝固点効果ね。ということは、凝固点の話をしてるんだから、液体と固体が共存するラインがあります。で、えー、ちょっと加齢曲が起きるのね、ここ。加齢曲が起きる。まあ、ここ大事です。地味に。地味に、地味っていうかだいぶ大事です。えっ、ー、と、で、ここで凝固がスタートするんですね。凝固。スタート。で、これが加齢曲と言います。カレー客ですね。で、そうしてやると、えっ、ー、と、不純物入れた場合を考えます。不純物入れた場合、こうなりますね。こうなります。よいしょ。はい、不純物入れた場合、こうなります。はい、不純物を入れると、こうなるんですが、えー、なんで、えっ、ー、と、理想、ちょっとごめんなさい。この辺消します。まあ、ちょっとこれ、右下がりになりますね。だから。
。だから理想的にはここら辺で行幸が始まってほしいので、ここら辺で、理想的にはね。なので、ここら辺で、えー、0マイナス、デルタ t 度となります。はい。そうしますと、えっ、ー、と、まあ、求め方としては、デルタ t イコール、kf×m スターですね。はい。ってなるんですが、えっ、ー、と、なんでこれ右下がりになるかわかりますかねこれ簡単なんですが、えっ、ー、と、例えばじゃあ、1kg の物質考えますと。で、えっ、ー、と、まあ、不純物がこんだけあったと。溶質ですね。溶質がこんだけあったと。で、固まりました。えー、液体と固体が共存している世界ですから、ここは。どんどんどんどん固体の、占める割合が増えていきますね。これ、えっ、ー、と、液体がここのラインですね。で、これが 900g だったとします。で、どんどんどんどん固まっていくと 800g、えー、100g。で、しまいには液体は 0g になっていくわけですね。そうしてやると、えっ、ー、と、この不純物、溶質の数今7個書いてるんですが、7個。これは変わらないですね。えっ、ー、と、この溶質は固まらないので、溶質はこの液体にプラプラプラプラずっと置いてるんですよ。そうすると、例えばじゃあ7モルだとしますね。まあ、0.7 モルだとしますね。そうすると、えっ、ー、と、あ、見えてないか。えっ、ー、と、0.7 分の1と。で、こっちが、えぇ、ー、0.9 分の 0.7。0.8 分の 0.7。だだだ。100グラムになると 0.1 分の 0.7 っていうふうに、どんどんどんどん濃度が上がっていきますね。まあ、これは簡単に言うと濃度なので、要は濃くなってってますね。濃くなってってます。ということで、濃くなってってるっていうことは、どんどんどんどん凝固点は下がっていきますね。デルタ t が。えー、増えていくので、そうすると、こう、こう、こう、こう、こう、ということで、だんだんだんだん、ここの温度は下がっていくわけですね。で、だんだんだんだん温度が下がっていく原因としては、濃度が大きくなるんで、デルタ t も大きくなるぞと。これが大きくなれば、これも大きくなる。その比例関係によるものです。大丈夫ですね。はい。じゃあ、そこまでいいでしょうか。で、えー、ちなみに、えー、まあ、センター試験でたまに出てくると思うので、まあ、マークもしとかでですね、出てくると思うので、一応。CSC2 全然使えないな。えー、これは、まあ、道路に巻きます。これを。ちょ、ろ、凍結してる道路に巻くと、と、まあ、凍結しそうなですね。凍結しそうな道路に巻くと、例えば、えー、普通だったら、0、0度。0度で固体になるんで、えー、凍結しますね。0度で。でも、これ巻いてやると、えっ、ー、と、<笑>固体になりにくくなるので、マイナス1度ぐらいで、わかんないですけど、まあ、適当ですよ。マイナス1度ぐらいで、えー、固まるということで、ちょっと凍結しにくくなるんですね。ということで、えっ、ー、と、凍結防止剤っていうものとして使うということはまあ知っておくといいと思います。ということで、えー、ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。どうも、こんにちは、弁当です、えー。今回は化学平行電離についてやっていきます。えー、基本中の基本ということで、えー、反応前は過去です。反応後が現在です。で基本的に反応後に目を向けてください。いいですかね。これはどの問題に対しても言えます。はい、じゃあ、えー、平行定数という言葉を覚えていきましょう。えっ、ー、と、まあ、公式だけ覚えてる方もいると思うんですけど、えー、意味も、えー、反応がどれだけ右に偏るかの尺度です。まあ、右にっていうことなんで、どれだけ反応が進みますかっていうのが、この平行定数の意味です。じゃ定義としては、えー、こんな反応があったときに、えー、左辺の反応ですね。反応物の濃度を、えー、分母に書きます。右辺の、すなわち、生成物の、濃度を分子に書きます。で、このあの、大括弧でくくってるやつはモル濃度ってやつですね。言葉難しい人は1リットル集めてきた時に何モルありますかと。1リットルなんで、えっ、ー、と、まあ、アクエリアスなり、えー、ポカリセットなりが1リットルあったとして、で、その中に何モルの、えー、まあ、例えば A っていう風な物質だったら、A っていう風な物質の粒が何モルありますか ?B っていう風な粒が何モルありますかと。えー、そういう意味ですね。それが、それをまあ、こういうふうに掛け算していきます。で、見てもらってわかるように、平行定数っていうふうなのは、K で表します。いいでしょうか。はい。ということで、C と D が大きい、えー、ということはですね、分子が大きくなるわけですから、K は大きくなりますね。で、この時、反応って右に偏ってますよね。C と D が大きくて、A と B が小さいっていうことは、こっちに反応が進んでるっていうことなんだから、K が大きければ、反応が右に偏ってる。っていうのが、なんとなくわかりますよね。そういう意味です。だから反応の進み具合を K で表してます。はい、じゃあ例題行きましょう。ここはパッパッパッパッと言いますね。え、酢酸を水に溶かすと、こんな反応起きますよ。水に溶かした酢酸の濃度を C モルマイリットル。はい、これ、濃度ですね。で、電離定数をアルファとあ、ごめんなさい。電離度をアルファとします。え、1ですね。え、この水溶液中の以下の濃度を求めよう。酢酸の濃度 C モル。これは反応前ですよ。
。これ初期濃度ですからね。過去の話です。なんで、ここには注目しない。これはあくまでも途中計算で使います。で回答としては、だからこの反応において、まず反応前の濃度を書き下します。えー、反応前 C。ゼロ、ゼロ。これが過去の状態ですね。ここから電流をしていくわけだ。で電流をしていって、えー、マイナス Cα、減少しますね。で、Cα、えー、増加しますね。Cα 増加する。それが電流の意味ですからね。電離度っていう風なのは、えー、もともとあったものからどれだけの割合で減っていきますか。で、その分、どれだけの割合で増えていきますかっていう意味ですからね。いいですかねそれが電リードってやつですよ。で、そうすると反応後っていう風なのは変化の分をまあ引いたり足したりして C カッコ1引くアルファ。まあ、ここはパッと計算できるといいですね。パッと計算できますよね。だって C を共通因数でくくるだけですからね。ここに1が隠れてるって考えたら簡単ですよね。で、えー、C アルファ、C アルファと。だから反応後に注目したいので、こういうような増減表を書きます。ここ重要ですよ。ちょっと変な色で書きましたけど、えー、反応前、変化、反応後。このまあ表を作るようにしてください。パッとね。はい、そうしますと、えっ、ー、と、こういうふうな、まあ、違うわ、ね。答えを求めたらいいんですね。答えはそれぞれこうなります。いいでしょうか。じゃあ、2番いきましょう。えー、以下の空欄に当てはまる値を求めよう。こことここの値ですね。まあ、経営に関してはですね、さっき経営の、うん、まあ、材料となるものが出てきましたね。こんなやつ。うん、左辺が分母に、右辺が、右辺っていうか、まあ、右のね、生成物が、えー、分、分子に、えー、上側に来ますね。そうすると、あの、それぞれ代入していけば、これで OK と。こうなりますね。大丈夫でしょうか。はい。じゃあ、酢酸は弱酸です。酢酸は、あ、ちなみにこれ答えね。酢酸弱酸なので、電離度がアルファ、電離度アルファが1より十分小さい。ですよね。あの、弱酸っていうことは、この、なんだろう、H があまり出てきちゃダメなわけだ。この H プラスっていうふうなのは pH を下げる魔法を持ってます。パワーを持ってます。ということはこの H プラスがあまり出てこないわけだよね。酢酸の場合は。pH があまり下がらない。pH5 とか6の話なんだから。だから、H プラスは少ないわけです。だからアルファはあんまり大きすぎてはいけないよね。っていうか、1より十分小さいんです。アルファが。なので、1引くアルファ、ニアーイコール1。これ覚えておいてください。これを覚えていただいて、こう計算していきましょう。Ka イコール Cα 事情と。これ変形しました。このね、あのー、暗黙の了解を使います。で、これ弱酸でしか使えませんからね。あの、十分小さい時にだけ使ってください。あのー、これ慣れてくると十分小さくない時も使っちゃうので、1より十分小さいというのを見つけたらラッキーだと思ってください。えー、この公式を使います。で、えー、計算していきましょう。アルファ事情イコール C 分の K と。で、えー、ルートをつけてこうです。ということで、アルファがこう求まってきました。いいでしょうか。えー、今日は高校価格、価格平行の話をしていきたいと思います。まず平行定数ですね。平行定数。で、平行定数っていうのは、えっ、ー、と、KC というふうに示されます。えー、まず反応式が、A 個の A たす B 個の B たす点点点の、えー、両矢印 P 個の P たす Q 個の Q たす点点点で示されるとしましょう。で、こういう時に KC 君っていうのは物質の大括弧個数上、物質の大括弧個数上を点点点と。だから C この C ね。D この D ね。で、上っかが右です。右辺です。右辺で、これ P ですね。えー、っと、物質の個数上をかける物質の個数上と。こういうふうに示されるんですね。えー、これを、えー、っと、平行定数と言います。で、意味合いとしては、えー、っと、僕なりに翻訳します。反応がどれだけ右に偏っている度合いかっていうことですね。えっ、ー、と。はい。反応がどれだけ右に偏ってるかどうは意を示します。ね。だから、KC が例えば100とかだったら、単純に考えて、分母が1で分子が100っていう比率でしょそうすると、分子が100っていうことは、で、こっち1っていうことは、右側の P とか Q とか R とかっていうのが、めちゃくちゃワンサかワンサか多いんですよ。で、一方、A とか B は少ないよって。じゃあ、例えばこれが 0.0001 やとしましょう。で、1000分の1とか
、線分の位置ってなったら、こっち線、こっち位置でしょ。で、こっち線なんだったら、A とか B とか C とかが多くて、P とか Q とか R とかが少ないんですよ。っていうので、反応が右に偏っている度合いっていうのを示すと思ってください。で、この大括弧って何ですかっていうふうに言われるんですけれども、えっ、ー、と、大括弧 A っていうふうに示されたら、物質 A のモル濃度を示します。物質 A のモル濃度を示します。重ねまろう。で、モル濃度って何ですかっていうふうに思うかもしれないんですけど、モル濃度っていうのは、モールルとなります。モールルと。で、これ、スラッシュとかね、来たら、えー、読み方覚えておいてください。これは、1リットルあたりの、モルですね。まあ、物質量ですね。っていうのを、えっ、ー、と、まあ、これ、大括弧 A で示すと思ってください。で、例えば、水素のモルル、モル濃度を調べたかったら、調べたいやつ、まあ、あの、表したかったら、H2 の大括弧っていうふうに示します。よろしいでしょうかはい。じゃあですね、ちょっと一つ問題解いていきましょう。やっていきましょう。えー、溶石一定の容器に、はい、溶石一定で出ましたね。ということは、あ、ちなみに溶石一定の、まあ、例えば、こういう容器の中に、H2 君と I2 君を 2.0 モル入れたんです。H2 君と I2 君を、えっと、2.0 モルずつ入れたんですね。そうすると、H2 も I2 も、この範囲しか動けません。で、この、この範囲しか動けませんよっていう、この、うろちょろできる範囲のことを、体積と言います。なので、この、うろちょろできる範囲が一定なので、それをじゃあ仮に、V リットルと置いておきましょう。で、科学の世界では体積必ずリットルになります。で、H2 君と I2 君が反応して、HI になりましたよね。とりあえず、H2 と I2 から HI ができたので、いいよね。なので、そういう反応式をまず書いてあります。まず反応式を書いてあります。で、えー、どんな感じかっていうと、H2 足す I2 両矢印、HI ができたんですよね。数合わせます。数合わせるまでないですね。2と2なので、係数2です。じゃあ、こういう反応式ができたら、じゃあこれ一番解いてみよう。反応前のモルと、えー、変化のモルと、反応後のモルを見てやります。でまず、反応前のモルについては、2.0 モルと 2.0 モルをお互い入れただけ。入れた瞬間ってのは反応進んでませんから、HI ってできてないの。いい。HI ってのは入れてないけど、勝手にできたんです。じゃ、最初0モルやね。220ってのが反応前です。だって反応してないんだから HI できるわけないよね。こんな状態です。で、反応後に HI 君がどこからともなく 3.2 モルできたんでしょじゃあ、ここ 3.2 なんですよ。でね、ここの係数っていうのは、増減の比率だからね。増減の比率ね。係数は、増減の比率。え、なので、3.2 増えてるっていうことは、その半分の2対1だからね、1.6 が減ってるんです。いいね。で、ここ 3.2 増えてる。じゃあ、えっ、ー、と、H2 と I2 は、反応前の状態から 1.6 それぞれ減ってるんで、0.4 となります。一応、あの、有効数字ね、あの、2桁っていうのだ。これ0はいいんですけど、一応これ2桁にしておきます。はい。で、じゃあね、この KC って何でしたっけどで、KC っていうのはこの公式で書けたんでしたね。で、KC 求めたいときには、ほっといて、ね、これ以上反応進みませんよっていう状態のときの、これを代入するんです。これ以上反応進みませんよっていうのはね、これ、変化っていうのはこれ、変化したんですよ。全部変化したんですよ。じゃあ、この反応後の状態。はい。ここからはもう反応がす、反応進みようがないです。だって変化しきってるので反応しようがないです。なので
、この子たちを代入するっていう形になるんですね。はい、KC イコール、はい、ノードですね。で、えー、モルノードっていうのは、モールルーだったよね。で、溶石一定っていうふうに言ってるんで、これ V 使ってあげましょう。で、えっ、ー、と、これ 0.40、0.40 ですから、0.40÷V っていうのが、えっ、ー、と、モルノードだよね。0.40÷V。はい。で、えっ、ー、と、これ、ここで、えっ、ー、と、モルノードっていうのが、えっ、ー、と、モルノードだよね。0.40÷V。かける、で、これ、あ、これの一乗ね。これの一乗ね。かける、V 分の 0.40 の一乗と。でも、カッコ一乗かけるカッコ一乗っていう感じ。で、2HI っていうふうに言われたら、今度は、えっ、ー、と、3.2 ですね。で、3.2 なんですけども、V 分の 3.2 です。だってこれ、これはモルやからね。これモルやからね。え、V、リットルっていうのはこれ V やからね。3.2 割る V です。これの2乗ですよね。で、運よくこの V が消えてくれます。消えてくれます。で、実際これ計算すると、えっ、ー、と、64となります。よろしいでしょうか。ということで、とりあえず1番ね、この温度における KC はっていうことやったんですけど、64となります。はい。で、2番ですね。仮に H2、I2 が最初ね、2.0、2.0 だったんですけど、それぞれ 4.0 モルやったら、HI は最終的に 3.2 じゃなくてどんだけ出ますか。そういう問題ですね。重ねまろ。2番。え、さっきと同じようにね、H2 と I2 から HI ができることには変わりないんで、H2 と I2 から HI ができますよと。で、反応前のモルとしては、ここが 4.0、4.0、0だったんですね。で、変化がわからないわけです。で、変化がわからないっていうことは、変化後もわかりません。えなので、仮に、x モルこの子たちが減って、この子たちが 2x 増えたって考えます。そうすると、えっ、ー、と、もうこれ x 入っちゃったんで、有効数字一旦取っ払います。計算、楽にするためにね。気になる人は有効数字あの、つけといてください。あの、計算上何も、問題ないので、有効数字消しました。でね、KC イコール、KC イコール、えっ、ー、と、V 分の 4-X。V 分の 4-X。かける V 分の 4-X。この部分は、えっ、ー、と、とりあえず分子ですよね。分母ですね。ごめんなさい。分母ですね。で、分子が 2X っていう、この、あの、モルがあるんで、えっ、ー、と、V 分の 2X ですかで、係数2なんで、2乗と。で、またもや V は消えますね。で、これイコール64なんです。で、KC っていうのはね、この温度におけるっていうふうに言ってるじゃん。ね、この温度におけるって言ってるじゃん。だから、温度変えなかったら、この反応において、平行定数って変わんないんですよ。だって、平行定数っていうのは反応がどんだけ右に行くかとはよく示してるんで、反応がどんだけ右に行くかっていうのは、材料買わないで一緒なんです。規模が違うだけだから。だから、そんな形でやっていきます。で、分子が 2x の2乗でしょで、分母が 4-x の2乗なんですよ。だから、これ雑に、超雑に平方根を取ります。ね。で、でっかく、a の2乗って見てるわけじゃないですか。で、a の2乗だったらこれ、もちろん a イコールプラマイ8っていう状態になりますよね。解いたらね。はい。ちゅうので、えっ、ー、と、こういうパターンと、えっ、ー、と、マイナスの場合ははい。とりあえず、解が2つ出ましたね。えっ、ー、と、x イコール 3.2 ってやつと、x イコール3分の16っていうのが出ました。どっちが不適かっていうことを考えないといけないです。で、えっ、ー、と、3.2 っていうのは、これ 3.2 引いても、ここが 0.8 になるだけですね。0.8 になるだけですね。それでいいんですけど、えっ、ー、と、x が3分の16っていうのは、これ対分数にすると、5と3分の1ですよね。じゃあこれ5以上なんですよ。まず3、3分の16っていうのは。で、4から5を引いたら、何が残るんですかって話ですね。だから、こっち不適です。なので、ま、3.2 というのが答えになります。次、圧平行定数ですね。で、これ kp というふうに示します。はい。で、同じような反応式だとしましょう。えっ、ー、と、この辺に書こうかな。A が A 個、B が B 個、点点点、P が P 個、Q が Q 個、点点点。えー、こういう反応式があるときに、KP っていうのはこういうふうに示されます。A の分厚の個数乗、B の分厚の個数乗分の、P の分厚の個数乗
、えっ、ー、と、Q の分厚の個数乗と。こういうふうに示されます。で、今度はね、えー、この PA とかっていうのは分厚になります。で、分厚っていう概念ちょっとなかなか難しいかもしれないんですけど、例えば、えー、雑でいいです、とりあえず。はい。A という粒が2つ、B という粒が3つ入った箱の中を考えてください。で、まず全厚が P としましょう。全厚っていうのは単純に、えっ、ー、と、もうこの機体の圧力ね。もっと言うならば、あの、圧力っていうのは、あの、この容器の壁を内側からどういう強さで攻撃するかっていうのが圧力なんですよ。攻撃力ね。あの、内側からの。で、その攻撃力かける、ね、A が2つ。B が3つでしょ。で、えっ、ー、と、A の分、A がどんぐらいその攻撃力に貢献してるかっていうので、これで、A の分厚ってなります。で、これ PA っていうふうに示すんだ。じゃあ、同じように、全圧 P で、また、2かす3分の、今度3を採用するね。そうするとこれ、B がどんぐらい攻撃力に、えっ、ー、と、貢献してるかっていうのがわかるんで、今度はこれ B の分圧っていうになるんです。で、これ PB っていう風に示します。で、もっと言うと、ここの比率ですね。ここの比率のことを、モル比率っていう風に言います。モル比率っていう風に言います。よろしいでしょうか。で、一応、あの、それは置いといて、じゃあちょっと一つね、問題解いていきますよ。傘にまろう。はい。じゃあやっていきましょうか。えっ、ー、と、溶石一定の容器にというふうに言ってるんで、とりあえず V にしましょうか。V リットルとしますね。で、N2O4 を入れたんです。で、一定温度に保ちました。70% が返して NO2 になりました。はい。よろしいでしょうかね。じゃあ、もともと、こういう割合が出てきたらね、帯グラフ考えてください。そうすると、もともとは、全部、この子たちが N2O4 だったんだけど、このうちの、70% 分が変化したんです。何に ?NO2 に。だから、この N2O4 っていう、めっちゃ雑に書きますけど、あの、こういう塊が、N2O4 っていう塊が、パカーンと分かれるんで、NO2 2つ分になるわけね。だから、この 70% 分の N2O4 ってのは 2NO2 に変わってるっていう状態になります。ただね、一方で、反応前を考えると、N2O4 しかいなかったんですよ。NO2 はもともといなかったのね。だから、まず反応式書きます。まず反応式書きます。で、反応前なんぼ反応前なんぼでしょうと。まあ、ちょっとわからないですよね。わからないんで、えっと、とりあえず X モルあったって考えましょう。X モルありましたよと。で、もともと NO2 くんはいなかったのね。で、どんぐらい変化したかと。単純計算、100% あるうちの 70% は N2O4 じゃなくなったので、N2O4 くんって 70% 減ってるんですよ。すなわち、0.7x は減ってるの。で、一方で1対2なので、1.4x の NO2 くんが増えてます。じゃあ反応後どうなってるかっていうと、0.3x と 1.4x ですね。よろしいでしょうか。じゃあ、この容器の中に入ってる、その気体の粒。一応これ気体ですけど、気体の粒って、合計 1.7 ですね。合計 1.7。合計 1.7x と。で、なので、とりあえず全圧が 1.0×10 の5乗って分かってますから、えー、これにモル分圧を、ごめんモル比率を、えー、掛け算すると、分圧が出てきますよね。で、モル比率なんぼですかっていうふうに言われたら、まあこれ単純に 1.7 分の 0.3 っていうのが、この N2O4 君のモル比率ですよね。で、そうするともう、なんとなく出てくるじゃないですか。えっ、ー、と、もうこれ1のところにこれぶち込んで、1.7 分の 0.3 かける10の5乗っていうのが、これが一応モル、ごめんなさい、分圧ですよね。で、NO2 君に関しては、全圧が、全圧がこう出ていて、1.7 分の 1.4 っていうのが、モル比率ですね。えなので、1.7 分の 1.4 かける10の5乗っていうのが、えっ、ー、と、分圧っていうふうになるわけです。
じゃあね、今出したいのは、分厚の個数乗かける分厚の個数乗、分の分厚の個数乗かける分厚の個数乗なので、ちょっとごめんね、ここ消すよ。この反応詞、ちょっとここに書いてもいいですかはい。で、それぞれの分厚も出たんですね。それぞれの分厚が、えっ、ー、と、N2O4 君が、えっ、ー、と、1.7 分の 0.3×10 の個数でした。で、えっ、ー、と、2NO2。NO2 くんの分厚が 1.7 分の 1.4×10 の補助。はい。え、それ踏まえて、えー、圧平行定数出していきたいと思います。はい。圧平行定数っていうのは、KP でしたね。はい。1.7 分の 0.3×10 の5乗っていうのが、えー、この PA に対応しますね。で、えー、ここ1なので、ここの A は1やから、えっ、ー、と、1.7 分の 0.3×10 の5乗。分子ね。分子は、えー、こっちが、えー、PP に当たるんですかね。で、しかも、えー、2ですから2乗です。の 1.4×10 の5乗をの2乗ですね。で、計算していきます。じゃ分子まずそのままいきましょう、ね。1.7 分の 0.3×10 の5乗で、えー、分子が、えっ、ー、と、1.7 分の 1.4 が、これ2個分ですね。1.7 の2乗、1.4 の2乗かける、えー、10の5乗の2乗ですから、10の10乗ですね。今さっき消しときましょうか。えー、ここが10の5乗っていうふうに消えていきます。で、えっ、ー、と、かつここも消えますね。1.7 と 1.7 の2乗が消えて、1.7 1個分だけが残るよっていう状態になる。うん。そうすると、0.3 だけが分母に残っていて、分子に残ってるのが 1.4 の2乗割る 1.7 ですね。と、えー、10の5乗。はい。で、一応覚えておいて、この分子の中の、分子の中の分母っていうのは、実質分母なんですよ。なので、今、この数字における分母っていうのは、1.7×0.3 なんです。で、かつ、えっ、ー、と、分子っていうのは、1.4 の2乗かける10の5乗なんですね。だから、分母も掛け算しておいて、こうやって。で、1.1.4 点点の2乗でも 1.96 でいいですよね。はい。で、ここの部分が 0.51 ですね。はい。で、そうするとこれって、1.96 割る、0.51 をすればいいわけなんですけど、えっ、ー、と、もうこれ、分母分子100掛け算して、196÷51 を計算するっていうことにしましょう。そうするとね、えー、実際これっていうのは、51分の 196×10 の5乗を計算するっていうことになります。じゃあ、196分の割る51を、えー、計算すればいいんで、えー、4、3とりあえずまあ、えっ、ー、と、3.843 って出たのかなで、有効数字考えます。え全部2桁でしたね。えー、ここ2桁。これも2桁。で、全部2桁で進んでますから、えー、これやりすぎと。正確すぎるよね。えー、なので、えー、死者誤入して、えー、これが回答になります。はい。KP イコール、うにゃうにゃうにゃーって計算して、点三 3.8×10 の5乗っていうふうに出ました。はい。ということで、えー、とりあえずこれが化学平行っていう単元でしたね。はい。実はね、あの、昔、これ同じ動画撮ってたんですけども、板書が汚いのと、この辺に光が当たってたのと、メガネでブサイクだったので、撮り直しました。じゃあ終わりましょう。バイバイ。どうも、こんにちは、弁当です。えー、化学平行丸二ということでやっていきましょう。えー、平行の原理です。化学反応が平行状態にあるとき、平行状態っていうのは前回やった、えー、逆反応と正反応が速度一緒だよ、ということで、簡単に言うと見た目上、止まった状態です。えー、反応が途中で止まった状態の時、もしね、この止まった状態のところになんか刺激与えるんですよ。で、その刺激っていうのが、脳音圧。脳音圧です。脳音圧を加えると、正反応か逆反応が少し進み、ここもまどろっこしいね。結局、止まった反応が再び少しだけ進みますよと言ってるわけです。ね。ピタッと止まった反応がある。で、そのピタッと止まった反応に、脳、音、圧を加えると、ちょっと動くよと言ってるわけです。いいかいもう一回言うよ。えー、止まったものがあります。なんか車だと思ってくれ。エンストしたんだよ。エンジンがストップしました。何も動きません。まあ、本当は動いてんだ。本当は正反応と逆反応の速度が同じっていう風な解釈なんですが、いいです。見た目の速度が止まった。エンストしました。えー、そういう反応があります。途中で止まった反応があります。それがあるとき、脳、音、圧を加えると、正反応でブルルルルってなんかドライブに入れてね、えー、前に進むか、逆反応、まあリバースに入れて、VPPPP で、まあ、後ろ戻るかと、いうような反応が進みますよと。まああえて、例え話をしましたが、そういうことです。で、そうすると、途中でね、また止まっちゃうのブーン、グルルルン
ってまた、えー、刺すの。途中で止まるの。で、それが新しい平行状態になる。もう一回途中で反応が止まるよって言ってます。で、その時の圧力とか濃度とかちょっと変わります。またね。もしくは、まあ、逆反応が進むとしたら、えっ、ー、と、脳、オン、圧、ピー、ピー、ピー、ガタガタガタって、また、また、演奏しますよね。で、そういう状態のことを一応平行の原理と言います。脳、オン、圧を加えると一瞬動いてまた別なとこで止まるっていう意味です。いいですかね。で、どういう風に、えー、動いていくか。っていうと、まあ、正反応、逆反応の向きですよね。向きを知りたい。っていうんで、脳、オン、圧。濃度をじゃあ増加させるとね。濃度を増加させると、例えばじゃあ、窒素の濃度を増加させると、窒素は減りたくなるんです。変化嫌うから、世の中って。それね、気体分子とかでもそうなのよ。だから、窒素を増やすとするならば、窒素は減る方向に反応が進みます。要するに、増やしたものは減る方向っていうのが濃度のルールなんだ。濃、オン、圧ね。濃度を加えたら、濃度増加させたら増やしたものは減る方向に。いいね。で、圧力です。圧力の場合は、加圧すると、いい。キューってなるでしょ。キューってなったら、どんどんどんどんくっついていくんですよ。いろんな粒がね。例えば、いい、あの、一番有名な例が、NO2 が例えばね、じゃあ、そうやな。200分子あったとしましょう。NO2 がね。で、200粒の分子が、うわーっているわけ。で、そこを、くって、くって圧力かけるんですよ。で、くって圧力かけたら、もういても立ってもいられないもんだから、あの、くっつくんですね、この NO2 たちが。で、どうくっつくかっていうと、N2O4 って形になります。で、これでなんかね、あの、なんだろうな、あの、くっついてるでしょ。で、それで、100個分の粒に変わるわけよ。っていう感じで、くっと力を加えるとくっつきます。っていうので、気体分子の総数が減少する方向に動けます。気体分子の総数が減少する方向に動きます。圧力、加圧、圧力増加させると、気体分子の総数が減少する方向に反応が進みます。とで、温度ね。え<笑>、ノー、オン、圧の温度ですが、温度については加熱するとね、ブワーってヒートアップするわけ。で、そうすると、その、まあ、反応っていうよりは空間ですね。その一体の空間が熱くなるでしょ。で、そういうのを自然界は嫌うんです。で、自然界が、ブワーって熱くなったのをね、嫌うんで、まあ、なんかこの分子たちもちょっと思うのよ。地球温暖化って良くないよねっていうふうに思うんですよ。だから、あ、加圧されたわ、加熱、加熱されたわ、と思ったら、吸熱しようとするんです。だから例えば、わかんないですよ。A, A っていう物質と B っていう物質。それから C という物質と D という物質。っていう風にあったら、実際、エネルギー順位が C プラス D の方がエネルギー高かったとしましょう。そうすると、A プラス B が C プラス D に変わるとき。もう一回よ。A プラス B が C プラス D に変わるとき。もうちょっとわかりやすい日本語にすると、左から右に変わるとき。C プラス D の方がエネルギー高いので、実は A プラス B に熱を加えてあげないといけないの。だって、なんだろうな。ナスとキュウリに熱加えてあげないと、炒め物ってできないじゃん。炒め物の方がエネルギー高いんですよ。えー、その分だけ犠牲が払われているので、炒め物はエネルギーが大きいの。で、ナスとかキュウリを加えてね、炒め物作るの。で、炒め物作るときに、えー、こっちの方がエネルギー高いわけ。なんで A プラス B に熱加えないといけないの。っていうか、A プラス B が熱吸い取ってんの。A プラス B が熱吸い取ったから炒め物になったの。だから A プラス B が全部熱をうわーって吸収すれば、その空間はどうなる冷たくなるの。だから、そういう風な意味合いで化学反応っていうのが起きてるわけです。化学物質がうわーって外の、外のエネルギーをね、外の熱を吸収するんですよ。そしたら外って冷たくなるの。いいっていうことで、加熱すると分子たちがうわーって熱をね、吸収し始めます。で、炒め物になります。これが吸熱反応への方向って意味だ。で、もう逆見てみますね。脳、温、圧。脳、温、圧。濃度をじゃあ減らすと、減らしたものは増やそうっていうふうにします。例えば、窒素を減らすと、窒素を増やそうとします。もう一回。窒素を減らすと、窒素を増やそうとします。はい、それから圧力ね。圧力については<笑>、圧力を減らします。そうすると、ああ、こんな救急にならんでええやんっていうふうに思うので、もう一回よ。こんなに救急にならなくていいので、こんなに仲良し恋よしっておしくらまんじゅうってしないでいいじゃん。おしくらまんじゅうしないでいいよね。圧力下げたんだから。だから、分裂します。まあ、結構ね、離婚しちゃったり、破局しちゃったりするわけですね。一番嬉しそうに喋りましたが。はい。で、
温度ですね。温度はじゃあ加熱じゃなくて吸熱した場合、ね。温度を吸熱した場合は、吸熱した場合は、分子たちも思うの。あれ氷河期かなってなんか寒くなってきたぞって思うんで、もう分子たち頑張るの。頑張るんで、炒め物が、いや、俺がもらったエネルギーちょっと返すわ、外に、っていう風に言って、えっと、炒め物ってさ、もともと熱吸収してんの。熱吸収して、俺炒め物だぜーっていう風になってんだけど、逆にさ、じゃあ逆に、冷やしたら、生に戻る、戻るとしようよ。本当は変性を起こしてますけど、あの、炒め物が、熱をパーンって外に吐き出したとするじゃないですか。そしたら、ね、熱をプレゼントされて、炒め物になってた。まあ、だから僕が今これバッテンしてる状態。これ炒め物じゅ、炒め物の、炒め物の状態と思ってや。これ炒め物の状態よ。で、スパーンってやるんですよ。ってことは、生になったよね。生になった状態だと、これって外に熱を発散させてますよね。発散したーですよね。だから外側って熱くなりますよね。寒くなったから、外を、の気温を上げるっていう感じですよね。逆に、外が熱くなってきたら、やばいやばい。熱くなってきたぞと思って。熱を吸収して、えー、冷ましてあげないといけないなって思うんで、よいしょっていう風にします。そしたら、外側の世界は冷たくなります。っていうのが一応、えー、化学平行ということで、今ここに、書いた、この原理のことを、と平行の原理はちょっと一旦飛ばしますが、ルシャトリエへの原理と言います。ルシャトリエの原理と。で、今日はル,ルシャトリエの原理をちょっとめちゃくちゃ重点的に説明しました。まあ、あとであの、問題の方も相当簡潔にですが、解説はしていきますんでね。えー、良よければ聞いていってください。はい、えー、それではお次の話ですね。えー、こういうのが、えー、平行状態っていうことなんで、反応が途中で止まってます。反応途中で止まってるっていうことは、こいつもこいつも共存してます。いいこいつもこいつも共存してんの。で、それを圧縮します。まあ、注射器かなんかで、キューってピストンを押し込むんですよ。そうすると、赤褐色が薄くなるか濃くなるかっていう話ですね。まあ、一応ヒント。ヒントを与えると、この N2O4 っていうのは、あのー、四酸化日質素と呼ばれているものです。四酸化日質素はこれ無色。無色なんですね。四酸化日質素無色ですよ、と。で、NO2 は実はこれ赤褐色なんですね。NO2 が赤褐色ですよと。まあ、あの、覚え方。まあ、なんだろう。両方覚えるのはちょっと難しいので、NO2 が赤褐色っていうのは覚えましょうか。えー、っと、のに、赤褐色なのにって覚えましょうかね。赤褐色なのに、薄くなるの、濃くなるの、赤褐色なのに、赤褐色なのに、赤褐色、まあ、ここですね。のに。のーにでしょ。赤褐色なのにと覚えましょう。赤褐色なのに。赤褐色なのに。で、っていうことは今<咳>、圧縮するっていうことは、反応ってどうなります二つ分の NO2 が、ね、N2O4 にくっつこうってするんじゃないまあ、2セットの NO2 がこうやって、まあ、あるとするじゃん。で、これあるとするじゃん。で、これがくっつけば、粒の数って半分になるよね。圧縮した時ってそういうのが起きるんですよ。粒の数が減るので、まあ、簡単に言うとこの係数の2が1になる方向に行くわけです。いい、okay? 圧縮する圧力を加えると、脳、温、圧の圧力を加えると、脳、温、圧の圧力を加えると、2から1になったり、3から1になったり、5から2になったりする反応になります。係数に着目してね。で、っていうんで、えー、っと、NO2 の数が減りますね。えー、赤褐色なんのに、のに、こいつが減りますんで、赤褐色は、薄くなります。よろしいですかね。で、次です。えー、平行はどちらに移動ということで、O2 を加えると、O2 減りたいね、と。O2 を犠牲にして、オゾン作ろうね、と。こうなります。で逆に加熱すると、えー、加熱するとですね、こちらがエネルギー高いです、実は。例えば、じゃあ、こ、こいつのエネルギーを、x ってすると、まあね、あの、h2 プラス i2 っていうのが、x プラス q の価値を持ってるんですよ。だからマイナス q して、やっと、統合が成立するわけ。ね、h2、i2 があまりにも強いから、マイナス q してあげないと、統合が成立しないんですよ。なんで、h2、i2 の方が、炒め物生の野菜どっちね、炒め物ですよね。炒め物なので、h2、i2 がこうです。ってことは、加熱すると、加熱すると
、ね、生の方がこう従います。なので、加熱すると生のものが炒め物にいいということで、こっちですね。よろしいでしょうか。<笑>で、次です。触媒加えます。触媒ってさ、脳、音、圧の上、うちどれですか脳、音、圧。違う。触媒ってね、脳音圧どれにも属さないんですよ。だから、一応これね、できる人はダメなパターンも知ってるから、触媒っていう風なのは、新しい化学平衡に移動しないよと。演出として、ね、そこに刺激を与える。脳音圧で、ブーンって前に進んだり、ピー、ピー、ピーって後ろ戻ったりする。触媒に関しては、起きろ起きろ起きろっていう風にやっても、動きません。なんで、触媒は罰っていうのを、できる人はもうここまで押さえてるので、脳、音、圧の3つに加えて、触媒は NG ってとこまで押さえてますから、これは押さえておきましょうね。触媒を加えても、えー、平行は移動しません。そうですね。ということで、まあ一応ここまでで、えー、化学平行ね、ルシャトリエの原理と平行の原理やってまいりました。以上です。どうも、こんにちは、弁当です。えー、今日は圧平行定数についてやっていきたいと思います。例えば、A と B を足して、C と D ってのを生成したとします。この時、濃度平行定数っていう風なのは、ね、A の濃度、B の濃度、掛け算して、分の C の濃度、D の濃度、掛け算しますよと。で、この A の大括弧、A の濃度ってのは、A のモルルでしたね。で、このモルルっていうのをモルノードって言いますよ、と。モルノードですね。で、ここまで分かったんでした。で、えー、ここでですね、機体の状態方程式っていうお話をしていきます。PV イコール NRT ですね。で、ここで重要なのは、機体の状態方程式だということですね。ということで、今からのお話は、機体オンリーで成立するものだと考えてください。で、機体の状態方程式は、これ一つコツがあります。両辺を V で割るんですね。そうすると、これ V 分の N っていうので一塊にして、こういう塊を得ることができます。で、この塊って、分子はモルの情報、分母はリットルの情報ですから、モルルになってるわけですね。モルルになってるので、これを一つ C と置きます。で、CRT って感じにしましょうかね。P イコール CRT と。で、この C というふうなのが紛れもなく、大括弧 A、大括弧 B、大括弧 C とか、大括弧 D に相当するものなんですね。相当。はい。ということでですね、それぞれですね、これを代入していけばいいわけです。で、その前に P イコール CRT が得られたので、これを C イコールの形に直してあげましょうか。そうするとこの RT を両辺割るということになりますから、RT 分の P、きますで、この C イコール RT 分の P っていう風なのをそれぞれに代入していけばいいんです。そうすると、ごめんね、ちょっと番書が下手くそすぎますけど、KC イコール、まずね、RT、R っていう風なのは定数でしょで、T っていうのは温度だよね。温度ってことこの A、B、C、D、全員同じ温度を共有してるわけです。例えば30度でこの反応を起こしたとすると、A も30度、B も30度、C も D も全部30度です。で、この P ですね。この P というものだけ個別具体的なものでして、えっ、ー、と、要するに分厚になるわけですね。PA、PB、PC、PD って具合になるわけです。なので、まずね、この大括弧 A っていうのはこういうふうに示される。RT 分の、ね、PA って。大丈夫だね。圧力はその個々によるので。で、B に関しては RT 分の PB って決まるわけですよ。で、ね、C についても RT 分の PC って決まるわけ。で、D についても RT 分の PD って決まるわけです。で、そうするとこれ RT 全部消えますね。ということで、一応ちょっとこの下の方に書きますけれども、ね。PA×PB 分の PC×PD と。こういうふうに圧平行定数っていうのが得られるわけですね。で、こういうふうにできたものを圧平行定数って言います。で、ちょっと問題解いていきましょうか。はい、こういう問題やっていきます。2NO2 平行状態になることの N2O4 と、こうきました。で、今ね、平行の話をしているので、まずは、濃度平行定数を求めてみましょうか。ステップ1。
、えっと、あんまり暗記をしたくないので、濃度平行定数の、えー、っと、知識をね、使い回します。濃度平行定数を求めます。で、どういうふうに求めるかというと、こういう計算式っていうのは、まず、文字で計算する。これが鉄則なんですね。で、濃度っていうのは C ですから、こういうふうに書きます。でね、NO2 が今2個分ってことでしょう。だからこれってね、翻訳するとこういう風になる。NO2 たす NO、ごめんなさい、NO2。これが平行状態になることの N2O4 って感じなんだね。そうするとこれってさ、NO2 という物質と NO2 という物質の濃度の掛け算ってことになるよね。で、N2O4 ってこんな具合よ。そうするとこれって、NO2 の2乗分の N2O4 の一乗って決まるわけですね。で、ここで、えっ、ー、と、PV イコール NRT。この式を思い出していきます。で、さっきやったように、この V を右辺にお引越しすると、P イコール CRT ってなったでしょ。で、この C について解いてやると、RT っていうのが分母に来て、RT 分の P って決まるわけです。で、それを、これ、それぞれこうやってね、代入していくと、こんな感じかな。まず、えっ、ー、と、RT 分の PNO2。これ NO2 の分厚ってことね。これの2乗。分の RT 分のね、N2O4。P の N2O4。N2O4 の分厚と。こう決まりますね。で、この RT の処理について考えていきたいんですけれども、まずね、ちょっとこれ、押さえてください。ちょっとここからの説明下手くそなのでよく聞いておくように。X 次乗分の1の X 分の1と。こういう風に来ていた場合、分母の分母は分子です。覚えてください。分母の分母は分子です。すなわち、分母の分母って分子に来るのよ。だから、ここの、x 次乗分のってところをショートカットして、1から始めよう。で、それから、x 分の1って書いて、この x 次、x 次乗ってのは、分母の分母ですから、分子に来るんです。え、そうすると、こことここで約分状態が起きて、x ってことになるね。1分の x で。なので、これね、rt の2乗が分子に来るの。そういう風に持っていただくと、pno2 の2乗、分の p, n2, o4 で、もともと rt が1個あったんだけれども、ここの、ここにね、rt が2回掛け算されていますから、rt ってのは1個になるわけね。大丈夫かなで、いいですかね。で、そうすると、えっ、ー、と、ここからね、もうちょっと話を進んでいきます。でね、ちょ、ごめん、これ rt で書いてんだ。rt って、よいしょ。見えないね。rt って、って書いてます。いいですか ?RT って書いてます。で、そうするとね、えっ、ー、と、今からやっていきたいことは、この RT を、これ RT ってさ、定数じゃんね。で、この KC ってのも定数じゃないですか。で、定数っていうのは左に固めますよってルールがあるんだよ。そこで、KC× この RT ね。これを左に固めちゃうの。で、PNO2 の、ね、これ2乗と。で、p, n, n2, o4 ってこうなるわけですよ。で、この k, c, r, t っての一つにまとめるんですけど、これを圧平行定数って言います。いいですかなので、もうこれイコール圧平行定数なので、圧平行定数を問われてるわけだから、これイコールのこの辺に答え出てくるよね。いいですかということで、えっ、ー、と、no2 の分厚の2乗をここで計算します。どうするかっていうと、まず 0.4 の2乗ってこれ 0.16。これ大丈夫ね。かけることの10の5乗のね、2乗って10の10乗です。分の N2O4 ってのは 0.050 かけることの10の5乗とる。そうすると、これね、あの分数計算なので、よいしょ、よいしょって小数点の移動。よいしょ、よいしょって小数点の移動が起きるわけよ。でね、この小数点の移動することによって、まあ、こことここはね、だいたい10の5乗ですから、16分の5。かけることの分母で10の5乗って来るわけです。いいですかで、そうすると、この5割16っていうのが、これ何本になりますこれパッと計算できるといいと思うんですけれども、まあ、地道にやるとするならばこうですね。えー、3、ごめんなさい、48です。48の20の1個の、えー、16の、えー、っと、2の、32の、えー、っと、80で、これですか。3、1、2、5ってなりますね。そうすると、これが 0.3、1、2、5となって、0.3、1、2、5ってなるわけです。かけることの分母に10の5乗がありますから、これ10の、ごめん
これね、10のマイナス5乗ってなるんです。10のマイナス5乗って。で、そしたらね、この10のマイナス5乗っていうのは、分母に10が5個って意味なんだね。ここ注目して。これってさ、うがった見方をすると、3.125×10 のマイナス1乗じゃないなんでかっていうと、これかける分母20が1個じゃんね。だから、この塊に10のマイナス5乗を掛け算します。そうすると、3.125× ことの10のマイナス6乗と決まって、で、今ね、有効数字1桁ですから、3.1×10 のマイナス6乗で、これで決まりです。よろしいですかねこれが圧平行定数っていうものになります。とにかくですね、科学の範囲では、ステップ1濃度平行定数。だからステップ1だけで完結するっていうことですね。この RT っていうのが定数ですから、定数同士はとにかく固めまくる。で、固めまくったが、固めまくった一番最後のスタイルの平行定数。これが答えになるわけなんですね。だからもう固めまくった最後の形態。固めた最後の形態ね。固めた最後の形態、えー、これが圧平行定数ってなりますからねそれじゃあ今日の講義はこれにこれにて終わりましょうありがとうございましたどうもこんにちは弁当です、えー、今日は濃度平行定数についてやっていきたいと思います濃度平行定数ですね濃度平行定数についてやっていきたいと思います、えー、まずここで使う濃度っていうふうなのはね濃度って3つあると思うんです、えー、質量パーセント濃度モル濃度質量モル濃度この3つがあると思うんですけど、えー、今回はモル濃度を利用しますはい、モル濃度ですね。えー、モル濃度覚えてるでしょうかモルマイリットルになります。で、モルっていう風なのは、溶質のモルね。溶質のモルになります。で、一方、このリットルです。体積っていう風なのは、溶液の体積になるわけですね。はい。で、このね、シュパーンってこれ、あの、ありますよね。これスラッシュっていう斜めの棒があると思いますけど、これは割るっていう意味なんですよ。だから、モル割るリットルって感じになります。すなわち日本語訳すると、溶質のモル割る溶液のリットルっていうのがこれモル濃度なわけです。で、決まった表し方があって、例えば A という物質のモル濃度。まあ、これモルルって覚えたらいいよ。モルル。モルルね。A というモルル。A という物質のモルルは、大括弧 A という風に示します。えー、この大括弧 A っていう風に書くことによって、実はこれは A のモルルっていう意味になります。はい。A のモルルを示します。で、えー、これを利用してですね、速度式っていうのが、えー、作れるんですね。じゃあ、例えば、えー、こういうふうなのを考えましょうか。はい。こういう状態。A たす B を混合させて、C たす C を作るっていう具合に。例えば、この反応っていうのは、H2 と I2 を混ぜ混ぜして、HI を2つ生成させるって。こういう反応に置き換えられますね。従って、この A だす B、この左側の部分は、ね、混ぜ混ぜして反応させるものですよね。まあ、もうちょっと俗な言い方すると、A、これ車やと思ってください。で、この B も車です。で、そうするとこの A という車と B という車がバーンって、ね、衝突するとどうなりますか鉄くずになりますよね。で、それに、何か衝突すると、物質ってものは別の物質に変わるよって。これも化学反応っていうふうに言うんですね。で、まあ、A と B がバーンってもう事故りました。事故って別の物質に鉄くずと鉄くずに。で、H2 と I2 も同じです。H2 と I2 が衝突するんですね。で、まあ、イメージ数としては、H2 と I2 が、ね、ここでお互い寄ってきてバーンってぶつかります。で、ぶつかったら、な、何か反応が起きまして、こことここでくっついて。H と I でくっついて。左側も同様。H と I でくっつくわけです。そうすると、hi と hi になるんだって。そういう具合になりますよね。で、一応これ、本来は 2hi って書くのが普通ですよね。で、えー、こちらのことを、生成物っていうふうに言うんです。はい。まあ、わかりにくいと思うんですけど、これ生まれるっていう感じがありますよね。なので、生まれたものって考えてください。反応によって生まれたもの。で、逆にこちらです。反応物。反応物ってね、まあ、化学反応ってさっき言ったように、まあ、交通事故のことなんですよ。化学界における。だから、交通事故する物体が反応物だと思ってください。従って、左辺が反応物、右辺が生成物っていう側になります。で、そうしますと、これ、速度式っていうのが定義できるんですね。で、それっていうのは、A の濃度を考えます。じゃあ、例えばこういうグラフだったとしよう。ね。横軸に時間を取りました。
縦軸に A の濃度を取りました。で、そうすると、これ実際 A の濃度ってどうなります減っていきますよね。で、ちょっとあの、今から平行考えていくんで、矢印はちょっと双方向にさせてください。で、この A ですよね。A というのは減っていきます。なんでかというと、交通事故でどんどんどんどん減っていって、C に変化していくからです。なので A っていうのは、こういうふうに減っていきますよね。はい。じゃあ、そうすると、ここまでで、デルタ t 秒を立ったとしましょう。この三角形、これデルタっていうふうに読むんですけど、このデルタっていうのは変化量を示します。なので、あの、中学の時やったじゃんか。x の増加量分の y の増加量みたいな。x の、えっ、ー、と、変量。x の変化量分の y の変化量みたいな。変化量とか増加量ですね。それをデルタ t っていうふうに示します。そうするとこのデルタ t っていうのは、まあ、日本語訳すると t の変化量っていう側になるわけですね。t の変化量。で、そうすると、同時に、ここです。はい。a、大括弧の変化量もわかりますね。a のモルルの変化量もわかるわけなんですよ。で、そうすると、ね。とにかく、何かを時間で割ると、それは速度みたいな感じで見れるんですね。例えば距離もそうです。はい。見端っていうのがありますよね。で、見端っていうのはこれ、道のりを x と置いていて、時間っていうのをタイムの t で置いてるわけなんです。で、そうすると、速さっていうのは、x 割る t で示せますよって。ね。速さっていうのは、x 割る t で示せますよって。そういう風に行きますよね。とにかく、あの、時間で割ると、速度になるんですよ。で、それは、あの、距離じゃなくてもそうなんですね。今これ、モル濃度って言って、濃度を利用してるんですけれども、仮に、このデルタ A を、デルタ T で割ると、これはイコール V となって、ね、速度を示すようになるんです。はい、なので、VA っていうのを、デルタ T 分のデルタ、えっ、ー、と、大括弧 A と示しましょうで。ちょっと説明し忘れてたんですけど、えっ、ー、と、ここをじゃあ、さっきデルタ T っていうふうにやっていて、で、この縦の長さをデルタ大括弧 A っていうふうに示したんですね。でそうするとこれ、デルタ大括弧 A って、これ負になってるの分かりますかね大丈夫ですよね。あの、増加量を示してるんで、デルタっていうのは。だからこれ、負になってるわけなんですね。なんですけど、この速度は、ね、ちょっと物理やってる人はややこしいと思うんですけど、なんかね、速さみたいなニュアンスの方が近いんですよね。だから速度というより速さなんで、大きさだけ示してください。従って、デルタ A がマイナス、デルタ T はプラスなので、ここにマイナスをくっつけておいてください。そうするとこれ全体でプラスになるんで、長尻が合うわけです。同様にしてですね、とりあえずこれ、減少するやつは、マイナスつけておいてほしいんですよ。で、これ VB いきますよ。VB についても、基本的にはデルタ T 分のデルタ大括弧 B っていうふうに示せるわけね。なんだけれども、絶対減るんで、マイナスでしょデルタ B ってのは。デルタ B っていうのがマイナスなんで、ここにマイナスをつけて、引く引く、ほにゃほにゃって整理して、正にしてやってください。でですね、えー、これちょっと C だし C は 2C にしておきましょうか。そうすると、えっ、ー、と、反応、反応速度ね、出ますよね。えっ、ー、と、VC イコール、こういうふうに示せそうですね。大丈夫でしょうかはい。まあ、そうすると、これ実際、えっ、ー、と、VA と VB と VC に関しては、VA の速さと VB の速さってこれ同じでしょだって、この反応式の係数っていうのは実は、速度の比ですからね。係数比っていうのは速度比なんですよ。なので、これ1と1と2なんですけど、C だけやったらめったら早いんで、なので VA イコール VB イコール2分の1倍の VC って、こういう関係になりますからね。これは頭に入れておきましょう。これがあの反応速度の定義ですね。反応速度の定義です。なんですけれども、実はこれもう一個速度の使い、あの作り方がありまして、それってのは、正反応の速度を V。ね、で、逆反応の速度を V' っていう風にするっていう方法です。大丈夫でしょうか今やったのが、減少速度増加速度の話です。一つ一つの物質に注目してるのね。だから、A にスポットライトを当てて、B にスポットライトを当てて、ラスト C にスポットライトを当てて、速度を求める。っていうのがさっきのやり方です。てか、さっきのが定義ですね。あの、反応速度ってのはこういうことですよ。ね、増加速度、減少速度ってのはこういうことですよ。ってのがさっきの話。で、今度は、この正反応の速度と逆反応の速度を考えていきたいんですね。で、ね、だからこの正反応の速度に関しては、こいつらが主人公になります。A と B がどういう勢いで交通事故を起こしていくかを考えるのが正反応の速度です。そうしますと、正反応の速度イコール、比例定数かける、A×B かけるっていう感じになるんですね。大丈夫でしょうか。で、この、大括弧 A と大括弧 B っていうのは両方とも、モル濃度、モルルっていう具合になるわけなんですよ。
。ね。なんでかわかりますよね、これ。あの、濃度が高ければ高いほど、衝突率も上がるじゃないですか。だから、あの、濃度が高いんで、衝突率が、率上がるよっていうのを A と B 両方とも掛け算します。で、この K はですね、実験的に求めるものなんですね。で、実験的に求めるものなんですけど、そうですね。えっ、ー、と、まあ、反応速度定数と言います。はい。反応速度定数と言います。で、ただし、この K っていうのは、あの、くっつきやすさを示すと考えてもいいわけですね。結合のしやすさって思ってもいいです。A と B がくっつく確率の高さっていうふうに思ってもいいんですよ。要するに、濃度とくっつきやすさを掛け算したものが、正反応の速度って。そう解釈してもいいわけね。だから、反応速度定数っていうのは、えっ、ー、とね、くっつきやすさ。まあ、中の良さってですかね。仲良し度合いって感じです。で、えっ、ー、と、次にですね、逆反応を考えます。逆反応も同じスタイルで示せるので、K の C×C っていう場合になるんですね。えー、こっち側を採用しています。で、ということはこれ C って、ね、類状になりますよね。そうすると、K の C の二乗って、そういう場合になるんですよ。<笑>とにかく積なんで、こっちも C×C っていうニュアンスになるんで、類状になります。大丈夫ですかで、えっ、ー、と、一応ね、これあの、くっつきやすさってのは、A と B のくっつきやすさと、C と C のくっつきやすさって、一緒じゃない気がしますよね。A と B のくっつきやすさ。えっ、ー、と、A と B のくっつきやすさと、C と C のくっつきやすさって、なんか違う気がしますよね。なので、えー、これ K2、こっちの K1 としておきましょう。くっつきやすさって違うはずなんだね。で、今、今ですね。いいですか正反応と逆反応の速度が一緒ってことを考えます。で、そうするとこれどうなるかっていう、双方向の速度が一緒って考えると、これ見かけ上、反応が止まってるように見えるわけなんですよ。いいですかとにかく、その正反応と逆反応の速度が一緒だった場合、反応ってのは、外から見ると止まってるように見えるんですね。実際は止まってないですよ。ただ、その濃度がずっと変わんないんで、だって両方とも打ち消し合い続けますからね。ね。では、A と B が2粒ずつ変化して、ね、四つの C ができたって思ったら、同時に四つの C が、これまた別のやつですけど、別の物体ですけど、別の物体の 4C が、二つの B と二つの A に逆戻りするんで、結局一緒なんですよ。こういうのは平行って言います。平行って言います。とにかく、そうすると、この時ね、あの、要するにまあ見かけ上反応が止まってる時っていうのは、正反応と逆反応の速度が一緒なんですね。そうすると、これをもとにちょっと、あの、式を立てていきたいと思います。え、そうしますと、えっ、ー、と、これイコールこれですから、V イコール V' ダッシュより、ね。そうすると、えっ、ー、と、まずこいつね。K の A の B。K の A の B イコール、ごめんなさい、K1 ですね。K1。で、次、K2 の C の事情ですね。K2 の C の2乗と。え、そうしますと、えっ、ー、と、これね、<笑> A と B、反応物です。C、生成物です。えー、この、生成物を分子に持ってきてください。従って、この A と B を両辺割ります。で、この K2 も両辺割ると、K1 割る K2 が、ラージ A かけラージ B 分の、ラ、ごめんなさい、間違えました。A かけ B 分の C の事情っていうかになるんですね。で、これ K2 分の K1 って、くっつきやすさですね。で、このくっつきやすさの比率ってずっと一定のはずなんで、大きく K と見ましょう。で、これを、濃度平行定数って言うんですよ。よろしいですかね。ここまででやっと結論が出ましたけども、これを濃度平行定数って言うんですよ。だから、ポイントはね、正反応の速度と逆反応の速度をとにかく出すんです。で、これ速度式、速度式、それぞれ速度式というふうに言います。で、この K1 と K2 っていうのはそれぞれ、くっつきやすさですね。A と B のくっつきやすさ、ね、C と C のくっつきやすさを示すわけなんですよ。で、この A と B のくっつきやすさだったり、C と C のくっつきやすさ。すなわち、反応物同士の、反応物同士のくっつきやすさと、生成物同士のくっつきやすさの比率っていうのはずっと一緒なわけ。で、ね。だから K1 っていうのがこれ反応物のくっつきやすさ。K2 っていうのは生成物のくっつきやすさなんですね。で、このくっつきやすさとくっつきやすさの比率っていうのは必ず一緒でしょずっと。一定でしょなんで、これ一定ですよっていうふうに見るわけなんですよ。ただし、これくっつきやすさっていうのは温度によるんですね。くっつきやすさっていうのは、温度が変われば変わります。逆に言うと、温度一定の時のみ、一定なんですね
。だからこの、この式が成立するのは、温度が一定の時だけなんですよ。例えば、最初温度20度でした。次、80度で、測定してみると、この K の値は変わっちゃいます。なんでかというと、くっつきやすさっていうのは、温度一定の時のみ一定なんでね。とにかく温度は一定ですよってルールは守ってください。大丈夫でしょうかということで、ここまでですね、濃度平行定数のお話でした。ちょっとね、あの、ややこしいと思うんですけれども、ちょっと頑張ってください。で、あとはね、あの、そう、この、濃度平行定数っていうのが、どういう状態を示すのかってことをちょっと理解しておいてください。というのは、ここです。ここから導出されたのが、この、濃度平行定数なので、この式にちょっと立ち返ります。この式が何を示しているかっていうのを考えていただきましょう。えっ、ー、と、これってのはくっつきやすさかける濃度。くっつきやすさかける濃度っていうふうに示されてますね。で、これ物理やっている人は、モーメントで考えてください。あの、あくまでもモデルなので、あの、あまりイメージも、イメージ、科学ってあんまイメージに頼らないでほしいんですけど、言葉面で理解することも時には大切で、えっ、ー、と、そうするとね、まず、K1 っていうふうなのを、腕の長さって考えてください。物理やってないよっていう人は、あの、単純に長さって解釈してください。で、かけることの、えー、っと、A、B ですね。で、この A、B は1セットで考えます。で、この1セットで考えたものを、えー、っと、重りの重さっていう,うに考えます。で、これイコール、えー、っと、また K2、くっつきやすさね。C と C のくっつきやすさ、K2。すなわち腕の長さ、かけることの、これもね、C の事情を1セットで考えます。はい、この C の事情が重りの重さです。で、そうすると、これ、モーメントでね、考えてほしいんですね。いいですかとにかく何かの席があったら、モーメントで考えるっていう方法もありますから。ちょ、それは参考にしてください。そうすると、こういう長い棒があって、トータルの長さが、これ、腕の長さが K1 と K2 で議論してるんで、K1 たす K2 の棒の長さがあります。K1 たす K2 メーターの棒があります。で、これ、メートルっていう単位もおかしいんで、一旦、まあ、メートルのつもりでっていう感じね。えー、そうすると、えっ、ー、と、K1。と K2 がこういう具合になっていて、ここで、ちょうどシーソーの真ん中があるっていう感じですね。で、これだと、なんか変な感じがするというか。ね。まあ、てか、この棒はとにかく重りはないというふうに考えてますんで、この棒に重りはないと考えてください。いいですかこの棒に重りはありません。なんか信じろうこぶみたいなのがなってましたけど、<笑>棒に重りはありませんからね。で、そうすると、端っこにそれぞれ、ね、A×B という重,重りを吊るします。で、こっちもそうね。C の事情っていう思いを吊るします。はい。で、これ、釣り合ってるよっていうのが、あの、こういうモデルなんですね。なので、あの、腕の長さかける重りの重さっていうふうに思ってください。で、これはモーメントの考え方ですね。物理の。これを踏まえて、なんかモーメント気になるよっていう人は、一応概要欄にモーメントの動画載せておきますので、別に生物選択の人もわかるように説明してます。あの、良ければ見てください。で、あの、こういうことです。モーメントで、その腕の長さの比率っていうのが、重りの重さの比率に一致するに決まってるでしょって。だってこれ、モーメントだから、釣り合ってるから、一緒でしょって。だから、その、釣り合いが、常に一定ですよ。釣り合う度合いが、釣り合う加減が、ずっと一定ですよってことで、これ、濃度平行定数ってのを考えてるだけですから。それじゃあ、終わりましょう。ありがとうございました。こんにちは。えー、今日は、干渉液について説明をしていきます。えー、干渉液ですね。干渉液。で、干渉液って何ですかっていうと、これは、えー、弱酸と、えー、その円のことを言います。えー、それの混合溶液ですね。えー、もう言い換えですから、本当に。干渉液とは何ですか弱酸とその円の混合溶液。言い換えですから、もうこれはね、今覚えてください。えー、そうしますとですね、えー、この混合溶液と。例えば、これ酢酸っていう弱酸ですよね。で、その円っていうのは、CH3COO マイナスに Na プラスがくっついたよね。マイナスとプラスでこうくっついた円ですよね。これを弱酸とその円と言いますと。じゃあこれが干渉液となりますから。いいですね。はい。いいでしょうか。えー、はい。で、えっ、ー、と、これね、弱塩基とその円でも構いません。弱塩基とその円でも構いません。ただ、まずは弱酸とその円っていうのを覚えてもらいましょう。じゃあ、これどういうふうなことなんですかっていうと、これね、理解と、計算が大事なんですよ。まず理解の方。CH3、まあコツですね。H。これが電離する様を反応式で書いてみてください。で、こいつが電離する様も書いてみてください。
。あ、違う。NA か。で、えっ、ー、と、普段なら、えー、これに電離定数がついていて、えー、K1 が、えー、CH3COH 分の、CH3COO マイナスかける H プラスというふうに、えー、これがもう一個 K2 っていうのが、えー、こうこうこうというような便利定数2個使ってこう濃度の関係を調べますよね。で、どの濃度がどの濃度でっていうふうな、まあ合計6つ濃度を調べるような形になると思います。ただ今回、えー、干渉液っていうことで、まあ特徴があるわけですね。まあ、覚えておいてほしいのは、この円の方ですね。円の電離の方は、こっちがメインになります。こっちがメイン。で、この弱酸の電離の方は、こっちがメインになります。え、なんでかっていうと、えー、こいつはね、えー、強電解質なんですよ。強電解質。えー、弱、酢酸ナトリウムね。えー、電解するんです。えー、電離するんです。そうすると、ほぼこっちに行きます。矢印がほぼこっちに傾いてるんですね。そうすると、CH3COO- がもう著しく増えますから、こっちの、えー、丸1としましょう。こっちを丸2としましょう。えー、こいつがいっぱい増えますから、丸1の反応においては、こいつ減らそうとするんですね。こいつ多すぎるよって,って、減って減ってとなります。ということで、こっちに減っていくんですね。ただでさえ、CH3COOH っていうのは弱酸ですから、あまり右に向いて H プラス、まあ、3ですよね。この3を飛ばそうとはしないんですよ。弱酸だからね。弱酸だからどっちかっていうとこっちに向いての反応っていうのも書くわけですけど、それがすごく加速化して、結局こっちとこっち、このオレンジで囲んだ部分しか考えなくなるわけですね。えー、じゃあまずは、えー、これが理解として手助けになりますから、この反応式を、覚えようって感じですね。えー、っと、まあ、あの、テスト中とかで、えっ、ー、と、書く機会っていうのは、まあ、もしかしたらないかもしれないんですけど、まあ、あの、よくわかんねえなっていうふうになって、えっ、ー、と、なんか、忘れちゃったっていうことになったら、えー、この二つの反応式さえ書ければ、干渉液どんなんだったかなっていうのは思い出せます。ですか。で、もう一個ですね。一応弱塩基の方もありますから、それ考えてみましょうか。えっ、ー、と、一応ね、ちょっとここに落書き程度に、本当はこうなんですよ。A1 をこっちに与えると。こんな反応なんですね。ただ、もう水関係ないんですね。だからもうこんな無視して、えっ、ー、と、まあ、良くないですけどね。えっ、ー、と、これを覚えておいた方が、覚えやすいんじゃないかな。これを覚えてください。まあ、こっちを覚えると、まあ、こんな当たり前だろうっていう風になって、覚えれないんですよ。当たり前じゃないやつの方が覚えれるでしょ。だってさ。ね。だって当たり前の公式なんて覚えてないじゃないですか。で、えっ、ー、と、そしたら、円を書くわけですね。弱,弱円期とその円と。ということで、弱塩基とその円であれば、NH3。で、これが、まあ、プラスになるわけですね。まずは。さっきマイナスになったけど。で、これに例えば HCL の CL マイナスを持ってくると。そうすると、NH、NH4 の CL と。はい。え、これが、その円となるわけです。じゃあ、これの、反応も書いてみましょうか。そうすると、NH4 プラスと CL マイナス。本当に混乱しちゃうよっていうふうな人は、ここに、あの、H2O を書いておいてもう全然大丈夫です。もちろんそっちの方がいいんですけどね。はい、ショー、え、ショー、ショーとかね。<笑>えっと、そうしますと、えっ、ー、と、結局、こっちは強電解質なわけですね。えー、強電で強電解質。そうすると、えー、こっちに向いての矢印が増えて、こっちはあんまりいかないよ。NH4 プラスを減らそうとするから、この反応は左に行くよね、と。ですよね。え、そうしますと、えー、結局、ここと、ここがメインになるわけです。ですよね。はい。じゃあ、えー、公式をね、計算の方に行きましょうか。公式を2つ紹介します。結局、この干渉液っていうのは pH の変化を抑えるわけですよ。pH の変化を、まあ、干渉っていうのは緩和っていうふうな意味ですから、まあ、緩和すると。こんな溶液なわけですね。ですね。じゃあ公式を書きます。ごめんなさい、犬が覚えました。えっ、ー、と、そうすると、えっ、ー、と、CA、えー、この濃度を、一応ちょっと丁寧に書こうかな。えー、この濃度を CA としますね。この、えー、C っていうのは、えっ、ー、と、まあ、濃度の意味ですけど、A っていうのはアシッドですね。アシッド、3っていう意味です。お、ここにちょうどあるから。3と。
で、えー、っと、そして、えー、っとですね、えー、何色で書こうかな。これで書こうか。えー、っと、CH3COO マイナス。マイナスの方を、えー、っと、まあだから要はこの、の、この初期濃度を求めたら、この濃度が出るんですけどね。この初期濃度を求めたら、こいつはほとんどゼロになるから、これと全く同じ濃度の分がここに来ますから、要は円の濃度を求めてやる。ですよね。それが CS となります。えっ、ー、と、まあ、イオンの方が S っていうふうに覚えておけばいいんですけど、この S は多分ソルトの略だと思うんですね。ちょ、僕も、ちょ、知識不足でよくわかんないないですけど。えっ、ー、と、ソルトってことで、えっ、ー、と、円、円って意味もありますからね、ソルトってのは。えー、塩って意味だけじゃなくて、円っていうふうな意味もありますから、ソルトっていうふうなことで、えー、まあ一応この濃度を出してるんです、えー、だと思います。で、一応この公式があります。CS 分の CA。イオンが下と覚えておいてください。イオンが下。これかける、電離定数となります。で、この電離定数っていうのは1番で、えー、1番における、KA イコール CH3COOH 分の CH3COO マイナスかける H プラス。これです。はい。えっ、ー、と、電離定数って二つありますよね。C、KA と、こっちもありますよね。まあ、K2 としましょうけど。えー、そうすると、CH3COONA 分の、CH、あれ消しないな。CH3COO マイナスの H、よいしょ、NA プラスか。まあ、こんな式もありますけど、まあ、K2 出したって H プラス出てこないですよね。使わねえんですよ。だって、こことここさ、被ってて同じ濃度を代入するわけですよ。ここと、ここ、まあ、ここはね、もう、使わねえしね。こことここも一緒だしね。ね。だから、基本的には、この公式を使います。っていうか、ここから来てるんですよ。えっ、ー、と、こいつが CA で、こいつが CS ですから、ここが出てきてるわけですね。要は、電離定数から導かれた公式なんですけれども、これがパッと言えるようになると、あの、干渉液解けるようになるんですよ。あの、不思議なことにね。干渉液ってなんか、干渉液だけなんか、妙に難しいんですよね。だから公式を覚えておくに越したことないですよ。で、まあその、多分、そのうち公式は捨てるんで、悲しいことに。えー、その時に、もう一回なんていうのかな。こう、この電離定数から出してたなっていうふうに、証明してみて、あ、公式こんなんだった。で、この公式を使うと。そういう、なんていうんですかね。あの、思い出す過程で、こう、証明を使っていくと、えー、おのずと公式を、どんどんどんどん覚える量を減らせますけど。えー、最初のうちは公式を使った方がいいんじゃないかな、ということです。じゃあですね、OH マイナス。これはですね、はい。えっ、ー、と、こっちですね。こっちにつき。こっちこっち。じゃあそうすると、CS 分の CB と書きましょうかね。えっ、ー、と、そうですね、NH3 の濃度を CB として、NH4 プラスを CS としましょうかね。なんですかっていうと、ソルトね。えー、この、初期濃度を求めたら、もうそのうちさ、右の方にバーっていくから、十分時間が経った後は、こっちの濃度に切り替わるわけだよね。だから、ソルトの濃度を出せば、こいつの濃度で出ますよと。ですよね。だから、えー、CS 分の CB。かけることの、まあ、KB と書きましょうかね。えー、っと、これです。KB イコール、えー、NH3 の、えー、っと、水書かなくていいのかっていうのは。書かなくていいんですよ、水は。はい、こうなります。いいでしょうか。はい。じゃあ、えっ、ー、と、まあ、一問問題解いておきたいんだけど、ちょっと時間がね、ないですよね。<笑>えっと、じゃあちょっと、弱酸と弱塩基、ごめんなさい、えー、弱酸とその塩だけ、えー、やってみましょうかね。なんか顔認識されてる、ここが。<笑>おかしいな。<笑>えっと、えー、じゃあ、えー、いきましょう。じゃあ、えっ、ー、と、酢酸の電離定数を Ka イコール 2.0×10 のマイナス5乗モルマイリットルとします。えー、例題ね。例題。<笑>はい、この時に、えー、濃度 2. 点、ごめんなさい。0.20 点モルマイリットルの、えー、CH3COOH、AQ で水溶液って意味です。えー、100ミリリットルと、えー、0.10 モルマイリットルの、えー、NAOH 水溶液、えー、100ミリリットル、えー、を混合し、混合し、えー、水溶液 A を作った。はい。A の、えー、pH を求めようと。こんな問題ね、やってみましょうか。
。はい。そうしますとですね、えっ、ー、と、まあ、まず、これは計算、えっ、ー、と、ステップ1、ステップ2というふうなのがあるんですね。まあ、ステップ1は、えー、2つね、えー、反応式を書きましょう。えっ、ー、と、これが、えっ、ー、と、結局は、干渉溶液の理解を手助ける、えー、手助けしてくれる反応式なんですね。これ2つ書きます。えー、まあ、初心者向けの説明をしてます。えー、まあ、僕もね、すごく苦手だったので、こういうふうにやってるんですけれども。やってたんですけれども。はい。で、えー、そうしますと、この反応式ですね。で、ステップ2。ステップ2は、モルの長さです。C2COOH は 0.2 モルマイリットルの水溶液が 100ml ありますから、こんだけのモルがあるよと。えっ、ー、と、3のモルと。で、まあ、塩基のモル。で、そんでもって、ここが反応したら、まあ、塩のモルが出ますよね。塩のモルが出る。で、余った3ってのは、えー、残った3というふうに出てきますね。まあ、この線分3つ、1、2、3。この線分3つを書くと、かなり理解が分かりやすくなるんですね。3のモル、塩基のモル。そんでもって、えー、円のモルで、残った3と。いいですか。はい。じゃあ、ここまで来たら、はい、もう、pH 求めるだけですから、H プラスの濃度を求めたらいいねと。H プラスの濃度、えー、公式覚えてますか ?CS、イオンが下なんだよと。CA で KA と。KA は電離定数ですかね。えー、そうしますと、えー、CS っていうふうなのを求めたいねと。じゃあどうなりますかっていうと、この円は、えー、強電、強電解質ですから、こんな矢印になります。で、CH3COO マイナス減らしたいねっていうことで左に平行が移動します。で、もってですね。そうすると、えー、ここが見えてくるわけですね。こことここの濃度がメインになってきます。そうすると、えー、CS、これの濃度ってのは、初期濃度、えー、これですよね。で、これ濃度を計算するときにこれを使うんです。ですね。そうすると、酸のモルはもともとな、えー、何モルですかと。もともとの分、もともとの分、変化後、変化後ですね。そうすると、もともとの分を上二つに書きます。そうするとですね、えー、2.0。かける10のマイナス1乗モルマイリットル。これかける 0.1 リットルですから、2.0 かける10のマイナス2乗モルありますね。大丈夫ですね。で、塩基のモルっていう風なのが、えっ、ー、と、半分になるのかなだよね。えっ、ー、と、モル濃度は半分になって、体積はそのままですから、はい、こうなります。で、塩のモルっていうのが、この分と等しいですよね。この分が 1.0×10 のマイナス2乗モルですから、1.0×10 のマイナス2乗モルと。はい、ごめんなさい。犬が覚えてますけど。残った3っていうのが、結局ここの部分と等しいですね。全体が 2.0×10 の2乗モルだから、ここが 1.0 と。図を見てればわかるんですよ。で、じゃあ、えっと、そうですね。一応、モルマイリットルですから、これ。濃度ですからね。そうすると、えー、リットルだっていうのは、これ結局、体積っていうのは空間ですからね。体積っていうのは分子が、ひょひょひょひょいってうろちょろうろちょろできる空間ですから、200ml となります。200ml の空間をこいつらが動くよってことで、濃度としては、えー、モル、割る、0.200 リットルとなるわけですね。大丈夫ですね。えっ、ー、と、200ml だから、0.200 リットル。で、こっちも一緒。えー、こっち。えー、こっちが円のモル。円のモルっていうことは、えー、CS ですよね。で、残った酸が CA となるわけです。だよね。えー、このオレンジが、このオレンジが CS で、えー、この赤いやつが、えー、CA となります。はい、いいですか。じゃそうしますとですね、えー、こっちが 1.0×10 のマイナス2乗モルありますよね、これが。で、空間が 0.200 リットルですから、こことここ、濃度が一緒です。ってことは約分状態が起きて、2.0×10 のマイナス5乗と。はい、これです。じゃあ、えー、求めてみましょうか。pH を求めるときには、マイナスログの10の H のプラス、これは知ってますね。知らなかった人は今のうちにこう、無理やり覚えておいてほしいですけど。えっ、ー、と、そうしますと、マイナスの、ログ10の 2.0×10 のマイナス5乗と。で、新数の掛け算はログ足すログですよね。だから、えー、2.0 プラスログの10の10のマイナス5乗と。で、えー、ログの10の 2.0。え
、えー、マイナス、このマイナス5が、えー、バーンと降りてきます。まあ、バーンと降りてきて、で、ログ10の10は、こことここの数字が一緒なので、かける1となりますね。で、ログ10の 2.0 は覚えておいてください。3、と。なります。まあ一応問題には出てますけどね。ログ十の 2.0 は 0.30 と。で、えー、4.7 かな ?4.7 となります。pH が。っていうふうなことで、結局、あのー、干渉容器っていうのは、あのー、まあ、こうして覚えて、ステップ1、ステップ2を踏んでれば、絶対解けますから、あのー、本当に、難しいんだけど、ポイントさえ分かれば簡単なんですよ。だから、あのー、なんていうんですかね、こう問題をこう解いていく中で、こういうふうなプロセスを取りながらやってみてください。で、一応その延期についてはちょっと自分でやってみてください。あのー、とりあえずね。で、一応あの動画も載せておくんで、ああ、まあ自分でやる前に見たいよっていうふうな人は見てもいいし、テストでやって、あのー、アドリブでやれるかなと思ったら無理でしたっていうふうに帰ってきても構いません。えー、要は、えっ、ー、と、延期の方も載せておきますから、えー、どうぞよろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。こんにちは。えー、今日は干渉液について説明をしていきます。えー、かん、小液ですね。干渉液。で、干渉液って何ですかっていうと、これは、えー、弱酸と、えー、その塩のことを言います。えー、それの混合溶液ですね。えー、もう言い換えですから、本当に。干渉液とは何ですか弱酸とその塩の混合溶液。言い換えですから、もうこれはね、今覚えてください。えー、そうしますとですね、えー、この混合溶液と。例えば、これ酢酸っていう弱酸ですよね。で、その塩っていうのは CH3COO マイナスに Na プラスがくっついたよね。マイナスとプラスでこうくっついた塩ですよね。これを弱酸とその塩と言いますと。じゃあ、これが干渉液となりますから。いいですね。でしょうか。えー、はい。で、えっ、ー、と、これね、弱塩基とその塩でも構いません。弱塩基とその塩でも構いません。ただ、まずは弱酸とその塩っていうのを覚えてもらいましょう。じゃあ、これどういうふうなことなんですかっていうと、これね、理解と、計算が大事なんですよ。まず理解の方。CH3、まあ、コツですね。H。これが電離する様を反応式で書いてみてください。で、こいつが電離する様も書いてみてください。あ、違う。NA か。で、えっ、ー、と、普段なら、えー、これに電離定数がついていて、えー、K1 が、えー、CH3COH 分の CH3COO マイナスプ、えー、かける H プラスっていうふうに、えー、これがもう一個 K2 っていうのが、えー、こう、こう、こうというような、便利定数2個使って、こう、濃度の関係を調べますよね。で、どの濃度がどの濃度でっていうふうな、まあ、合計6つ濃度を調べるような形になると思います。ただ今回、えー、干渉液っていうことで、まあ、特徴があるわけですね。まあ、覚えておいてほしいのは、この円の方ですね。円の電離の方は、こっちが面になります。こっちが面。で、この弱酸の電離の方は、こっちが面になります。え、なんでかっていうと、えー、こいつはね、えー、強電解質なんですよ。強電解質。えー、弱、酢酸ナトリウムね。えー、電解するんです。えー、電離するんです。そうすると、ほぼこっちに行きます。矢印がほぼこっちに傾いてるんですね。そうすると、CH3COO- がもう著しく増えますから、こっちの、えー、丸1としましょう。こっちを丸2としましょう。えー、こいつがいっぱい増えますから、丸1の反応においては、こいつ減らそうとするんですね。こいつ多すぎるよ、つって。減って減って、と。なります。ということで、こっちに減っていくんですね。ただでさえ、CH3COOH っていうのは弱酸ですから、あまり右に向いて H プラス、まあ、3ですよね。この3を飛ばそうとはしないんですよ。弱酸だからね。弱酸だからどっちかっていうとこっちに向いての反応っていうのを書くわけですけど、それがすごく加速化して、結局こっちとこっち。このオレンジで囲んだ部分しか考えなくなるわけですね。えー、じゃあまずは、えー、これが理解として手助けになりますから、この反応式を、覚えようって感じですね。えー、っと、まあ
あのテスト中とかで、えー、と書く機会っていうのは、まあ、もしかしたらないかもしれないんですけど、まあ、あのよくわかんねえなっていうふうになって、えー、となんか忘れちゃったっていうことになったら、えー、この2つの反応式さえ書ければ鑑賞駅どんなんだったかなっていうのは思い出せます。ですかで、もう一個ですね。一応弱塩基の方もありますから、それを考えてみましょうか。えっ、ー、と、一応ね、ちょっとここに落書き程度に、本当はこうなんですよ。A1 をこっちに与えると。こんな反応なんですね。ただ、もう水関係ないんですね。だからもうこんな無視して、えっ、ー、と、まあ、良くないですけどね。えっ、ー、と、これを覚えておいた方が、覚えやすいんじゃないかな。これを覚えてください。まあ、こっちを覚えると、まあ、こんなん当たり前だろうっていう風になって、覚えれないんですよ。当たり前じゃないやつの方が覚えれるでしょだってさ。ね。だって当たり前の公式なんて覚えてないじゃないですか。で、えー、っと、そしたら、円を書くわけですね。弱,弱円期とその円と。ということで、弱円期とその円であれば、NH3。で、これが、まあ、プラスになるわけですね。まずさ。さっきマイナスになったけど。で、これに例えば HCL の CL マイナスを持ってくると。そうすると、A、NH、えー、NH4 の CL と。えー、これがその円となるわけです。じゃあ、これの反応も書いてみましょうか。そうすると、NH4 プラスと CL マイナス。まあ、本当に混乱しちゃうよっていうふうな人は、ここにあの H2 を書いておいてもう全然大丈夫です。もちろんそっちの方がいいんですけどね。はい、小、え、小、小とかね。<笑>えっと、そうしますと、えー、っと、結局、こっちは強電解質なわけですね。えー、強電で強電解質。そうすると、えー、こっちに向いての矢印が増えて、こっちはあんまりいかないよ。NH4 プラスを減らそうとするから、この反応は左に行くよね、と。ですよね。えー、そうしますと、えー、結局、ここと、ここがメインになるわけです。ですよね。はい。じゃあ、えー、公式をね、計算の方に行きましょうか。公式を2つ紹介します。結局、この干渉液っていうのは pH の変化を抑えるわけですよ。pH の変化を、まあ、干渉っていうのは緩和っていうふうな意味ですから、まあ、緩和すると。こんな溶液なわけですね。ですね。じゃあ公式を書きます。あ、ごめんなさい。犬が覚えました。えっ、ー、と、そうすると、えっ、ー、と、CA、えー、この濃度を、一応ちょっと丁寧に書こうかな。えー、この濃度を、C, A としますね。この、え、C っていうのは、えっ、ー、と、まあ、濃度の意味ですけど、A っていうのは、アシッドですね。アシッド、酸っていう意味です。お、ここにちょうどあるから。酸と。で、えっ、ー、と、そして、えっ、ー、とですね、えー、何色で書こうかな。これで書こうか。えっ、ー、と、CH3, COO, マイナス。マイナスの方を、えっ、ー、と、まあ、だから要は、この、の、この初期濃度を求めたら、この濃度が出るんですけどね。この初期濃度を求めたら、こいつはほとんどゼロになるから、これと全く同じ濃度の分がここに来ますから、要は円の濃度を求めてやる。ですよね。それが CS となります。えっ、ー、と、まあ、イオンの方が S っていうふうに覚えておけばいいんですけど、この S は多分ソルトの略だと思うんですね。ちょ、僕もちょ知識不足でよくわかんないじゃないですけど。えっ、ー、と、ソルトってことで、えっ、ー、と、円、円って意味もありますからね、ソルトってのは。えー、塩って意味だけじゃなくて、円っていうふうな意味もありますから、ソルトっていうふうなことで、えー、まあ一応この濃度を出してるんです、えー、だと思います。で、一応この公式になります。CS 分の CA。イオンが下と覚えておいてください。イオンが下。これかける、電離定数となります。で、この電離定数っていうのは1番で、えー、1番における、KA イコール、CH3COOH 分の、CH3COO マイナスかける H プラス。これです。はい。えっ、ー、と、電離定数って2つありますよね。C、KA と、こっちもありますよね。まあ、K2 としましょうけど。えー、そうすると、CH3COONA 分の、CH、あれ記者ないな。CH3COO マイナスの H、よいしょ、NA プラスか。まあ、こんな式もありますけど、まあ、K2 出したって H プラス出てこないですよね。使わねえんですよ。だって、こことここさ、被ってて同じ濃度を代入するわけですよ。ここと、ここ、まあ、ここはね、もう、使わねえしね。こことここも一緒だしね。ね。だから、基本的には、この公式を使います。っていうか、ここから来てるんですよ。えっ、ー、と、こいつが CA で、こいつが CS ですから
。ここが出てきてるわけですね。要は電離点数から導かれた公式なんですけれども、これがパッと言えるようになると、あの、干渉液時々になるんですよ。あの、不思議なことにね。干渉液ってなんか、干渉液だけなんか、妙に難しいんですよね。だから公式を覚えておくに越したことないですよ。で、まあその、多分、そのうち公式は捨てるんで、悲しいことに。えー、その時に、もう一回なんていうのかな。こう、この電離定数から出してたなっていうふうに、証明してみて、あ、公式こんなんだった。で、この公式を使うと。そういう、なんていうんですかね。あの、思い出す過程で、こう、証明を使っていくと、えー、おのずと公式を、どんどんどんどん覚える量減らせますけど。えー、最初のうちは公式を使った方がいいんじゃないかなということです。じゃあですね、OH マイナス。これはですね、はい。えっ、ー、と、こっちですね。こっちにつき。こっちこっち。じゃそうすると、CS 分の CB と書きましょうかね。えっ、ー、と、そうですね。NH3 の濃度を CB として、NH4 プラスを CS としましょうかね。なんでですかっていうと、ソルドね。えー、この初期濃度を求めたら、もうそのうちさ、右の方にバーって行くから、十分時間が経った後は、こっちの濃度に切り替わるわけだよね。だから、ソルドの濃度を出せば、こいつの濃度で出ますよと。ですよね。だから、えー、CS 分の CB。かけることの、まあ、KB と書きましょうかね。えー、っと、これです。KB イコール、えー、NH3 の、えー、っと、水書かなくていいのかっていうのは。書かなくていいんですよ、水は。はい、こうなります。でしょうか。はい。じゃあ、えっ、ー、と、まあ、一問問題解いておきたいんだけど、ちょっと時間がね、ないですよね。<笑>えっと、じゃあちょっと、弱酸と弱塩基、ごめんなさい、えー、弱酸とその塩だけ、えー、やってみましょうかね。なんか顔認識されてる、ここが。<笑>おかしいな。<笑>えっと、えー、じゃあ、えー、いきましょう。じゃあ、えっ、ー、と、酢酸の電離定数を Ka イコール 2.0 かける10のマイナス5乗モルマイリットルとします。えー、例題ね。例題。<笑>はい、この時に、えー、濃度 2. 点、ごめんなさい。0.20 モルマイリットルの、えー、CH3COOH、AQ で水溶液って意味です。えー、100ミリリットルと、えー、0.10 モルマイリットルの、えー、NAOH 水溶液、えー、100ミリリットル、えー、を混合し、混合し、えー、水溶液 A を作った。はい。A の、えー、pH を求めようと。こんな問題ね、やってみましょうか。はい。そうしますとですね。えっ、ー、と、まあ、まず、これは計算、えっ、ー、と、ステップ1、ステップ2というふうなのがあるんですね。まあ、ステップ1は、えー、2つね、えー、反応式を書きましょう。えっ、ー、と、これが、えっ、ー、と、結局は、干渉溶液の理解を手助ける、えー、手助けしてくれる反応式なんですね。これ2つ書きます。えー、まあ、初心者向けの説明をしてます。えー、まあ、僕もね、すごく苦手だったので、こういうふうにやってるんですけれども。やってたんですけれども。はい。で、えー、そうしますと、この反応式ですね。で、ステップ2。ステップ2は、モルの長さです。CH3COOH は 0.2 モルマイリットルの、えー、水溶液が 100ml ありますから、えー、こんだけのモルがある,あるよと。えっ、ー、と、3のモルと。で、まあ、塩基のモル。で、そんでもって、まあ、ここが反応したら、まあ、円のモルが出ますよね。円のモルが出る。で、余った3っていうのは、えー、残った3というふうに出てきますね。まあ、この線分3つ、1、2、3。この線分3つを書くと、かなり理解が分かりやすくなるんですね。3のモル、円形のモル。そんでもって、えー、円のモルで、残った3と。いいですか。はい。じゃあ、ここまで来たら、はい、もう、ph 求めるだけですから、h プラスの濃度を求めたらいいねと。h プラスの濃度、えー、公式覚えてますか ?cs、イオンが下なんだよと。ca、で、ka と。ka は電離定数ですかね。えー、そうしますと、えー、cs っていうふうなのを求めたいねと。じゃあどうなりますかっていうと、この円は、えー、強電、強電解質ですから、こんな矢印になります。で、ch3 使用をマイナス減らしたいねっていうことで左に平行が移動します。
。で、持ってですね。そうすると、えー、ここが見えてくるわけですね。こことここのノードがメインになってきます。そうすると、えー、CS。これのノードっていうのは、初期ノード。えー、これですよね。で、これノードを計算するときに、これを使うんです。ですね。そうすると、3のモルはもともと何モルですかと。元々の分、元々の分、変化後、変化後ですね。そうすると、元々の分を上二つに書きます。そうするとですね、えー、2.0×10 のマイナス1乗モルマイリットル。これかける 0.1 リットルですから、2.0×10 のマイナス2乗モルありますね。大丈夫ですね。で、塩基のモルっていう風なのが、えっ、ー、と、半分になるのかな。だよね。えっ、ー、と、モール濃度は半分になって、体積はそのままですから、はい、こうなります。で、円のモールっていうのが、この分と等しいですよね。この分が 1.0×10 のマイナス2乗モールですから、1.0×10 のマイナス2乗モールと。はい、ごめんなさい。犬が吠えてますけども。はい、<笑>で残った3っていうのが、結局ここの部分と等しいですね。全体が 2.0×10 の2乗モールだから、ここが 1.0 と。まあ、図を見てればわかるんですよ。で、じゃあ、えっ、ー、と、そうですね。一応、モルマイリットルですから、これ。濃度ですからね。そうすると、えー、リットルはっていうのは、これ結局、体積っていうのは空間ですからね。体積っていうのは分子がひょいひょいひょいひょいってうろちょろうろちょろできる空間ですから、200ml となります。200ml の空間をこいつらが動くよってことで、濃度としては、えー、モル、割る、0.200 リットルとなるわけですね。大丈夫ですね。えっ、ー、と、200ミリリットルだから 0.200、0.200 リットル。で、こっちも一緒。えー、こっち。えー、こっちが円のモル。円のモルっていうことは、えー、CS ですよね。で、残った3が CA となるわけです。だよね。えー、このオレンジが、このオレンジが CS で、えー、この赤いやつが、えー、CA となります。はい、いいですか。じゃあそうしますとですね、えー、こっちが 1.0×10 のマイナス2乗モールありますよね、これが。で、空間が 0.200 リットルですから、こことここ、濃度が一緒です。ってことは約分状態が起きて、2.0×10 のマイナス5乗と。はい、これです。じゃあ、えー、求めてみましょうか。pH を求めるときには、マイナスログの10の H のプラス、これは知ってますね。知らなかった人は今のうちにこう無理やり覚えておいてほしいですけど。えっ、ー、と、そうしますと、マイナスの、ログ10の 2.0×10 のマイナス5乗と。で、新数の掛け算は、ログ足すログですよね。だから、えー、2.0 プラス、ログの10の10のマイナス5乗と。で、えー、ログの10の 2.0。えー、マイナス、このマイナス5が、えー、うーバーンと降りてきます。まあ、バーンと降りてきて、で、ログ10の10は、こことここの数字が一緒なので、かける1となりますね。で、ログ10の 2.0 は覚えておいてください。0.30 となります。まあ一応問題には出てますけどね。ログ10の 2.0 は 0.30 と。で、えー、4.7 かな ?4.7 となります。pH が。っていうふうなことで、結局、あのー、干渉容器っていうのは、あのー、まあ、こうして覚えて、ステップ1、ステップ2を踏んでれば、絶対解けますから、あのー、本当に、難しいんだけど、ポイントさえ分かれば簡単なんですよ。だから、あのー、なんていうんですかね、こう問題をこう解いていく中で、こういうふうな、えー、プロセスを、えー、取りながら、やってみてください。で、一応その、延期についてはちょっと自分でやってみてください。あのー、とりあえずね。で、一応あの、動画も載せておくんで、ああ、まあ、自分でやる前に見たいよっていうふうな人は見てもいいし、えー、テストでやって、あのー、アドリブでや,やれるかなと思ったら無理でしたっていうふうに帰ってきても構いません。えー、要は、えっ、ー、と、演技の方も載せておきますから、えー、どうぞよろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。どうもこんにちは、弁当です。今回、電解炉と絡めた凝固点効果の問題やっていきます。えっ、ー、と、そうですね、基本を理解して考え方の抜きを補強していきますんで、まあ、他の問題に対してもね、応用できるようにしていきますので、えー、どうぞちゃんと聞いていってくださると嬉しいです。えっ、ー、と、まあ、問題文の読み取り方からですね、まあ、厳密に言うと今から言う話、語弊があるんですけど、まあ、こういうの硫酸の濃度が出てるときは、これ初期濃度です。なんで、最終的に、硫酸がこれこれの濃度あるんだよって話じゃないです。えっ、ー、と、硫酸のこれ初期濃度なんで、答え言っちゃいます。最終的に、硫酸の,あの濃度はゼロになります。はい。これ初期濃度だから、ね、だから。えー、の凝固点はこれこれであった。1段目の電流は完全で2段目がこうこうっていうことで、2回反応するわけだね。これなんでかっていうと、2価の
、えー、酸だからです。最初の水素イオンを結構比較的ね、えー、容易に取れます。なんだけれども、このイオン由来の、えー、多原子イオン由来の水素っていうのはなかなか取れません。なので、1段目の電離は完全であるのに対し、2段目の電解炉を求めるから、完全じゃないわけだね。2個目はこれ覚えておいてくださいね。1段目の電流は完全です。なんだけど2段目は完全じゃありません。これは暗記しておきましょう。いいかな。で、それから、これとこれは全く同じものなんだね。私は全然言えてなかったけど。<笑>これとこれは全く同じものです。当たり前だよね。これは直感的にわかります。なんだけど、これとこれは全く同じものではないですよ。いいかな。ちょ、こんがらがっちゃうかもしれないけど、要はさ、これが、さらに反応しますよって意味だから、これをもうコピーペーストしただけなんです、これは。なんだけれども、こいつとこいつは由来が違うわけだから、同じものではないよね。出身地が違うんだもん。えー、こいつから生まれた水素であるか、こいつから生まれた水素であるか。えー、水素は、あの、計算上では別のものです。もちろん性質とか、あの、働きは絶対一緒なんだよ。それは水素イオンって名前がついてるぐらいなんだから、一緒の働きをします。なんだけど、計算上は別のものです。離れやすい、離れにくいだから。反応が進みやすい、反応が進みにくい。進みやすさによって、まあ、計算でね、ちょっと違いが出てくるので、計算は、計算上は別のものと考えましょう。ということでまとめますよ。えー、っと、こいつとこいつは同じもの。こいつとこいつは違うものです。いいですかはい。で、まあ、これ復習なんだけど、あの、モル凝固点効果って聞いて何言ってるかわかんないと思うんですけど、溶媒の凝固点効果が違う。効果のしやすさです。しやすさ。だとそれは比例定数なんだから当たり前だよね。あの、よく、よくわかんない比例定数が出てきたら、しやすさとかしにくさっていう風な日本語に置き換えてください。そしたらすごい理解が、ね、しやすいと思うので。それから粒の数ですね。これは不純物の数です。なので、あのー、例えばよ、CACL2 だったらこれ3倍になるよね。えー、NACL だったら2倍になるよね。あの、ここら辺わからない人は、あの、ちょ、今回の動画では説明省略しようとしてるんで、まあ、教科書と見ていただければ嬉しいです。えっ、ー、と、まあ、濃度なんだよね、基本的に。なんだけど、溶質の溶媒の比です。だから、まあ、溶液じゃないってことね。例えば、あの、モルマイキログラム、ごめん、モルマイリットルとか、グラムマイリットルとか、まあ、リットル系は基本的に溶液なんですよ。濃度はね。なんだけれども、今回、キログラムで表してます。キログラムで表してたら、まあ、基本的に溶媒だと思っておいてください。いいですかはい。で、一応、あの、沸点上昇の、あの、復習やっておきますね。あの、不純物があるシチュエーションを考えます。で、不純物があるとどうなるかというと、液体のゾーンが、まあ、こういうふうなね、境界線であったのに対して、液体と固体、ないしは、あの、液体と気体の境界線がここになります。ずれます。で、ずれるはずれるでも、液体のゾーンがちょっと広がるわけですね。えー、なんで、不純物があると、液体のゾーンが広がります。まあ、日本語で言いましょう。日本語で言うと、不純物があると、液体のまま存在したいぞ。っていうことになり、状態変化しにくくなるわけです。液体から気体に、ないしは液体から固体に移動しにくくなります。ね。液体のゾーンが広がるっていうことになるね。いいかな。で、えっ、ー、と、まあ、圧力ね。なんか、縦軸でなんか、座標が取れるから、あの、どの圧力でもいいのかなって思いがちなんですけど、僕たちが住んでる世界って大気圧ですから、基本的に圧力っていうものには縛りがつけられます。ということは縦軸ってさ、意味をなさないよね。圧力をこれ、これ、ここがいいな、ここがいいなって決めれませんから、基本的にここの一次元の直線で決まります。なので、液体と気体の境界線っていうのはここで、100度ですよね。これは沸点と呼ばれるやつです。わかるかなで、えっ、ー、と、不純物が入った場合は、図を見てわかるように、沸点上がるんですよ。だから食塩水は沸騰しにくいわけね。普通の水に比べると。そこは理解しておいてくださいね。<笑>はい、沸点は上昇します。沸点上昇ゼルダ t の求め方なんですが、え溶媒の沸点上昇のしやすさかけることの不純物の溶媒と溶出品です。な、ちょ、全然喋れてなかったですね。今夜中に撮ってるんで、もう全然口が回んないですけど。はい。えー、っと、まあ、まだ何言ってるかわかんないと思うんですけど、もう、ね、ちょっと次のスライドいきますよ。あの、同じスライドなので。まずこ、ここから潰していきましょう。溶媒と溶出の日って何なんだと。質量モルノードってやつです。いいですかえっ、ー、と、まあ、この日本語分かりにくいからさ、水と食塩の比っていう風に簡単な日本語で置き換えちゃって大丈夫です。いいかなあわざわざこんな一般化しためんどくさい表現でしなくても、水と食塩って考えるとか分か,分かりやすいじゃんか、ね。で、それから質量でしょモルでしょうん、そのままだよね。
でえっ、ー、とまあ直感的にね分母に溶媒が来るっていう分母に水が来るっていうのは直感的に分かりますよねそれは溶液とかと、まあ、ニュアンスと一緒なんであのじゃあ計算していきましょうあのこの単位はですね結局あのこの真ん中のスラッシュの意味分かるかなこれあの分,なんか分数書くときに真ん中の線と一緒ですからねなのでキログラム分のモルっていうことで、まあ、下側に溶媒上側になんだ、えー、溶質っていうことで食塩と水だよね水と食塩だから水を下側に、えー、0 5ラム、えーえー、食塩をね上側に5 0モルとこう書いちゃえば一瞬で解けますあのー、0.5 で割るっていうのは半分で割るっていうのはあの2倍にするのと一緒ですからねいいですか、えー、質量モル濃度、まあ、まとめちゃうとこうですね水と食塩の比ですよとそれからあのモルマイキログラムの単位を覚えておいてねとで濃度だよ、まあ、濃度はいいねであの3つもう分かりましたね分かりました分かったと思うまあ覚えたかどうかは別としてなんか理解はできますよねだからこの3つの概念を頭の中になんとなくぼんやりでもいいんであのイメージしておけばえー、応用できると思いますんで、はい、それからあのー、これ2倍になるって話ね例えばこれ1234つばるんで4モルマイキログラムとしましょうかそうするとあの水に溶かした直後はあの8モルマイキログラムになるんでそこは注意だっていうことですねはいまあここら辺を、えー、式にするとこうなりますよということになりますはい、えー、KBT 不能なモル沸点上昇ということですねはいじゃあ、えー、話戻しましょうえっ、ー、と、基本的にね、こういうふうなの見たことあるじゃないですか。えっ、ー、と、反応前、反応後、反応前、反応後ってことで、まあ、濃度書いちゃうよと。濃度だよ、書くのは。だから、あのー、なんだ、溶媒と溶質の比、えー、すなわち、質量モル濃度ってやつだよね。これを、あの、反応前と反応後で見てやります。で、基本的に僕たちが見るべきなのはこっちなのね。反応後なのね。反応前っていうふうなのは過去の世界ですから、基本的に反応後っていうのはあの未来ではな,ないです。あの現在の話です。反応後が。反応した後は見てるわけだから。あの未来、未来は知りません。あの反応後の話です。基本的に僕たちが見たいのはこっちです。上側はどうでもいいです。もちろん平行定数とかもろもろ考えていってなんかわーわーわーってなんか計算していくんだったらこっちも考えますけど、基本的に考えません。反応後を考えてください。こっちが現在なんだから。過去のことはどうでもいい。で、えー、っと、なんで、硫酸、初期濃度はこれこれだったけど、完全反応して、あの、ここの係数っていうのは増減の比ですから、あの、もちろん1増えて1増えてっていうのは納得できますよね。で、0じゃないですか。だから、あの、初期濃度だって言ったのはそういう意味ですね。最終的に硫酸の濃度0になっちゃうんで、いいですかね。で、さっき言ったように、こいつとこいつは全く同じです。なんで、実はこれ。反応後ではありません。厳密に言うと。あの、厳密に言うとっていうか語弊あるんだけど、この表現も。反応前です、これは。反応前の濃度です。いいかな。だからこれじゃなくて、反応前じゃなくて反応後。だから、もう完全に一番最後の濃度を見てやりたいわけだよ。だからここはもう、更新されてない。最終的に更新された、最終的にアップデ,アップデートされたデータを考えていきたい。ので、ここと、ここと、ここだよね。でも、いいかな。こことここは別のものだから。水素イオン、同じ水素イオンなんだけど別物だから。だから、こことここを混同しないようにね。いいっすかね。はい。じゃあ、えー、こんな話ですね。二段反応では同じものに注意。これっていうのは結局だから、こことここは一緒のものだけど、こことここは別のものだよっていうふうに言った話ですよね。はい、じゃあ、えー、っと、<笑>まあ、式ぐらいはちょっとちゃんと書いた方が分かりやすいと思うので書いていきたいと思います。じゃあ、えっ、ー、と、モルフ、ごめんなさい。凝固点効果デルタ t イコール k f かけることの、えっ、ー、と、これ粒の数ですね。質量モル濃度。で、これ不純物なやつなんですけど、えっ、ー、と、要は粒の数なので、あの、いきなりこれなんかぶち込んでしまってはもうダメです。じゃあ、まずは、えー、凝固点交換、しやすさですね。しやすさはこいつです。1.85 と。で、かけることの、えっ、ー、と、まあ、粒の数だよね。で、濃度なんで、基本的に反応後を見ます。なんだけど、ここはもう、さらに更新されてきますので、ここを見てください。いいかな。はい。<笑>じゃあ、えー、確保しますよ。まずこ、こあの、0は全部無視ですね。
。なんで基本的に見ていきたいのはここだよね。ああ間違えた。これだよね。まずでそれからここはもう後から更新されていく行きますから見ませんよね。ここですよなと。あと、ここですよね。ここですよね。これは更新されないからね。H プラスは更新されないからね。だって、これとこれ別のものなんだもん。こいつとこいつは一緒のものだから、こいつは更新されてこうなりましたよ。だから、これはまだ反応の余地があるんで、こうなってる。こっちは別物だからね。だから、ここには線引きますよ。あの、これは頭の中でなんとなくやっていただければ。厳密にこう、こういうふうに線を引けという意味でもないし、厳密にこういうふうな増減表をかけというふうな意味合いでもありません。はい。じゃあ、まずですね、これですね。0.100 あの単位はですね、モルマイキログラムなので足し算しちゃえば大丈夫です。同じ単位のものを足していいので。で、それからこれですね。0.100× ことの1引くシート。プラス 0.100100C プラス。0.100C こういうふうに種類ごとに考えていきます。えっ、ー、と、だから、要は、その、このフロアには、4種類の、えっ、ー、と、なんだ、状態変化を邪魔する不純物がいるわけです。この邪魔する不純物が4人いるんで、その4人分の人数を全部足し合わせてください。いいですかね。じゃあ、これ計算していきますよ。まあ、コツとしてはですね、あの、いちいち展開しないってことです。あの、もうここはもう問答無用で 0.200 ですよね。で、それからマイナス C ってきてるんで、これなんか因数分解や展開やら頭の中でしてください。そしたらこことここで消えますよね。残るのはここだけです。なんで 0.200 プラス 0.100C と。で、えー、これはもう出てますね。で、それからあの、行語点高価度なんで、行語点高価なんで、ここマイナス 0.8、ね、これマイナスって書いたらもう積みます。なんで絶対これプラスにしてくださいね。ごめんなさいえー、っと<咳>じゃあ10倍しちゃいましょう10倍したら簡単ですねあここから計算していくだけなんでもう興味ない人は最後まで飛ばしてくださいで、えー、3.85 イコール展開します 3.75 プラス 1.85C と、えー、移行しますとごめんなさい。調子悪いの。よいえー、それから、じゃあ、1イコール10倍しますよ。両辺。点五四と。えーと、左に行きます。左に行きます。えーと、そうね。じゃあ、C イコールの形にしましょう。で、えーと、18.5 で割りますね。で、僕のやり方なんだけど、この分子をね、分子をね、ああ、分子を100にします。その上で0を2個減らしておきます。で、まだまだぐちゃぐちゃ計算してください。おっと。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。すぐ戻りますんで。はい、えー、っとあとぐじゃぐじゃ計算すれば 8.11×10 のマイナス2乗とこうなりますからいいですかねまあもちろんあのなんだ有効数字3桁ということなんでこれね見てわかるように有効数字全部3桁ですねこういうのに全部合わせてくださいねあこれ答えだからいいや、えー、こ,うこういうのねいい,いいでしょうかねはい。ということで、ちょっとまとめちゃったのと、あの、コンディション悪かったので、説明も下手だったんですが、もうこんな感じでね、やっていきました。はい。えっ、ー、と、まあ、なんで、押さえとって欲しかった点は、あのー、こういうふうな、取捨選択ですね。あのー、2段階反応では同じものに注意と。だから、ここはちゃうよ。ここはもう、更新できます。あ最新のアップデートのものを、えー、使ってやってください。で、あの、ここら辺の沸点上昇の話も、あの、概要欄に載せと、概要欄に載せないやもう。あの、弁当、価格、えー、沸点上昇と調べれば出てくるんで、まあ、そちらの方の動画で詳しく、基本の方はね、見合っていってください。うん。で、初期濃度の話とかね、やりましたね。あと、2価の3だから2段反応ね。3価の3だったら3段反応だからね。それは H の飛びやすさが違うからです。いいですか。はい。ということで、ここまでにしましょう。ありがとうございました。
。カサニマロ。カサニマロ。二人組教育系 YouTuber。カサニマロ。せーの。カサニマロ。まずですね、コロイドってなんじゃこいっていう話ですね。はい。コロイドとは、コロイド粒子。はい。コロイダルパーティシポー。コロイダルパーティシポーが、均質に、均質に、均質な、コロイド粒子、コロイドのパーティスポーが、均質な媒質中に分散し、安定した状態にある系、ある系、分散系という。ちょっと難しいですけれども、日本語読解していきます。コロイド粒子。ね。コロイドの粒子ですね。で、コロイダルパーティスポーって言います。なんかね、こういうのって、英語の綴りまで一緒に覚えちゃうと非常にやりやすいんですよ。だから、えっと、コロイド、コロイド、この、もう、英語で覚えちゃってください。で、パーティシポーってのは粒子ですね。えー、粒子って意味です。が、均質な媒質中に分散し、安定した状態にある経緯ですね。だから、ここでの登場人物って二人なんですよ。コロイド粒子くん、コロイダルパーティスプルくん。この子が一人目と。で、二人目が均質な媒質となります。均質な媒質ですね。だから、まず均質な媒質。じゃ、例えば水でいいです。水でいいです。この水の中にコロイド粒子くんが分散してるんですね。はい。コロイド粒子が分散している。はい。コロイド粒子が分散してる状態。どこかっていうと、均質な媒質です。で、この結果として、結果ですよ。均質な媒質の中でコロイド粒子が分散することによって、結果、安定してるでしょ。で、こういう時に、この、このことを、分散系って言います。で、とりあえず皆さんに覚えておいてほしいことは、コロイドっていうワード、この状態、コロイド粒子、ここだけ覚えてください。あとは覚えなくていいです。よろしいですかとりあえず、もうとにもかくにもこのコロイドっていうワード、コロイドっていうワードを押さえてください。で、じゃあコロイド粒子って何ですかコロイド粒子の話をしていきます。コロイド粒子とは、はい。原子分子よりも大きな粒ということになります。原子分子よりも大きな粒。半透膜を通らないということになりますね。で、日本語大丈夫ですか原子分子よりも大きな粒なんです。で、半透膜を通らないんですね。よろしいですかこれをちょっともうちょっとね、翻訳しますと、こんな感じですね。原子分子よりもコロイド粒子の方が大きいよと。どんぐらいかっていうと、どんぐらいかっていうと、半透膜通らんよと。半透膜通らんよと。半透膜通らんよと。これを押さえていただければいいかなと思います。直径10の9乗から10の7乗メーターの大きさです。はい。熟女何って覚えてください。熟女何。熟、熟、女。む。熟女なんて覚えてください。熟女なんて覚えてください。よろしいでしょうかそれじゃあお次の話に行きましょう。はい。浸水コロイド。コロイド粒子と水との親和性が強いコロイドってことになりますね。コロイド粒子と水との親和性が強いコロイド。だから、要は、コロイド粒子くんと、水との、親和性が、強いよっていうのを、浸水コロイドと、言うわけです。で、例も覚えておきましょう。タンパク質でんぷん石鹸。タンパク質でんぷん血栓。これ、<笑>タンパク質でんぷん石鹸ですね。タンパク質でんぷん石鹸。タンパク質でんぷん石鹸。タンパク質でんぷん石鹸。コロイド粒子と、水との、親和性が、強いコロイドのことを、まあ、浸水コロイドと言って、浸水コロイドにはタンパク質でんぷん石鹸があります。で、素水コロイドです。素水の、素水コロイドは、コロイド粒子と水との親和性が弱いコロイドのことを、素水コロイドと言います。要は、はい、こういう状態ですね。はい、嫌いですよ、と。嫌いですよ、と。はい、FeOH3 と ALOH3 を覚えてください。よろしいですかタンパク質。でんぷん、世間、FeOH3、ALOH3。ちょっと意味もなく英訳しましょうか。ね。プロテイン、スタート、ソープ。はい。リピートアフターミー。プロテイン、プロテイン、プロテイン、プロテイン、プロテイン、スタート、ス
starch, 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 soap, 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 soap. フェオウさんとアルオウさんですね。フェオウさんとアルオウさん。フェオウさんとアルオウさんですね。フェオウさんとアルオウさんですね。まあ意味もなくこれもちょっと日本語で書いてますけど。はい。<笑>よろしいですか水産カテツさんと水産カアルミニウムスさん。なんで英訳したかっていうと、はい。答えれる。タンパク質、澱粉、石鹸。簡単ですよね。はい。答えれる。水産化鉄酸と水産化アルミニウム酸。FEO13 と ALO13 だよね。はい。FEOH3 と ALO13。タンパク質で、タンパク質でんぷん石鹸。いけますよね。覚えましたね。大丈夫ですね。水え浸水コロイドは仲がいいよ。タンパク質でんぷん石鹸。疎水コロイドは仲が悪いよ。FEOH3、ALOH3。はい、完璧です。はい、タンパク質でんぷん石鹸、タンパク質でんぷん石鹸、もう一回意味もなく英訳するね、タンパク質はプロテイン、でんぷんはスターチ、石鹸はソープでしたね、プロテインとスターチは分子コロイドって言います、で分子コロイドどういうことかと言いますと、ここではとても大きな、ごめんなさい、とても大きな分子イコールコロイド粒子というふうになっています。あ,あ、混ざった、はい。とても大きな分子イコールコロイド粒子です。なので、水ね。はい。とても大きな分子が浮いてる。こういうのを分子コロイドって言います。で、分子コロイドの材料が、タンパク質、でんぷんなの。なんでかっていうと、タンパク質は、アミノ酸が連結した分子だからね。でんぷんっていうのも、グルコースが連結した形なんだね。だから、アミノ酸とかグルコースっていうものが連結した分子なので、タンパク質、でんぷんっていうのは、とても大きな分子と解釈されて、とても大きな分子イコールコロイド粒子になってます。で、石鹸ですね。石鹸はミセルコロイドっていうふうに言います。で、石鹸の模式図がこんな感じなんですが、この頭でっかちの部分を浸水器と言います。浸水器ですね。浸水器。で、この棒の方を疎水器と言います。で、こうやってなんか組体操みたいな感じで扇ってありますよね。それをなんか立体バージョンで、これはあの前後、前後、あれですけど、この、こうなってるんですけど。組体操のごとく、見せるコロイドなので、見せるコロイドっていうふうに押さえてください。見せるコロイド、見せるコロイド。いいですか浸水コロイドですからね。大丈夫ですかだって、浸水コロイドってプロテイン、スターチ、ソープ、えー、タンパク質、添付、石鹸だったもんね。てかまあ、簡単に言うと、有機物質なんですよ。めっちゃ、時期楽しみますけど、有機物質なんですね。有機物質、浸水コロイドです。疎水コロイドですね。疎水入りコロイドってのは2つあります。繊維コロイドと風コロイド。簡単に言うと、繊維に帯電しているものと、ふうに、体現しているもの。性コロイドの、例。絶対覚えてない。赤褐色溶液、FEOH3。性コロイド。ということで、とりあえずこの板書を目で残しておいてください。覚えておいてください。というので、とりあえずここまでで、前提として思っておいてほしいことは、コロイドと、コロイド粒子っていうのは別物ですよ。質問ですからねコロイドっていうのは状態を示します、まあ、状態っていうかその分散系ですねコロイド粒子っていうのは分散質を示すんですよでえっ、ー、とここで言うところの分散倍は水ですね分散倍は水ですだから分散系と分散質の違いなんで一応そこは押さえておいてくださいねだからまあ粒の話したい時はコロイド粒子って使っておいてよ状態とか、えー、分散系について喋りたい時はコロイドっていう言葉は使ってくださいよよろしいですかねじゃあ、ここからね、ちょっと、あの、パワーポイントの方で解説しておきます。で、一応2年前の動画なんですけれども、2年前の動画の後半だけちょっと繋げておきます。それじゃあどうぞ。VOH3 のコロイド溶液っていうのは FECL3 から作ります。入試品質です。塩化鉄酸に沸騰水を加えます。沸騰水、なんで沸騰させるかというと反応性を上げるためです。
。ということで、FECL3 と水を加えると、まあ、加水分解が起きるわけですが、まずは、水の水産機の部分が、えっ、ー、と、FEOH3 でこう出てきます。で、次に 3HCL とこう出てきますので、えー、どういう状態になってるかというと、まずは、ここの形質が3ということです。えー、それから、えー、ここの左側に OH が、右側に H がという形で、えー、こういうふうに、水が、FECL3 っていう一つの塊をかち割る形で出てくるので、こういうふうにかち割ったら、水を加えて分解した状態、加水分解が起きるわけです。えー、このように、二つの物質に分かれて、FEOH3 ができましたね。で、この FEOH3 が赤褐色溶液なわけです。だから、僕らは、この反応式知らない人でもね、塩化鉄酸に沸騰水を加えた瞬間に、その水溶液っていうのは赤褐色に変わるわけですよ。だから、そのイメージを持っておいてください。塩化鉄酸に沸騰水を加えると、赤褐色に変わります。で、加水分解が起きてます。いいでしょうか。じゃあ、起こる現象としては、えー、今、こういった反応式を見てみました。えー、これ3が抜けてます。で、コロイド粒子の現象として、吸着というものが挙げられます。で、吸着により繊維に体現するんですが、こんな感じです。H プラスっていうものが、えー、この、これあの、共産ですから、H プラスと C マイナスに電離しているわけですよね。で、しかもこの辺の FE が、まだ反応してないものがありますから、こういった H プラスだったり、FE3 プラスっていうのが、その水の中に溶け込んでるわけです。なので、H プラスだったり、FE3 プラスが、こういうふうに、FEOH3 にくっついていくんです。で、このようにくっつく現象のことを、吸着と呼んでるんですが、この吸着により、繊維に対電するらしいです。何言ってるかわかんないですけどね。じゃあ次、えー、透析、塩石、溶石の話をしていきます。えー、透析というのは、コロイドイオン分子っていうね、水溶液があったとします。で、これを、純粋なコロイドだけに変えるものになります。えーと、文章を読んでいきます。イオンは分子。まあ、要は小さな粒を取り除き、純粋なコロイドにする操作だと言います。で、次です。えー、塩石というのは浸水コロイドを多量の電解質を加えることにより沈殿させる操作です。で、業石というのは、えー、疎水コロイドを少量の電解質を加えることによって沈殿させる効果になります。えー、で、マッチョの遠心力、行に化して焦素すると覚えてください。行にかどうにかですね。10回ぐらい読みます。とりあえず意味わかんない。あ、いや、出しとこうか。えー、マッチ、多量です。で、塩石、えー、浸水。いや、それから、行、行、行好きね。えー、少量で、あの、素水です。えっ、ー、と、10回読みます。あの、耳コピーしてください。<笑>マッチョの遠心力、行に化して焦素する。マッチョの遠心力、行に化して焦素する。マッチョの遠心力、行に化して焦素する。マッチョの遠心力、行に化して焦素する。マッチョの遠心力、行に化して焦素する。マッチョの遠心力、行に化して焦素する。マッチョの遠心力、行に化して焦素する。マッチョの遠心力、行に化して焦素する。マッチョの遠心力、行に化して焦素する。マッチョの遠心力、行に化して焦素する。マッチョの遠心力、行に化して焦素する。マッチョの遠心力、行に化して焦素する。マッチョの遠心力、行に化して焦素する。覚えましたかえー、マッチョの遠心力、行に化して焦素する。です。透析は自力で覚えてください。じゃあまず透析の話ね。この話。あの、この膜、何でできてると思いますそう。半透膜でできてるんです。だから、純水をさ、バーってね、加えていくと、濃度低い状態保たれるじゃないですか。濃度低い状態保たれると、まあ、薄めよう、まあ、薄めようっていうか、あの、濃度均一にしようっていう感じで、オレンジのやつが外に、黒いやつも外にって感じで、どんどんどんどん小さな粒が外に出ていくんです。で、外に出ていくと、この純水による、えー、水の流れ、流水によって流されるんですよ。あの、外側に。そうすると、オレンジのやつとか黒いやつは、えー、結果的に外に出ていく形になるので、えー、こういった形で透析を行っています。業績です。業績はイオンの過数が大きければ大きいほど、えー、業績しやすいです。例。FEOH3 は正コロイドです。インイオンをたくさん加えます。えー、そうすると、電気的な引力で、こいつとこいつが結びつきます。近づきます。そうすると、コロイド粒子とインイオンがごっちゃごちゃに集まって沈殿になると。そういうことです。ということで、あのー、過数が大きければ大きいほど電気的な引力が強くなります。ただ CL マイナスはカスで PO4、3マイナスについては非常に強いイン,インオンとなっているわけです。で、このイオンの過数なんですけれども、反対の電荷であることに留意してください。から FEOH3 を、あの、凝積しようとしたら、インイオンを使う必要があります。なので、フーコロイドを使うときは、陽イオンを使うわけです。の話をしていきましょう。保護コロイドとは、素水コロイドの水溶液に、浸水コロイドを加え、いい素水コロイドの水溶液に、浸水コロイドを加え、水はさせるときの浸水コロイドのことを言う。要は、保護コロイドっていうのは、特定の条件の、まあ、浸水コロイドのことを言うと思ってください。でどういうことかと言いますと、素水コロイドの粒子の周りって、浸水コロイドの粒子が、こうやって集まってくるんです。
黒の周りに赤、赤、赤、赤、赤、集まってくるよと。で、浸水コロイドの粒子は水と仲がいいねと。で、浸水コロイドの粒子の周りに水集まってくると、結論として、この疎水コロイドの粒子の周りに水が集まったっていう状態になります。この時の、この浸水、ごめんなさいね。えー、浸水コロイドです。浸水コロイドたちのことを、保護、コロイドというわけです。で、ここでポイントなのは、素水コロイドと浸水コロイドっていうのは仲がいいんです。素水コロイドと浸水コロイドは仲がいいんですね。なんですけども、素水コロイドと水は、えー、その、まあ、名前の通りですね。名前の通り、仲が悪いわけ。浸水コロイドと水は、仲がいいわけ。だから、浸水コロイド君に仲介人になってもらうんです。で、この、仲介人のことを保護コロイドと言います。まあ、なので、ちょっと雑な説明しますよ。保護コロイドイコール仲介人。仲介人。仲介人イコール浸水コロイドです。この場合での浸水コロイドは、疎水コロイドくんはね、水が嫌いなんです。水が嫌いなんだけれども、水を集めたい。その時にどうするかっていうと、まあ、元彼元カの関係ね。元彼元カの関係があるんだったら共通の友達に取り持ってもらうしかないですよね。共通の友達に取り持ってもらうしかないですよね。で、この共通の友達の浸水コロイドくんのことを保護コロイドと。ね。人間関係がぐちゃぐちゃってなるのを保護するためのコロイドっていう形ですね。なので、えー、っと、もう一回読みます。疎水コロイドの水溶液に浸水コロイドを加え、水はさせるときに浸水コロイドのことを言うと。保護してくれるコロイドのことを保護コロイドと言います。よろしいでしょうか中間人のことを保護コロイドと言います。では次です。えー、コロイド溶液の性質になります。チンダル現象からです。えー、コロイド溶液に光が当てると輝いて見えます。だからこの辺見えませんよね。コロイド溶液を溶かしておくと、この辺が光って見えるということで散乱するんですよ、光が。そういう現象のことをチンダル現象と言います。で、ブラウン運動ね。まあ、うんうんって続くからわかりやすいかな。ブラウン運動。ブラウン運動っていうのは、コロイド粒子が溶媒の分子と衝突してジグザグに動いて見える現象のことを言います。だから、現代顕微鏡とかでさ、コロイド粒子を眺めてると、すごい不規則に、かぶ、かくみたいな UFO みたいな動きをするんですよ。で、そうすると、これなんでかなのかっていうと、水なんかとこう、ぶつかって衝突して、こう、ビリヤードみたいな感じで、えー、コロ,コロイド粒子が動いているわけです。では、これのことをブラウン運動と呼んでいます。次、連携イね。コロイド粒子と反対電荷の極番に、えー、移動すると。では、FEOH3 っていうのは、正の電荷ですから、負極に近づくわけです。いいでしょうか。で、電気移動っていう言葉は、あのー、覚えれると思うんですが、カタカナは覚えにくいですね。なので、これは、珍しいけど覚えるのがだるい、チンダル現象だと思ってください。で、これは、うんうんです。うんうんね。あの、まあ、ブラはブラジャーのブラジャーだと思っていただければよくて、ブラジャーで、うんうん。まあ、どういうことかなよくわかんないですけど、ブラジャーで、うんうん、ブラウンドと覚えてください。で、あの、ビリヤードです。ビリヤードだったり、ブラジャーだったり、ちょっとよくわかんないですけど、ブラジャーで、うんうん、ブラウンドとね、覚えてください。チンダル現象は、ま、珍しいチンダルみたいな感じで覚えておけばいいので、電気移動っていうのは、電気に従って泳いで動く、あの、運動のことを意味しますので、それは大丈夫だと思います。いいでしょうかじゃあ次です。えー、ゾル、ゲル、キセロゲルですね。ゾルっていう名前、液体です。ね。ソリューションのソル。えー、液体のことですね。それから、えー、ゲルは、まあ、ジェル、ジェリー、ゼリー、ゼリータンなんていうものを意味するので、えー、固体です。ゼリーってのは固体ですからね。まあ、豆腐とゼリーってまあ似たか、あのー、食感だと思うんですが、まあ、全部固体ということになります。キセロゲルっていうのは、乾いた固体です。乾いたこと、まあ、高野豆腐なんかをイメージしてください。で、焦げるエビソルって覚えてくださいね。焦げるエビソル、乾いた服を着せろですね。焦げるエビソル。焦げるエビソルは完璧ですよね。焦げるね。焦げるエビソル。焦げるエビソル、乾いた服を着せろって覚えてください。焦げるエビソル、乾いた服を着せろ。じゃあまず上から読んでいきましょうか。10回読みます。焦げるエビソル。焦げるエビソル。焦げるエビソル。焦げるエビソル。焦げるエビソル。焦げるエビソル。焦げるエビソル。焦げるエビソル。で、乾いた服を着せろです。乾いた服を着せろ今回は科学基礎の熱科学の話をしていきたいと思います。まず熱科学の導入として
キーワードは熱運動になりますそれが基本はくっつくと安定ってことですね安定っていうのはエネルギーが最低最小っていうことですだからここまでで熱運動っていうキーワードとくっつくと安定っていうフレーズを覚えておいてくださいでどういうことかというとですねエネルギーが関係してます1エネルギーが存在すると不安定です1エネルギーが存在しないと安定なんです、まあ、1エネルギー存在しないって言ってもまあ1エネルギーが最小っていうことですね1エネルギーが最小だと安定とということで地面に接し<笑>赤いボールに注目します赤いボールに注目しますそうすると地面に接しているものは全て安定ですなぜかというと1エネルギーが最低最小だからです1エネルギーが、えー、最小だと安定1エネルギーがえー、っとまあありますねこの場合1エネルギーが存在するのでこの場合は不安定になりますでこれ1エネルギー0ですということは安定になりますねいいですかということで、えー、こう判断しましょう1エネルギーがそもそも存在するという前提がありますでじゃあこの不安定がこの矢印ね不安定が安定になるときどうなるかというとまず動き始めますね1エネルギーが運動エネルギーに変わりますでどんどんどんどんこの反復の仕方はブランコブランコを放置したらそのうち止まりますよねそんな感じで止まっていきますつまり1エネルギーが運動エネルギーになって運動エネルギーは実は熱エネルギーになりますだから今安定でね不安定になったでしょこの不安定が安定になる過程で熱が外に放出されるんですすなわち外側の温度がちょっとだけ上がりますいいですかあの現実世界だったら音エネルギーとか音エネルギーとか光エネルギーとかその他もろもろのエネルギーに変わっていくんですけど今回の熱科学の範囲ではこの運動エネルギーは全て熱エネルギーに変わったと解釈しますいいですかね、不安定から安定になるときは運動エネルギーになるんですがその運動エネルギーは外側の温度を上げようとして、えー、熱エネルギーとして外に発散しますなのでキーワードは熱運動運動エネルギーは全て熱になりますつまり運動エネルギーは熱エネルギーと捉えていいんですいいですか熱運動なので、ね、気体気体とか、えー、原子とかそういった細かい話の小さな世界の話っていうのは運動エネルギーを熱エネルギーとして捉えるんですいいですかねとということで反応熱の話です反応に伴って出てくる熱と、えー、反応熱っていうのは粘性溶中です粘性溶中ですね、えー、燃焼熱生成熱溶解熱中和熱っていうのがありますじゃあまず燃焼熱からです燃焼熱では CO2 と H2O が生成しますでそれぞれ1エネルギーは最小です、えー、CO2 と H2O というのは、えー、1エネルギーが最小なんですねで、見てわかるように CO2 は C の酸化物で H2O は H の酸化物です。それぞれ C と H の酸化物なんですね。ということで CH4、えー、っと C と H が詰まってます。この CH4 っていうのはメタンと呼ばれる気体です。このメタン1モルを燃焼した時の燃焼熱っていうのはどうなるかと。これを燃焼させるためには、あ、これイコールです。矢印にしないようにしてください。えー、こういう感じになります。CO2 と水が生じます。CO2 は炭素の酸化物、えー、H の酸化物と燃焼っていうのは激しい酸化反応ですから CH4 は、えー、と C と H に分かれまして C と H がそれぞれ酸化されますなので燃焼反応では必ず CO2 と H2O が生成するんだよとこれ絶対覚えておいてくださいでこっち見てください CO2 と H2O っていうのは1エネルギーが小さいですですがこっちは1エネルギーが比較的大きいはずですねえー、1エネルギー最小なので最小ではないのでメタンとか酸素っていうのはなのでこちらの方が1エネルギーは大きいですこちらの方が1エネルギーは小さいです<笑>で実はあのー、これメタンとか酸素を示してるわけじゃなくてメタンの1エネルギー酸素の1エネルギー二酸化炭素の1エネルギー水の1エネルギーという具合に「なんとかの1エネルギー」っていう日本語が省略されてますなので、えー、今こちら辺、こちらは1エネルギーが大きくて、こちらは1エネルギーが小さいんですが、具体的な数字で考えると、実はこれ、等式として成り立ってないんです。いいですか等式として成り立たせるためには、1エネルギーがそれなりに大きくて、こちらもそれなりに大きくないといけない。なので、釣り合わせるために、ここです。890キロジュール、これ実際の値なんですが、これを加えます。燃焼熱を右辺に加えます。そうしないと、1エネルギーの等式が成り立たなくなるわけですね。とということでこんな感じです。なんとかの1エネルギーっていうのが省略されているのでこちらの1エネルギーが小さくてこちらの1エネル
儀が大きいことから890っていう足し算をしないと等式が成り立たないということになります。いいですかね。ということで燃焼熱をまとめていきます。燃焼熱のキーワードは発熱、完全燃焼、1モルってことですね。見てください。えっ、ー、と、なんせですね、不安定な状態から安定な状態になるんですよ。さっき見ましたね。不安定な状態から安定な状態になると、運動エネルギーが発生して熱エネルギーが発生します。で熱エネルギーが発生するので、外側の温度を上げるんですね。そうすると890キロジュールの分だけ発熱反応を起こす,すわけです。えー、外側に、えー、ね、外側に温度を上げるので。で、完全燃焼っていうのは余らないよっていう意味です。余らないよと。だから、メタンが余ったりしないんです。<笑>メタンはすべて二酸化炭素と水に変わるんです。それから、メタン1モルを燃焼した時の燃焼熱です。いいですかだから8 9 0キロジュールというのはメタン1モルの話なんですよなのでこのメタンの係数は絶対に1にしないといけませんいいですかだからこの、えー、熱化学方程式ね方程式方程式の主人公であるこのメタンの係数は絶対1にしてくださいどっか分数になってもいいですとにかくこのメタンを絶対1にしてくださいじゃないと燃焼熱1モルっていうこのマインドマップが成り立たないことになりますもう一回言うね、メタンはメタンが今回の主人公なんですよメタンの燃焼熱を調べているからだからそのメタンの係数を1にしてくださいそれがメタン1モルという意味になりますはい運動エネルギーが熱エネルギーに<笑>変わりますよとということは外部の温度を上昇させるので発熱反応ということになるわけですねじゃあ次生成熱です生成熱の話では、えー、これです H2O かっこ液体の生成熱は 286kJ ということで、えー、それを生成していくわけですこういうふうにで生成していくと、えー、主人公が水なのでここの係数1です主人公の係数は1ねで、えー、このマインドマップに見ましょう生成熱と言われたら成分元素と単体と1モルっていうのがキーワードになります単体は最も安定である必要がありますつまりあの水の成分元素は H と O なのでそれの単体である H2 と O2、まあ、単体っていうのは実際に反応式にかけるものが単体です、えー、H2 と O2 が単体となるわけですいいですかねなので左辺は成分元素の単体が描かれるわけね成分元素の単体いいですかねで、余談ですが、エネルギーズです。原子、分子、燃えかすという順番になります。えー、原子は1エネルギーが最大です。不安定なんですね。不安定だから、あまり見たことありませんね酸。酸素原子とか水素原子って。分子は1エネルギーそこそこです。中ぐらいです。燃えかす。燃えかすっていうのは、あの燃焼熱で、燃焼反応で発生するのが、二酸化炭素と水、えー、すなわち炭素の酸化物と水素の酸化物なので、1エネルギーは最小です。ということで、バリ安定。めっちゃ安定するんですね。めっちゃ安定するんで、一番下と。あの、要は、1エネルギーが最大だと不安定っていう意味なので、あのそ,のそのまま、あの、ビルの3階、2階、1階っていうイメージで、えー、こう描いたのがエネルギー図ということになります。じゃあ次、生成熱です。あ、生成熱の例2か。えー、さっき、生成熱の例1をやったんですが、えー、これですね。えー、二酸化炭素各気体の生成熱は x キロジュールと。で、これの反応式こうなります。えっ、ー、と、C 括弧黒煙プラス O2 括弧気体イコール CO2 括弧気体プラス x キロジュールと。で、これ見てもらったらわかるんですが、あの、ダイヤモンドとフラーレンは不可なんです。えー、成分元素となる単体は最も安定である必要があります。なので、ダイヤモンドやフラーレンは最も安定ではないので、黒煙を優先します。単体の中で最も安定なものは黒煙なんですね。えー、ダイヤモンドもフラーレンも確かに成分元素、成分元素の C なんですが、最も安定ということには反しているわけです。成分元素なんだけれども、最も安定ではないということですね。いいでしょうか。じゃあ次、溶解熱の話です。溶解熱のキーワードは多量の溶媒というのと1モルっていう意味ですね。えー、硫酸、各<笑>液体の<笑>溶解熱を見ます。えー、これは95キロジュールと、えー、マイモルと、えー、この反応を見てみますそうすると、えー、溶解ということで多量の溶媒です今回は多量の水を考えます
で多量の水を示すのがこの AQ アクアと呼ばれる記号なんですねで、えー、これは単純に多量の水を示すのみならず多量の水が持つ位置エネルギーっていうニュアンスになります多量の水が持つエネルギーですねまあ位置エネルギーっていう言い方はダサいのでエネルギーと言います、えー、水が持つエネルギーですでえっ、ー、とあれあこれかえっ、ー、と硫酸をリと書きましたで水をミと書きましたで硫酸が水に包まれるとこんな状態です硫酸に水が近づきますそうすると硫酸と水の位置エネルギーがこの状態で減少しますねなので、えー、この過程で近づくっていうことによって運動エネルギーすなわち熱エネルギーが生じますで熱エネルギーが生じるので発熱反応です発熱反応<笑>今回の場合はね、えー、そういう話になりますいいですかねじゃあ次中和熱の話です H プラスと OH マイナスが1モルずつ反応すると水になりますね。それは皆さん知ってると思うんですが、えー、これを中和熱と、えー、捉えていきます。で、この時ですね、56.5kJ 発生すると、えー。この数値は覚えておいた方がいいです。まあ、覚えてなくても全然問題解けるんですが、まあ、一応覚えておくといいと思います。例です。えー、NaOH、AQ プラス、HCl、これ大文字ですね。AQ イコール NaClAQ プラス H2O の液体プラス 56.5kJ と式の上ではですね AQ は無視していいんですよ水がまとわりついているという状態を表記するものですなのでこれであれば液体だよっていうアピールがカッコ液と描かれてるんですけどこれは食塩が水に溶けてるよっていう状態を示すんですよなので AQ っていうのはとにかく状態を表記するものなので式の上では無視していいですさっきもね何気なく液体って絶対書かないといけないんだけど式の上では液体とか気体っていうのを無視してましたよね黒煙とかもだから、えー、この化学式の横っちについてるなんかよくわからん文字は無視して OK ですこんな感じです要はこういうふうに液体があるんですよで溶媒があって水がまとわりついてるんです。白い、白い粒にね、水がまとわりついてるんだけど、1モル存在してるんです、とにかく。だから、1モル存在してる、1モル存在してる、1モル存在してる、1モル存在してるっていう、そういう大雑把な状態でいいです。だって、係数1だからね、係数1だから水が存在してると考えていいだろうと。水じゃないや、1モル存在してると考えていいだろうと。いうことです。じゃあ次、結合エネルギーの話です。結合エネルギーっていうのは、切るときに必要なエネルギーのことを言います。例えば、HH の結合エネルギーは 463kJ マイモル。OH の結合エネルギーは 436kJ マイモルなんですが、えー、要はね、ここ外部からエネルギーを与えると、1エネルギーを増加させることが可能です。こんな風に。えー、エネルギーを加えると、えー、F×X ね。エネルギーを加えると1エネルギーが増加します。これもそうですね。えー、ここら辺に今ハサミで書いてるんですがこの辺に莫大なエネルギーを加えてやると、えー、1エネルギーが増加します1エネルギーが増加するというのはもう独立するっていうことに他なりませんイメージとしてはこんな感じですねだから、えー、これ水なんですが H2O っていう分子がある時にこことここにエネルギーを加えると独立するんですで、えー、今結合エネルギーを9とするとここに9加えてここに9加えるので合計 29kJ 与えたことになっていますね。はい。これがイメージです。ということで例題を解いていきましょう。読んでいきます。H2 と O2 を、えー、組み合わせると H2O になります。で、それぞれ結合エネルギーが463、436、494ですよと。ということで Q を求めようと。で、この Q を求めようっていうのは H2O の生成熱を求めようっていうのと一緒です。主人公1です。主人公1です。なので、どっちを主人公としても取っていいので、H2O の生成熱を求めようと考えてもいいし、H2 の燃焼熱を求めようと考えてもいいです。で、この場合、炭素は存在しないので、二酸化炭素は生じていませんね。はい、じゃあ、エネルギー図を使って解いていきましょうか。反応経路としては、直接的なルートと間接的なルートがあります。で、例として、えー、O と O のね、二重結合。この1モル分を原子にするためには494キロジュールが必要なんです。それはここに書いてます。結合エネルギーっていうのは切るときのエネルギーです。で、マイモルって書いているので、1モル分です。えー、O21 モル分を原子にするためには494キロジュール必要です。で、矢印ね、下方向に書いてるんだけど、あの、上方向でもね、全然いいです。あの、とにかく差分を見てるので、絶対値しか見てません、これは。で、えー、っと、そうですね。
こっちが間接的なルートでこっちが直接的なルートっていうのがいいかな、えー、どういうことかというと例えば直接的なルートから見ると、えー、H と H と O が存在するんですねこれが一番上の原子って書いてるところの意味ですそうすると,、えー、っと結局さ結合エネルギーって切る時のエネルギーなんだけどくっつける時もエネルギーじゃなくて仕事みたいなのが発生まあどうしようかうーんまあ、逆向きのエネルギーが<笑>発生しますね。で、なので、えー、っと、ここをくっつけるためには、こことここをくっつけるためには、OH の結合エネルギーが2つ分必要ということになりますね。なので、ここ 436×2 と、えー、こんだけキロジュールのエネルギーの差があるわけです。1エネルギーの差があるわけです。で、えー、次間接的なルートを見ます次今のね直接的なルートねで間接的なルートを見ると<笑>今求めたいのはえー、っとこれですねここから H2O が発生する時のエネルギーこれが Q ですこれを求めたいんですけど、えー、ここですここ見ましょうかえー、っと<笑>えっとねじゃあ H2 つから水素を作りましょうくっつけましょうでくっつけるときにどうするかというと結合エネルギーです、えー、463キロジュール必要になりますね今逆を考えれば分かりやすい、えー、分子を原子にするために結合エネルギーが必要なので逆向きの矢印で考えるとここの絶対値大きさ1エネルギーの差分というのは463キロジュールということになりますねでこれもそうです2分の 1O2 O2 まあ、今度は2分の1モル分ですね。2分の1モル分を原子にするためには494ではなくて割った分です。247キロジュール必要になります。なので、えー、っと、ここですね。463キロジュールを加えて、<笑>なおかつ247キロジュールも加えると分子は原子に変わります。なので、えー、っと、式としては以下のようになります。えー、っと、まず間接的なルートは463キロジュールと247キロジュールという差分があってそれからここの1エネルギーの差分も Q ですねイコール右の1エネルギーの差分一緒です全く同じことをやってるのでこういう式が描かれますで、えー、問題を解いていくと、えー、436 +436 す436マイナス463マイナス247となりますねえっ、ー、とだるいのでもうカンニングしちゃいますがえっ、ー、とあれねえないいやまあ解いてみてくださいあのー、これを計算するだけですこれを計算したらここの分の差分が出てきます要は直接的なルートと間接的なルートで加えているエネルギーだったり損失するエネルギーっていうのは一緒のはずなので、えー、そういうアプローチになりますいいですかねということで一応今日のまとめとしてまあ結合エネルギーとかね中和熱、えー、それから溶解熱生成熱まあ、このエネルギーズというのをやりましたね。原子分子燃えかすと。えー、こういったものをね、やりました。生成熱の話だったり、燃焼熱の話です。で、まあ、皆さんが一番疑問に思ってたのは、ここなんじゃないかなと思います。安定ってなんやねんとかね、えっ、ー、と、熱エネルギーとか、あんそういなんかよくわかんねえよというところが、まあ、皆さんの基本になかったのかもしれないんですが、えー、こういう意味です。あの、1エネルギーが運動エネルギーに変わるときに、その運動エネルギーが熱エネルギーになりますよと。えー、それだけの話だったんですね。ということで、今回の熱科学の話を終わりたいと思います。ありがとうございました。どうもこんにちは、弁当です。今回、デュマホについてやっていきます。え、デュマホの動画に入る前にですね、あのー、この動画を見る上でのポイントをあの解説していきますので、それに関してはスライド読んでいきます。え、デュマホの問題を解く上で大事な基本事項を中心に解説します。え、デュマホ自体の解説は例題の中で解説するので、掴み取っていってほしいです。え、レベルとしては標準レベル。え、普通に難しいレベルです。ただ、あの、もっともっと難しい問題も存在するんだということは認識しておいてください。
。はい。じゃあ、えー、紹介、えー、ですね。デュマ法っていう風なのは、液体の分子量を求める実験法です。これ覚えておいてください。液体の分子量を求める実験法です。いいですか覚えましたかはい。はい。今回の解説についてなんですけど、あの、何言ってるか分かんない箇所があると、えー、想定しています。なので、あの、全体を通して、なんとなく感覚で解けるようになればと思い、基本を丁寧に、かつ正確すぎずに理解していただけたらと思います。あの、いきなり正確に理解するの難しいし、それを応用するっていうふうになればもっと難しいんです。なので、感覚で解けるようになって、まあ、その後になんか学校の先生なり、予備校の先生が、もっともっと、あの、正確にね、あの、解説してくれると思うので、まあ、それがなければ、ネットに載ってます、いくらでも。そういうのを見て、えー、やってください。なので、僕はざっくりやっていきたいと思います。なんだけどちゃんと聞いてください僕の考え方をじゃんじゃん盗んでいって言ってほしいですえーとそうですね問題の解説がいささかパッとしないんですけど全体通してありえないぐらいまとめてます、えー、浮いた時間で解き直してみてくださいこれはあのアウトプットが大事だってことですねインプットだけしてる人は成長しないぜってことですえーと気体の状態方程式です、えー、気体の状態方程式っていうのは気体にしか利用できません当たり前だねえー、なんで、液体の PVNT この値が分かってても代入してはいけません何も意味がないですなんだけど、液体でも利用する方法があります。気体の状態方程式って名前なのにね。え、それは何かっていうと、状態変化です。あのー、高い条件を想定して、沸騰させたものとして考えます。そうしたらもう、気体じゃん。だから、液体が出てきたら、めちゃめちゃ温度高い条件を考えればいいんですよ。で、それで、まあ、それが、想定できたらの話ですけどね。で、あのー、やればいいということなんで、温度が高い条件を想定して、無理やり気体にする。これがあの、液体に利用する方法です。いいでしょうか。えー、なんとなくでいいですよ。ただ、えー、なんとなくイメージは掴み取ってください。えっ、ー、と、質量と分子量、それぞれ W と M で表します。えー、質量、分子量ですね。あの、特に意味ないです。あの、この W とか M っていうのはあんまり意味ないので、あの、What's 分子量。こんな感じで覚えておけばいいかな。ちょっと5回ぐらい読みますね。なんとなく頭の中にすり込ませます。シッツ、ワッツ、シッツ、ワッツ、シッツ、ワッツ、シッツ、ワッツ。分子量、分子量、分子量、分子量。無意思量。なんかね、こんな動画も昔はありましたけど。はい。質量なんですけど、何かを集めてきた時のグラム。要するにグラムだってことです。単位がね。で、あの、N モル集めてきた時っていう風に、ちょっと厳密に考えておきましょう。えー、そう、まあ、特に意味ないですね。N モル集めてきた時って、N モルっていうのはあんま意味ないんですけど、まあ、な、何かをっていう風な意味合いで、N モルですね。なんとなくでいいですよ。えー、分子量。分子量っていう風なのは、1モル集めてきた時の質量です。これはわかりますよね。あの、分子量とか、式量とか、原子量とか、えそういう風なものは、1モル集めてきた時の質量と値が一致します。いいですかね。はい。ということで、えー、n イコール w 分の、ごめんなさい、えー、m 分の w ですね。当たりますね。だから、n モル集めてきた時のやつを分子に、1モル集めてきたやつを分母に持ってきたら、そりゃこうなりますよね。だって、n っていう風な、約分すれば n しか残らないじゃないですか。だから1モル集めてきた時の質量が M なわけだから W、口頭で言いますよ。W っていう風なのは N×M です。N×M。だよね。だから約分したら N しか残りませんよね。だからこれは覚えておいてください。頭の中で感覚でパッパッパッパッと。覚えてほしくないですね。パッパッパッパッと頭の中で導いてください。で、えっ、ー、と、この、まあ、箱ですね。あのー、機体の状態方程式なんですけど、今から言う説明よくわかんないかもしれないんですけど、V リットルの空間にある機体だけを考えてください。なんで、その、あのー、外側は関係ないってことね。だから、空間に閉じ込められている機体というイメージが大事です。閉じ込められている機体が、えー、どれだけの圧力で、どれだけの体積で。だから、その、閉じ込められている空間の体積ですよね。それから、えー、どんだけの粒の、たい、やつがあって、で、温度がどれだけかっていうのが閉じ込められてる空間で考えてください。はい。じゃあ、機体の圧力について、えっ、ー、と、変形しますね。V で割ります。そうするとこうなりますね。そうすると、こいつが濃度で、こいつが絶対温度だよね。だからこれは、あの、モル濃度ってやつだよね。あの、モル、マイ、リットルだから。モル、マイ、リットルだから。で、あの、絶対温度っていうふうなのは、機体の運動エネルギーです。あの、何言ってるか分かんないと思うんですけど、これ物理でやる範囲ですね。なので分かんない人も結構、もうこれは、あの、覚えておいてください。絶対温度っていうのは、実は、気体の運動エネルギーに比例します。だからもっと言えば、運動エネルギーっていうのは、速さですから、あの、絶対温度の正体、温度の正体は、気体の速さなわけです。気体が、スピーディーに動けば動くほど、温度計の、あの、なんだろうな、あの、赤い液体は上に上がってくる。だから、温度が高くなってくるわけです。はい。じゃあ、あの、濃度と絶対温度が、あの、この圧力の決め手となります。いいですね。え、こいつと、こいつに圧力が比例します
。なんで、高濃度から低濃度ってことで、なんか、左から右側に、期待が進みそうですね。それから、あの、運動エネルギーが高い、運動エネルギーが低いっていう感じで、速さが高い、速さが、あ、ごめんなさい、速さが大きい、速さが小さいっていうことで見ると、左から右に侵入する確率が高いですよね。なんで、なんだかんだ、圧力が高いところ、空間から圧力が低い空間に、期待が移動する確率が高い。機体が移動する確率が高い。ので、こういう風な、あの、機体の動きになります。圧力が高い方から圧力が低い方に動きます。<笑>いいでしょうか。はい、ということで。まあ、じゃあ、例えばですね、圧力が高くも低くもない、両方とも同じだったら、右にも左にも行くじゃないかっていう感じで、機体が移動してないように見えます。だよね。だって濃度を調整する意味がなくなるじゃないですか。か要はこれは圧力を2つの空間の中で一定にしようとしてる動きなんですね。濃度を一定にしようとしてる動きですね。左から右に移動するわけだから。これも運動エネルギーを一定にしようとしてますよね。え平均の運動エネルギーを。だから、左から右に行こうとしてる。だよね。だから、両方とも同じなんだったら移動する意味がないんですよ。だから機体が移動してないように見えます。まあ、本当は移動してるんですけど、出入りの量が一緒なんで、結局僕らの目には移動してないように見えます。いいでしょうか。はい、じゃあ例題行きましょう。えっ、ー、と、以下の条件で実験を行った、なんとなくあの、頭の中でイメージを思い浮かべながら日本語読んでやってください。あの、頭、多分問題読んでもいい。記憶できないんで。アルミ箔、フラスコ、輪ゴムの質量を測ると 237.6g だった。え、フラスコに 5ml の、あ、これフラスコですね。フラスコに液体を入れた。え、フラスコの口をアルミ箔と輪ゴム、あ、今使いましたね。この2つのアイテムを。で、用いて塞ぎ、針で小さな穴を開け、熱水に浸したと。うん。そうすると液体が全て蒸発。それは熱水に浸してるんだから蒸発しますね。蒸発したことを確かめ。熱水の温度を測ると97度だった。だからもう沸騰寸前のめっちゃ熱いお湯だってことですね。え、フラスコを取り出し、え、放冷した後に、放冷っていうのは冷たくするって意味なんで、え、熱水の温度、だから、あの、室温と一緒にしたってことですね。放っておいて冷ましたってことなんで、室温と一緒にした。室温と一緒にした後に、え、外側の水をよく拭き取って、それは熱水につけ、ぶち、ぶちつけてるんだから、それは水ふ、吹いとかないと、ね、測りが、うまくいきませんから。質量測ると 241.5g だった。こう、増えてますね。増えてます。はい。で、フラスコに水を満たし、容量を測ると 1.3 リットル。ここまでの実験何だったんだよって感じだけど、1.3 リットルになったんですね。水をブワーってフラスコの中に入れると、えー、1.3 リットルでした。だから、要はフラスコの、あの、フラスコが何リットルか分かんなかったってことですね。どんだけポンコツなフラスコなんだって話ですけど、水を満たしたんです。そしたら水が、あじゃあ 1.3 リットルの水が入ったんだから、このフラスコの容量は 1.3 だよね。当たり前だねっていう話ですね。で、実験時の体気圧はこれこれこうだったと。この時、えー、2の液体の分、これですね。えー、ぶち込んだ液体の分子量を求めなさいということです。はい。ごめんなさい。手書きなんですが、読んでいきます。増加した質量は、えー、こういうふうに、えー、237から、うん、241に増加した分ですね。この増加した分の質量っていうふうなのは、残った液体,液体の質量です。なんでかっていうと、こうありますよね。ここに液体入れたわけだ。で、液体入れたんだけど、いや針に、針で穴を開けてですね、えー、炙ってやったんですよ。えー、炙ってやったというか、熱水に浸したんですね。そうすると、蒸発しますよね。この赤い液体が。で、徐々に蒸発していくんですけど、めちゃめちゃ圧力強いです。なんで、あの、あの蒸発したい、蒸発したい。やばいやばいっていう。だから、5ml って結構多いんですね。5ml を全部気体にしようとすると、結構な量なんですよ。だから、うわーってもう、外に出ていきますよね。そうすると、あの、外から入ってくる、圧力って全然ないんですよ。だから圧力高い、圧力低いっていう感じになります。なんで、中に入ってた元々の窒素とか酸素とか二酸化炭素みたいな気体がね、あの、全部外出ていくんですよ。そうすると、あの、一瞬こうなります。あの、全部、この赤い気体で埋め尽くされるんですね。埋め尽くされる。で、で、どうするかっていうと、もうこの瞬間に、あのー、冷やし始めるんですよ。そうすると、今ここにいるやつは全員、もう温度という、捕まえられて、こうバーってあの、凝縮していくんですね。それは、放冷したからです。冷ましたからです。冷ましたから、シュッと、ここにいたやつら全員がここに集まってきます。で、えー、そうしたら、あの、なんだろう、もう、気体も入ってこれますよね。ちょ、穴開けてないんですけど、あの、空気も入ってこれます。で、空気が入ってこれて、こうなってます。でしょうかだから、左からこういう風な動きで実験が進んでいます。で、あの、巻き戻すっていう考え方も重要ね。だから、ここから沸騰させたらこうなるよね。で、こうなるよね。で、こうなるよね。ま、頭の中で巻き戻すっていう風な作業も大事ですからね。はい。
、えー、その前の段階で期待だった時あな何言ってるかっていうとこれですねこれの質量がそもそもこいつからこいつを引いた質量なんですだからあの結局さこれで質量が増えてるわけだよねだからあの空気の量はさすがにあのなんだろうなそのね100粒か101粒かって空気あんま変わらないですよねだから一番、なんか一番目の図と五番目の図で変わってるのはここだけなんですよ。液体が入ってるだけなんですよ。だから液体が入ってるこの分が増加の質量ですよね。ということは、ここが増加してる質量と一致してるわけだ。ここが。ということは、えー、97度の時ですね。この全部液体だったわけだから、ここが97度です。97度の時の質量が何ぼです、何ぼですかね。これとこれちょっと引いちゃいましょうか。241 2412476ですかねで3で、うん、3かってことは 3.9g ですねだからこの 3.9 だから5ミリリットルああまあ、うん、ちょっとここら辺曖昧ですけど5ミリリットルってあんま意味ないですあのだから十分な量の液体入れましたよっていう意味ねこれは 3.9g の液体ですね。まあ、期待になっちゃってるんだけど。だからこ、こいつがそもそも 3.9g、もちろん、こいつも 3.9g なんですよ。だけど、巻き戻すっていう考えも大事って言ったよね。巻き戻せば、ほら、3.9g になるよね。で、3.9g で、しかも、えっ、ー、と、なんだ、うん、97度っていう、この空間、閉じ込められてる空間の、絶対温度も分かってるわけだ。97プラス273ですよね。ということは、えー、370ですかね。370ケルビンっていうふうなのも分かってるわけだ。うん。で、えっ、ー、と、圧力は、あの、出入りが一緒になってますね。この瞬間に。出入り一緒になってるってことは、こっちの大気圧が、えー、こんだけパスカルで、あ、ごめんなさい、ちょっと、なんとかの故障になってますけど、えー、こっちの、気圧、だから、こっちの圧力も、あの、この大気圧と一緒になってないとおかしいですね。たあの圧力が等しい圧力が等しいになってるはずなんで。ということは、圧力も、えー、1.0×10 の5乗なわけです。5乗。パスカルなわけですね。じゃあ、あと分かってないのは、あ、これか。えっ、ー、と、体積ですね。体積はもう変わりようがないですね。なら 1.3 リットルだってことです。おっと、ごめんなさい。あ、そっか。ちょっと<笑>、このスライドがあったんだ。ちょっと、ちょっと頑張って読んでください。えー、PV イコール NRT ですね。PV イコール NRT っていうふうなのは、えっ、ー、と、優勝。レーザーポイントにします。<笑> PV イコール NRT っていうのは、この N の部分をですね、M 分 W に、えー、書き換えられます。で、そうすると、えー、この過程入れ、かける M、両辺かける M してください。で、PV で割ってください。そうすると、これ頭の中で一気にやるんですよ。頭の中で一気にやって、こうなりますよね。で、全部数値代入していけばいいじゃないですか。で、数値を代入するために何を代入するかというと、体積は 1.3 リットル。だから5つ代入すればいいわけだよね。値を。1.3 リットル。で、えー、こんだけの圧力と。で、こんだけの絶対温度と。で、えー、質量と。で、気体の、気体定数はですね、もうあのー、8.3×10 の3乗ですね。はい。という感じで解いていきます。ちょっとわかりにくいんですけどね。まあ、軽く復習しましょうか、今回の話を。えー、っと、気体にしか利用できないのでね、液体で利用するためには、えー、沸騰させたものとして考えると、えー。温度が高い条件を想定します。だからそのために巻き戻したわけだからね、最後。5個目の画像から、4個目の画像に巻き戻したわけだから。えー、で、シッツ、ワッツ、ムーン資料というふうに覚えていただいて。えー、N モール集めてきたとき、1モール集めてきたときなんで、これは当たり前。えー、そして、えー、閉じ込められてる空間を考えます。で、えー、圧力に関してはこうでした。えー、濃度とか絶対温度に比例するわけだから、えー、圧力が高い方から低い方に移動するよねと。これは気体が移動するってことですね。主語大事にね。主語が大事なんで、気体が移動する。気体が移動する。で、えー、圧力がじゃあ同じ同じだったらどうなるかっていうと、もう気体が移動してないように見えるわけですね。これがあの化学平衡とか、えー、化学平衡ではないか。まあまあそんな感じですね。平衡状態になってるってことです。気液平衡ですね。で、まあこういうふうな問題もやってみました。で、この図大事なんで、何気に。あの、ノート取りたい方はここだけ取っといてください。ここだけ取っといて、あなたはまあ問題が出てきて、あの、まだ解けなかったってなったら、その問題の解説を見ればいいですから、僕の動画じゃなくて。いいですかね。で、わからなかったらまた戻ってきてください。で、まあ、こんな感じでね、問題解いていきました。ということで、えー、以上にします。ありがとうございました。